ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నా పేరు మనోహర్ కలం పేరు సత్యాన్విషి మీరు వీక్షిస్తున్న కార్యక్రమం క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ సత్యాన్విషి ఇవాళ తేదీ పది మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఈ కార్యక్రమంలో ఇది నూట ఏడవ స్ట్రీమ్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ని చూడాలి లేదా వినాలి అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ మరియు సత్యాన్విషి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా ఉంది అందులో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అన్ని లింకులు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ఆ గ్రూప్ సబ్స్క్రైబర్స్కి జాయిన్ లింక్ అందరికంటే ముందుగా ఇస్తాను అలాగే ఈ స్ట్రీమ్లో డైరెక్ట్గా పాల్గొని ప్రశ్నలు అడగాలి లేదా చర్చ జరపాలి అనుకునేవారు ఈ వీడియో యొక్క లైవ్ చాట్లో స్ట్రీమ్ యాడ్ లింక్ ఇవ్వబడుతుంది కాసేపట్లో అది వాటి స్టూడియోలోకి వచ్చేయచ్చు కొత్త వారికి అందులో ఆస్తికులకి దైవభక్తులకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రశ్నలు అడిగిన వారిని క్యూలో ఉంచడం జరుగుతుంది దయచేసి అర్థం చేసుకోగలరు ఓకే సో ఇవాళ ఒక ఒక ప్రజెంటేషన్తో స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకే వన్ సెకండ్ అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ ప్రజెంటేషన్ శివాజీ మహారాజ్ యొక్క జీవిత చరిత్ర నుంచి కొన్ని కథల రూపంలో తెలుసుకున్నాం అనమాట దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ సో ఒకనొక స్ట్రీమ్లో ఒక అతను వచ్చి శివాజీ మహారాజ్ యొక్క లైఫ్ స్టోరీ గురించి అందులో ఒకనొక పాయింట్ గురించి అడిగినప్పుడు ఎలాగో తెరిచాం కదా అని చెప్పి ఇంకొంచెం చదవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు కొన్ని ఒళ్ళు గగురు పొడిచే విషయాలు వచ్చాయన్నమాట సో ద లైఫ్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ ఆ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అసలు ఒక థ్రిల్లర్కి తక్కువ ఉండదండి కళ్ళు తిరిగే థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ అనమాట అది సో యూ నీ టు లెర్న్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే శివాజీ యొక్క లైఫ్ స్టోరీకి కొన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయండి ఓకే సోర్సెస్ని శివ దిగ్విజయ అని ఒకటి చిత్నిస్ బహార్ అని ఒకటి సభాసద్ బహార్ అని ఒకటి ఉంటుంది బహార్ అంటే క్రానికల్స్ అనమాట అంటే క్రానికల్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి దే ఆర్ ది రైటింగ్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇయర్ అనమాట కోర్టులో పనిచేసే వాళ్ళ రాతలు ఓకే సో ఈ మూడు వీళ్ళు వాళ్ళు రాసుకున్నది అంటే శివాజీ యొక్క కోర్ట్ ఇయర్స్ రాసుకున్నది లేదా మరాఠా కింగ్డమ్ యొక్క కోర్ట్ ఇయర్స్ రాసుకున్నది సో కాబట్టి వీటికి ఆథెంటిసిటీని ఎఫెక్ట్స్ చేయడం కష్టంగా అయిపోయింది ఏంటంటే మన వాళ్ళు రాసుకుంటే మన కథలు రాసుకుంటారు కాబట్టి సో అపోజిషన్ వాళ్ళ కథలు కూడా ఇందులోకి తీసుకుని అంటే మన అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క స్టోరీస్ లేకపోతే ది అదర్ సైడ్ ముఘల్ కింగ్స్ వాళ్ళ స్టోరీస్ నుంచి తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముందు వెనక జరిగిన లెటర్స్ సంవాదం నుంచి కూడా విషయాలు తెలుసుకుని క్రోడీకరించి దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ గివెన్ అస్ సమ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఏమిటి ఇవి అనమాట ఓకే అందులో ఒకనొక పర్సన్ కేఏ కేలుస్కర్ అనే ఒక అతను మరాఠీలో రాసిన ఒక ఇదనమాట ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కృష్ణారావు అర్జున్ కేలుస్కర్ సాకేత్ ప్రకాశన్ నుంచి సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ తకాహవ్ అనే అతను ఇంగ్లీష్లో రాశారు అనమాట కేలుస్కర్ మహారా మరాఠీలో రాస్తారు సో హీ జస్ట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ తకాహవ్ అనే అతను ట్రాన్స్లేటెడ్ అండ్ దిస్ బుక్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఒక బుక్ ఉందండి యదునాథ్ సర్కార్ ఓకే సో యదునాథ్ సర్కార్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెల్ వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ అన్స్ అనమాట హిస్టోరియన్స్లో ఇతని బుక్స్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు అట్లీస్ట్ ఫర్ ద ఫర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ శివాజీ అండ్ మరాఠా క్రానికల్స్ గురించి అండ్ ఈ యదునాథ్ సర్కార్ రాసిన బుక్స్ని మన కాషాయ దళం హిందుత్వ దళం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రూప్స్లో చాలా ప్రామినెంట్గా పిక్చరైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు యదునాథ్ సర్కార్ హీఈస్ వెరీ ఎమినెంట్ పర్సన్ అతను చెప్పింది నమ్మొచ్చు అది ఇది రైట్ so i had to take his book also shivaji and his times 
యదునాథ్ సర్కార్ సెకండ్ ఎడిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ప్రింట్ అయిన బుక్ ఇది అలాగే ఎక్స్ట్రాక్షన్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు మరాఠా హిస్టరీ శివ ఛత్రపతి అనే ఒక బుక్ ఉంది సురేంద్రనాథ్ సేన్ అనే అతను రాశారు అండ్ హీఈస్ ఆల్సో వెరీ రెస్పెక్టెడ్ ఈ బుక్ కూడా నేను ఆ హిందుత్వవాదుల యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్లో తెగ ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మన శివాజీ గురించి తెలియాలంటే ఈ పుస్తకాలు చదవాలి అని చెప్పి ఆ లిస్ట్ లేదనమాట అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రింటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఒక ఏమిటి ఒక బ్రేక్ త్రూ బుక్ ఒకటి ఉంది శివాజీ అండ్ హిజ్ లైఫ్ హిజ్ లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ అని గజాన్ గజానన్ భాస్కర్ మెహందలే అని అతను రాశారు ఇతను హీఈస్ అ హీఈస్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ హిస్టోరియన్ అండి ఓకే భారత్ ఇతిహాస్ సంశోధక మండల్ అనే అతని అనే గ్రూప్ యొక్క యాక్టివ్ మెంబర్ అనమాట ఓకే సో హీ హాస్ రిటర్న్ సమ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రైమరీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ సోర్సెస్ అండ్ హీల్ ప్రొవైడ్ రీడర్స్ విత్ న్యూ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ కింగ్స్ లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ సో ఈ స్టోరీస్ మొత్తం మీద విల్ గో విత్ వన్ పర్టికులర్ స్టోరీ అట్ దిస్ టైమ్ చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి అండ్ యూ విల్ నో నేను చూపిస్తాను త్రూ అవర్ స్ట్రీమ్స్ స్లోగా ఒకటి ఒకటి తెలుసుకుందాం అంటే ఎలాంటి వెన్నుపోటుదారులు ఉంటారు ఎలాంటి రకరకాల మనుషులతో డీల్ చేయాల్సి వచ్చింది శివాజీ మహారాజ్ ఆ టైంలో ఎలాంటి మనుషులు ఉండేవాళ్ళు రైట్ వాట్ ఈస్ ది సోషియో ఎకనామిక్ పరిస్థితులు రైట్ అందులో ఈ స్టోరీ నెంబర్ వన్ వచ్చేసేసి ఇట్స్ అబౌట్ దిస్ గై కాల్డ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ కులకర్ణి ఓకే ఎవరి కృష్ణాజీ భాస్కర్ కులకర్ణి ఇతని కథ ఏంటి ఈ కథకి ద స్టోరీ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్ అని పేరు అనమాట ఓకే సో ఇందాక చూపించిన మూడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి చూసారా ఆ మూడు పుస్తకాల్లో ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ అనే అతని స్టోరీ గురించి ఇలా రాసి ఉంటుంది ఫస్ట్ బుక్లో మన కేలూస్కర్ గారి బుక్లో ద ట్రాజడీ ఆఫ్ అస్క అఫ్జల్ ఖాన్ అనేది చాప్టర్ లెవెన్ లాగా రాసి ఉంది మన యదునాథ్ సర్కార్ బుక్లో అఫ్జల్ ఖాన్ ఇన్సిడెంట్ అనే టైటిల్ పెట్టి ఉంటుంది సురేంద్రనాథ్ సేన్ ఆయన బుక్లో అఫ్జల్ ఖాన్స్ ఎక్స్పెడిషన్ అగేన్స్ట్ శివ ఈ పేరుతో ఉంటుంది అనమాట సో ఐవ్ టేకన్ ఆల్ దీస్ టుగెదర్ టు కమ్ అవుట్ విత్ అన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ అనమాట అంటే ఏదో ఒక్క బుక్కే పట్టుకుంటే ఆ ఒక్క బుక్లో అతని వ్యూ పాయింట్ మాత్రమే ఉంటుంది right so you have to take couple of books who are well respected in their circles and see how they differ ante ekkada ekkada veruga kanipistundi ekkada ekkada common points unnai gartham endi kada investigative journalism chese tappudu multiple points of views choose vaatlo common points choose ee common points enduku common ga unnai migitha enduku veruga unnai ver ver kadanalu enduku vastunayi anedi chotame investigation anamata koncham burra betta alochinchadu ante ide So let's begin with this uh, book called uh, The Life of Shivaji Maharaj by Kelus Karanwad. Okay, this tragedy of Afzal Khan and a story, there is a lot of background to it. The story is not a story, but I'll give you a real uh, good outline. When you start this story, Shivaji Maharaj has a lot of people who are in the world. సంస్థానాలని కొల్లగొట్టి ఆయన చేతిలోకి తీసుకుంటాడు చాలా ఫార్ట్స్ ఓకే చాలా కోటల్ని ఆయన సొంతంలోకి తీసుకుంటాడు ఓకే అంతకుముందు మరి ఎవరు ఏమిటి అంటే ఏ ఏరియాస్ నుంచి అంటే బీజాపూర్ అనే సంస్థానం నుంచి చాలా కోటల్ని ఆయన సొంతంగా తీసుకుంటాడు కథ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో చూడండి బీజాపూర్ సంస్థానానికి ఆదిల్ షా అనే అతను ప్రస్తుత హక్కుదారుడు హక్కుదారుడు అంటే ఏ ఉందిలేండి అక్కడ ఇన్వేటర్ అనుకోండి లేకపోతే ఓనర్ అనుకోండి ఓకే అతని మాట చెల్లుతుంది ఇంత చేస్తే ఈ ఆదిల్ షా అనేవాడు పిల్లోడు అనమాట జస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అతనికి సో కహానీ అంతా నడిపించేది ఎవరయ్యా అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఒక ముసలావిడి బడి సాహిబా అని అతను అవును పిలుస్తారు బడి సాహిబా ఓకే సో ఒకనొక రోజు అంత బీజాపూర్ సంస్థానంలో ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరినీ పిలిచి మినిస్టర్స్ జనరల్స్ అందరినీ పిలిచి మొత్తం స్టేట్ ఆర్మీస్ మొత్తాన్ని కూడగట్టుకుని ఆ శివాజీ ఎవరైతే రెబెలియస్ శివాజీ ఉన్నాడో అతన్ని క్యాప్చర్ డెడ్ ఆర్ అలైఫ్ ఓకే క్యాప్చర్ అలైవ్ అని ఉంది డెడ్ ఆర్ అలైవ్ పట్టుకోవడానికి పంపిస్తుంది అనమాట పిలిపిస్తుంది ఫస్ట్ వాడిని ఎలా పట్టుకోవాలి శివాజీ అనేవాడిని ఎలా పట్టుకోవాలి సో దొరకట్లేదు అసలు ఛాన్స్ దొరకట్లేదు నో వన్ ఆఫర్ టు రిస్క్ ద అండర్టేకింగ్ దే హ్యాడ్ హర్డ్ ఇనఫ్ ఆఫ్ శివాజీస్ వేలర్ టు ఫీల్ దట్ ఇట్ వాస్ బెటర్ టు కీప్ వెల్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ బై శివాజీ యొక్క పౌరుషాన్ని అతని 
అతని వేగాన్ని చూసిన వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు భయంతో ఎందుకులే వాటితో గొడవ పెట్టుకోవడం దూరంగా ఉందాం అనుకున్నారు ఓకే సో వాటితో అసలు ఫైట్కి కానీ లేక వాటితో విభేదానికి కానీ దగ్గర కొట్టి రా రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టలేదు దే ఆల్ డ్రెడెడ్ అ రికౌంట్ విత్ హెన్ బట్ దే వాజ్ వన్ అమాంగ్స్ ఇన్ హూమ్ వ్యానిటీ అవుట్ వెయిడ్ హిస్ డిస్క్రిప్షన్ ఒకడెవడో బల్ప్తో ఉన్నవాడు ఉన్నాడు వాడి పేరు అఫ్జల్ ఖాన్ ఓకే వాడికి పొగరు చాలా ఉంది ఓకే నేను అల్లటప్పవాడిని కాదు నేను వెళ్ళి వాడిని ఎరగదీస్తాను నేను వెనక్కి వెనక్కి తగ్గేది లేదు మాటిస్తున్నాను క్వీన్ రాణి నేను మాటిస్తున్నాను వాడిని ఎలాగలా సరే నేను వాడిని నేను దాన్ని ఏమంటారు కత్తి వేటుకి ఎడ్జ్లో పట్టుకుని తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర పడేస్తాను షీ న్యూ హీ వాజ్ అ జనరల్ ఆఫ్ హై ఎనిమి ఎమినెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ సో అఫ్జల్ ఖాన్ ఆల్రెడీ చాలా భారీగా ఉంటాడు మనిషి సో వాడు ఏదో ఒకటి చేసి తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి షీ ప్రజెంటెడ్ హిమ్ విత్ రోబ్స్ ఆఫ్ ఆనర్ అండ్ బేడ్ హిమ్ విత్ స్టార్ట్ ఆన్ హిస్ క్యాంపెయిన్ విత్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ హార్స్ అండ్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెంట్రీ ఓకే పెద్ద సైన్యం ఇచ్చి పంపించింది క్యామెల్ కార్ప్స్ క్యామెల్ కార్ కూడా ఇచ్చి పంపించినాడు పెద్ద కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ క్యామెల్స్ కూడా ఇచ్చి పంపించింది ఆర్టిలరీ రాకెట్స్ వార్ మెటీరియల్ అన్ని ఇచ్చి పంపించింది అట్ ద వెరీ అవుట్ సైడ్ లెటెస్ట్ టేక్ నోటీస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రవాడ్ ఈ పొగర ఏంటో చూద్దాం వీడి అహంకారం ఎంతో చూద్దాం వీడు ఏమంటాడంటే ఓపెన్ దర్బార్లో అందరి ముందు శివాజీని బతికొండగానే ఒళ్ళంతా గొలుసులతో కట్టి ఈడ్చుకొచ్చి పడేస్తాను అని చెప్తాడు అనమాట ఈ క్వీన్ ఏమంటుందంటే ప్రిటెండింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ వాడిని మోసం చేసి ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫర్ చేస్తున్నట్టు మోసం చేసి నువ్వు చేసిన పనికి అంటే ఆల్రెడీ శివాజీ బోల్డ్ అన్ని కోటలను దో దోచుకున్నాడు కాబట్టి మీ నువ్వు దోచుకున్న కోటలన్నింటినీ నీకే ఇచ్చేస్తాను నువ్వు అనవసరంగా ఫైట్లు గీట్ చేయకు నువ్వు ఎంతవరకు తీసుకున్నా అంతవరకు ఉంచుకుని వదిలేసేయి సుల్తాన్ గారు నిన్ను క్షమిస్తారు అన్న ఒక ఫాల్స్ ప్రిటెన్స్ తోటి వాడిని పట్టుకుని క్యాప్చర్ ఆర్ మర్డర్ ఆఫ్ శివాజీ ప్లాన్ చేయమని చెప్తుంది హీ హోప్ టు సక్సీడ్ ఇన్ హిస్ హెవీ టాస్క్ బై ట్యాంపరింగ్ విత్ ది లాయల్టీ ఆఫ్ శివాజీస్ మవాలీ దేశ్ముఖ్స్ సో మవాలీ దేశ్ముఖ్స్ అనేవాళ్ళు శివాజీకి లాయల్గా ఉండే కొంతమంది ఒక దానేమంటారు అదొక కులం అనుకోండి లేకపోతే అదొక గ్రూప్ అనుకోండి దే కాల్ దెమ్ సెల్స్ మవాలీ దేశ్ముఖ్స్ ఓకే సో వాళ్ళ లాయల్టీని కెలికి ఓకే వాళ్ళ దీన్ని విశ్వాసాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళని విశ్వాసఘాతులుగా తయారు చేసి శివాజీని దెబ్బతీద్దాం అని ప్లాన్ చేస్తాడు ఓకే అఫ్జల్ ఖాన్ కృష్ణా రివర్ దాటిన తర్వాత తుల్జాపూర్ అనే ఒక ఊరికి వెళ్ళి భవానీ టెంపుల్ ఉంటుంది అక్కడ భవానీ టెంపుల్లో ఆ భవానీ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తాడు అనమాట ఓకే హీ డెసెక్రేటెడ్ ద టెంపుల్ ద ఒరిజినల్ స్టోన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గాడెస్ విచ్ వాస్ కన్సిడర్డ్ మోర్ సీక్రెట్ వాస్ కన్సీల్డ్ బై ద ప్రీస్ట్ సో ఒరిజినల్ స్టోన్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మూల విరాట్ విగ్రహం అది నీళ్ళ కింద దాచిపెట్టేశాడు మన పురోహితుడు సో కాబట్టి అది బతికిపోయింది కానీ ద లార్జర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద డైటీ వాజ్ సీజ్డ్ అండ్ గ్రౌండ్ టు పౌడర్ బిట్వీన్ మిల్ స్టోన్స్ పొడి పొడి చేసేసాడు అనమాట ఓకే ఒక దేవతా విగ్రహాన్ని ఎందుకు ఇలా చేశాడు అంటే ఈ మరాఠా వాళ్ళ కళ్ళలో ఈ తుల్జాపూర్ భవానీ అమ్మవారి ప్రాభావం చాలా ఎక్కువ ఉంది సో అది కానీ దెబ్బతీస్తే వాళ్ళ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది గాడెస్ రైట్ ద ఒరిజినల్ స్టోన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది గాడెస్ ఏదైతే దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే వాళ్ళ ధైర్యాన్ని దెబ్బతీయచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో సో ఇదే ఇంకొక దీంట్లో కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుందండి బ్రేకింగ్ అప్ హిస్ క్యాంప్ ఐడల్ వాజ్ బ్రోకెన్ టెంపుల్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అ మాస్క్ అండ్ ఫర్దర్ పొల్యూటెడ్ బై కౌ స్లాటర్ ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ గుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సర్వనాశనం చేసేసాడు ఎవడు మన అఫ్జల్ ఖాన్ ఇదే మాట జయదునాథ్ సర్కార్ బుక్లో కూడా రాసి ఉంటుంది మరి చాలా నీట్గా క్లియర్గా సో దిస్ ఇస్ ఇన్ దాన్ని ఏమంటారు దీన్ని కాదంటానికి లేదు అఫ్జల్ ఖాన్ తుల్జాపూర్ భవానీ యొక్క విగ్రహాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయటమే కాకుండా పొడి పొడి చేసి పారేశాడు ఊరక కొట్టిపడేయటమే కాదు పొడి పొడి చేసి పారేశాడు అఫ్జల్ స్ట్రాటజీ వాస్ ఈదర్ టు మేక్ అ స్వీప్ అరౌండ్ శివాస్ లైన్ ఆఫ్ సదర్న్ ఫార్టెస్ పెనిట్రేట్ టు పూనా at tuljapur he ordered the stone image of bhavani to be broken and pounded into dust in a hand mill okay virakotti chesadu sabasad sabasad bahar nunchi chitnis bahar nunchi plus shiva digvijaya nunchi kuda ee mata pakka ga prove avutundi okay so this happened so afzal khan entati durmargudu manaku ardham ayindi kada next student నెక్స్ట్ ఏంటంటే పందార్పూర్ అనే ఊరు ఊరుకు వస్తాడు మన అఫ్జల్ ఖాన్ వచ్చి 
మంకేశ్వర్ అనే టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా పొల్యూట్ చేస్తాడు ఓకే పొల్యూషన్ అంటే ఏముందండి సింపుల్గా డిస్ట్రాయ్ చేయటం ఒకటిని కౌ స్లాటర్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళ జనాల యొక్క మానసిక స్థైర్యం విరిగిపోద్ది కదా సో దాట్స్ వాట్ హీ వాంటెడ్ సో అలాగే ఏంటి పందార్పూర్లో విథోబా టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడు సో యూఆర్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ దిస్ అఫ్జల్ ఖాన్ వాస్ ఓకే నవ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో ఇప్పుడేం జరుగుతుంది అంటే శివాజీకి అఫ్జల్ ఖాన్కి ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అసలు శివా అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క ఉద్దేశమే అది కదా శివాజీని పట్టుకోవటం సో మరి వస్తూ వస్తూ ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే అఫ్జల్ ఖాన్కి శివాజీకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది రే నేను అల్లాటప్పవాడిని కాదు నేను నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను అంటే నిన్ను తొక్కటానికి వస్తున్నాను సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పటానికే దారిలో వస్తూ వస్తూ కొన్ని గుళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటూ వస్తాడండి ఓకే సో శివాజీకి అఫ్జల్ ఖాన్ని మీట్ అయ్యేలా మీట్ అవ్వటం తప్పేలా లేదు అన్న సంగతి తెలుసుకుని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి బ్లెస్సింగ్ తీసుకుని బయలుదేరతాడు ప్రతాప్గఢ్ అనే ఊరికి అప్రైజ్డ్ ఆఫ్ శివాజీస్ మూవ్మెంట్స్ అఫ్జల్ ఖాన్ డైవర్టెడ్ హిస్ మార్చ్ ఫ్రమ్ పూనా టు వై డెసెక్రేటింగ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ శంభు మహాదేవ్ అట్ సింగనాపూర్ ఓకే సో దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ టైం పాస్గా అక్కడ ఏ ఏ గుళ్ళు కనిపిస్తే ఆ గుళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడు అండి ఇది అఫ్జల్ ఖాన్ మెంటాలిటీ ఏంటి అంటే హీస్ ట్రయింగ్ టు టాంట్ శివాజీ అనమాట నేను వస్తాను ఇరగొడతాను నువ్వు వేయం చేయలేవు అన్న ఒక మీనింగ్ తీసుకురావడానికి హీస్ డూయింగ్ దస్ రైట్ ప్లస్ అది పొగర్ అయితే తెలిసింది కదా నేను ఏదైనా సరే చేసి వాటిని తొక్కి నారతీస్తాను అన్న పొగర్ అయితే ఉంది కదా సో విత్ దాట్ అనమాట సో అట్ వై ద ఖాన్ ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫీఫ్ ల్యాండ్స్ ఈ ఎన్కామ్ డిస్ వే విత్ గ్రేట్ కాషన్ ఓకే వీళ్ళంతా ఈ సో వాయి అనే ఊరి దగ్గరకు వచ్చేసరికి శివాజీ అనుచరులు లేకపోతే అతనికి ఫేవర్గా ఉండే వాళ్ళ ల్యాండ్స్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం జాగ్రత్త పడాల్సి వచ్చింది మవాలి షీఫ్స్ అండ్ ఆదిల్ షాహీ జమీందార్స్ టు ఫ్లాక్ హిస్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే షీఫ్ అమాంగ్ దోస్ వాస్ ఖోపడేస్ ద డ్రైవర్ ఆఫ్ జేధేస్ అండ్ ద దేశ్ముఖ్ రైట్స్ ఓవర్ బోహిట్ ఖోరే విషయం ఏంటంటే ఈ ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ అని అతను మవాలి చీఫ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా దేశ్ముఖ్స్ అని ఆ దేశ్ముఖ్స్కి ఆదిల్ షాహీ జమీందారులకి లెటర్స్ రాస్తాడు అన్నాడు ఖోపడే అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది కదా వాళ్ళకి లెటర్స్ రాస్తాడు అన్నాడు మాకు హెల్ప్ చేయండి అని కేదార్జీ ఖోపడే సీమ్స్ టు హ్యావ్ జాయింట్ అఫ్జల్ ఖాన్ ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఓకే సో విషయం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని లెటర్స్ చదివితే ఎలా ఉంటుంది అంటే శివాజీనే ఈ కేదార్జీ ఖోపడే అనే వాళ్ళని అఫ్జల్ ఖాన్తో జాయిన్ అవ్వమన్నట్టుగా ఉంటుందండి కింద స్టేట్మెంట్ చదవండి శివాజీ టోల్డ్ దీస్ మెన్ టు జాయిన్ అఫ్జల్ ఖాన్ ఇఫ్ ది కేర్డ్ ఫర్ దేర్ ఎస్టేట్స్ అండ్ దేర్ లైఫ్స్ నీ ప్రాణాలు నీ ఆస్తులు కావాలి అనుకుంటే నువ్వు వెళ్ళి అఫ్జల్ ఖాన్తో గలవు అన్న అని చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఓకే శివాజీ చెప్పినట్టు ఉంటుంది అఫ్జల్ ఖాన్ వాయ్ అనే ఊరికి రాగానే విశ్వాసరావు నానా ప్రభు అనే ఒక పర్సన్ని దీనిగా పంపిస్తాడు అండి అంటే రెక్కి నిర్వహించడానికి పంపిస్తాడు ఓకే ఒక సీక్రెట్ స్పై లాగా పంపిస్తాడు అనమాట ఈ విశ్వాసరావు అనే అతని జాబ్ ఏంటి అంటే ఫకీర్ లాగా డ్రెస్ వేసుకుని ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క మొత్తం సెటప్ని ఆర్మీని ఒక చూపు చూసి రావాలన్నమాట సో చూ చూసిన తర్వాత ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది స్కౌటింగ్ సఫైస్ టు ప్రూవ్ టు శివాజీ దట్ ద మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్ అండ్ ద కాస్ట్లీనెస్ ఆఫ్ ఎ విక్టరీ వీటితో డైరెక్ట్గా అటాక్లోకి దిగితే ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ అనే వాడితో అటాక్లోకి దిగితే నాకు చాలా చాలా నష్టం జరుగుతుంది సపోజింగ్ దట్ ద విక్టరీ అసలు అసలు విక్టరీ వస్తు వస్తుందో రాదో తెలియదు వచ్చినా సరే చాలా నష్టం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు శివాజీ ఒక స్కెచ్ చేస్తాడు అనమాట he concluded therefore that he must tread his path with circumspection and make up by stratagem for inadequacies of his forces shivaji yokka uh, army lo unna lopalni ledha takkuga unna vishayanni kappalante ippudu oka sketch cheyali okay direct ga attack lo digite nashtam vastundi so kabatti sketch cheyali shivaji ki courtiers athani yokka mantrulu vallu kuda ani ilaga ilanti policy ne tisko direct ga attack koddu rashness oddu ఓకే ట్రై టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ స్ట్రాటజీ అంతే తప్ప డైరెక్ట్గా అటాక్ వద్దు రైట్ సో స్కెచ్ ఏంటి అంటే అఫ్జల్ ఖాన్కి లెటర్ రాస్తాడు అనుకున్న శివాజీ నాకు మీరంటే భయం అన్నట్టుగా 
మీతో యుద్ధం చేసే ధైర్యం నాకు ఎలాగూ లేదు మా వాళ్ళకి లేదు మా మేము సింపుల్గా మీతో మీటింగ్ ఒకటి అరేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఒక ఇంటర్వ్యూ కావాలి మీది మిమ్మల్ని ప్రసన్నం చేసుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి అది రాస్తారు ఓకే సో ఆ రెట్ లెటర్లో ఏమని రాసిందంటే హీ వాజ్ రెడీ శివాజీ వాజ్ రెడీ టు పుట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంటైర్లీ ఎట్ హిజ్ మర్సీ ఇక్కడ హిజ్ అంటే అఫ్జల్ ఖాన్ రిలయింగ్ ఆన్ ది జనరాసిటీ ఆఫ్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హిస్ సోల్ బటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట అఫ్జల్ ఖాన్ గారు మీరు చాలా గొప్పోళ్ళు మీరు నన్ను సంపద్దు మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకుని మొత్తం అంతా బీజాపూర్ సంస్థానానికి ఇచ్చేస్తాను నేను ఐ వుడ్ రెస్టోర్ టు ది బీజాపూర్ ఎస్టేట్ ఆల్ ది కాంక్వెస్ట్స్ హీ ఓన్లీ వాంట్ టు బి అష్యూర్డ్ ఆఫ్ అ రాయల్ పార్డన్ జస్ట్ క్షమాభిక్ష ఒకటి ఉంటే చాలు నాకు అని చెప్పాడు అనమాట దిస్ ఈస్ ద లెటర్స్ కంటెంట్స్ అఫ్జల్ ఖాన్ టుక్ ఆల్ దిస్ ఇన్ సీరియస్ అర్నెస్ట్ ఈ తిక్కలోడు ఏంటంటే అఫ్జల్ ఖాన్ గాడు వాడికి బలుపు ఎలాగూ ఉంది కాబట్టి వరే భయపడిపోయాడరా భయపడిపోయాడరా అనుకుని ఇట్ సీమ్ టు హిమ్ న్యాచురల్ దట్ శివాజీ వుడ్ టేక్ బేట్ హిస్ ప్రైడ్ అండ్ ప్రొక్లెమ్ హిస్ రెడీనెస్ టు సరెండర్ బలుపు అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా రే నేను వస్తే ఎవరికైనా తగిలి తడిచిపోవాల్సిందే అని చివరికి తగ్గిపోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు అని అఫ్జల్ ఖాన్ అనుకున్నాడండి హీ థాట్ నథింగ్ ఎల్స్ కుడ్ బి ఎఫెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ హింగ్ అసలు వేరే ఆలోచన లేదు వీడికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే విత్ దిస్ వ్యూ హీ డెప్యూటెడ్ అ గై కాల్డ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఇదే ఇతని పేరు అనమాట కృష్ణాజీ భాస్కర్ కులకర్ణి అఫ్జల్ ఖాన్ కింద పనిచేస్తాడండి అ బ్రాహ్మణ్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ ది ఆర్ట్స్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ టు ప్రొసీడ్ ఆన్ అన్ ఎంబసీ టు శివాజీస్ క్యాంప్ ఓకే అఫ్జల్ ఖాన్ ఒక బ్రాహ్మణ్ని ఎందుకు పంపిస్తాడు అనే దాని మీద థీరీ ఉంది ఆ థీరీ కాసేపట్లో మీకే తెలుస్తుంది టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఇట్ విల్ బి రివీల్డ్ అనమాట సో సినిమా ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా శివాజీ మస్ ఫస్ట్ బి డిస్లాజ్ ఫ్రమ్ ది ఇంప్రెగ్నబుల్ పొజిషన్ హీ ఆక్యుపైడ్ ఆ ప్రతాప్ గఢ్ లో ఉన్న ఫోర్ట్ లో శివాజీ ఉన్నంతకాలం అతని దగ్గరికి వెళ్ళటం డేంజరస్ సో కాబట్టి శివాజీని కిందకు దింపాలి కిందకు దింపాలంటే ఎవరు మాట వింటాడు శివాజీ ఒక బ్రాహ్మడి మాట వింటాడు సో కాబట్టి కృష్ణాజీ భాస్కర్ కులకర్ణి అనే ఒక బ్రాహ్మణ్ణి పంపిస్తారన్నమాట ఈ అంబాసిడర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఈ అంబాసిడర్ అంటే మన కృష్ణాజీ భాస్కర్ అంబాసిడర్ రిసీవ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు రిప్రజెంట్ టు శివాజీ దట్ హీ షుడ్ రిపోజ్ ఇన్ అఫ్జల్ ఖాన్ సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ హీ డెడ్ ఇన్ హిస్ ఫాదర్ విషయం ఏంటంటే మీకు తెలి ఎంతవరకు తెలుసో తెలీదో కానీ శివాజీ వాళ్ళ నాన్న షహాజీ అతని పేరు షహాజీ బయదే శివాజీ వాళ్ళ క్లాన్ యొక్క లాస్ట్ నేమ్ భోంస్లే అనమాట భోంస్లే అనే పేరు వినే ఉంటారు మహారాష్ట్రలో బాగానే ఫేమస్ పేరు అనమాట భోంస్లే సో శివాజీ వాళ్ళ నాన్న షహాజీ భోంస్లే షహాజీ అనే అతను ఈ అఫ్జల్ ఖాన్కి కామ్రేడ్ ఇన్ ఆమ్స్ అంటే కలిసి పనిచేశారు బయది వేసి షహాజీ ద ఫాదర్ ఆఫ్ శివాజీ ఈజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ముఘల్ సుల్తాన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఖాన్ హ్యాస్ గ్రేట్ అఫెక్షన్ ఫర్ శివాజీ అండ్ హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ హిమ్ టు రెసిపర్కేట్ హిస్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద బ్రేవరీ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ షహాజీ శివాజీస్ పాస్ట్ కెరియర్ వుడ్ బి ఫర్ గివెన్ మీ నాన్న యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసి శివాజీ చేసిన ఈ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా క్షమించడానికి ఖాన్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు అన్న మెసేజ్ ఇవ్వటానికి కృష్ణాజీ భాస్కర్ని పంపిస్తున్నాడు అర్థమైందా అకార్డింగ్ టు ద వర్షన్ ఆఫ్ సమ్ బహర్స్ అఫ్జల్ ఖాన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు సెండ్ అన్ అండ్ వై వితౌట్ ఎనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ శివాజీ అండ్ దిస్ సీమ్స్ టు బి ద వ్యూ టేకెన్ బై ప్రొఫెసర్ సర్కార్ యదునాథ్ సర్కార్ ఓకే ఈ షడ్గాంకర్ బహార్ అనే ఇంకొక క్రానికల్లో ఈ ఖాన్స్ యొక్క ఎన్వాయ్ని కృష్ణాజీ భాస్కర్ కాకుండా దత్తాజీ భాస్కర్ అనే పేరుతో పిలిస్తారు బట్ ఇట్స్ అ సేమ్ గాయ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ కులకర్ణి ఇదే విషయం కరెక్టా కాదని చెప్పి యదునాథ్ సర్కార్ బుక్లో కూడా చూశానండి ల్యాండ్ స్టివర్డ్ ఓకే సర్వెంట్ అఫ్జల్ యొక్క సర్వెంట్ అని ఒక చోట ల్యాండ్ స్టివర్డ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ని ఇంకొక చోట ఉన్నాను సో బ్రాహ్మణులు అఫ్జల్ ఖాన్ కింద పనిచేసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఓకే ద యూస్ టు వర్క్ అండర్ హిమ్ ఇది ఒక్కటే వింత అనుకోకర్లేదు అట్ దాట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ రిలీజన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సెకండరీ ఎందుకంటే శివాజీ యొక్క పర్సనల్ గార్డ్స్లో ఒక ముస్లిం ఉంటాడు పర్సనల్ గార్డ్స్ అనమాట ఏదో ఒకనొక మంత్రులు లేకపోతే దూరపు జనరల్ కాదు పర్సనల్ గార్డ్స్లో ఒక ముస్లిం ఉంటాడు ఇతని మన అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క పర్సనల్ గార్డ్స్లో మెసె
your father has long been a great friend of mine and you are therefore no stranger to me come and see me i shall use my influence to make adil shah confirm your possession of konkan okay ee ee message afzal khan krishna ji baskar ki ichi pampistunadu em message shivaji me nanna chaala goppa friend na yokka goppa friend afzal khan's friend was shivaji's father shivaji's father is afzal khan's friend okay konkan nu elagaithe teesesukunnavo danni neeke ichchestanu ఓకే నీ నువ్వు ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేసే ఫోర్ట్స్ అన్ని కూడా నీవే ఉంటాయి కానీ ఇక నువ్వు ఫర్దర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్దర్ ఫైట్స్ చేయకూడదు అలా చేస్తే కనుక ఐ షెల్ సెక్యూర్ యువర్ ఫాదర్ ఫర్దర్ డిస్టింక్షన్స్ అండ్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ గవర్నమెంట్ సో మేమే మీకు ఫర్దర్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తాము ఇఫ్ యూ విష్ టు అటెండ్ ద కోర్ట్ యూ విల్ బి వెల్కమ్డ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎక్స్క్యూజ్డ్ పర్సనల్ అటెండెన్స్ దేర్ ఫోర్ యూ విల్ బి ఎగ్జిప్టెడ్ ఈ మెసేజ్ ఇచ్చి కృష్ణాజీ భాస్కర్ని పంపిస్తున్నాడు అండి అఫ్జల్ ఖాన్ సేమ్ టు సేమ్ విషయం మళ్ళీ అగైన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కదా ఇది నిజంగా అలా జరిగిందా లేదా అని శివ ఛత్రపతి బుక్లో సురేంద్రనాథ్ సేన్ కూడా ఇదే రాస్తారు చూడండి ద మహారాజ్ బస్ దట్ రాజ్గఢ్ హీ వాస్ ఇట్ వాస్ సెటిల్డ్ అట్ ద ముఖ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ కర్బర్ ఈస్ నాట్ టు ఫైట్ ద ముఘల్ ఆర్మీ ఓకే హీ లెఫ్ట్ రాజ్గఢ్ అండ్ కేమ్ టు ప్రతాప్గఢ్ సో ప్రతాప్గఢ్లో శివాజీ ఉన్నాడు సో శివ శివాజీని ప్రతాప్గఢ్లో ఎదుర్కోవటం కష్టం కాబట్టి అతన్ని దింపాలి సో అతన్ని దింపాలి అంటే ఏం చేయాలి ఒక మెసెంజర్ని పంపించాలి ఆ మెసెంజర్ ఎవరు కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఓకే ఖాన్ ఏమనుకున్నాడు అంటే ఏదో ఒక కథ చెప్పి అతన్ని కిందకి దించాలి దించి వెన్ ఐ కెన్ మీట్ హిమ్ పర్సనలీ బై ఇన్స్పైరింగ్ హిమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ షెల్ ఫాలో వాట్ కోర్స్ మే దెన్ అక్కర్ టు మీ అండ్ దెన్ రెండర్ సర్వీస్ టు ద బాద్షా హ్యావింగ్ మెచ్యూర్డ్ దిస్ ట్రెచరస్ ప్లాన్ ఈ మోసపూరితమైన ప్లాన్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు అంటే కృష్ణాజీ భాస్కర్ అన్ అండ్ ఎంబసీ ఫుల్లీ ఇంటిమేటింగ్ హిమ్ ఆఫ్ అస్ రియల్ డిజైన్స్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి సో కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఈ స్కెచ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి బయలుదేరాడు శివాజీ హ్యాస్ సో అరేంజ్ దాట్ ద క్యాంప్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది అన్వాయ్ ఇన్ చీఫ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ షుడ్ బి అ లిటిల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్ సో డిప్లొమాటిక్ మిషన్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఒక్కడే రాడు కదా విల్ బి అ స్మాల్ ఒక గ్రూప్ వస్తుంది కదా డెలిగేట్స్ వస్తారు కదా అలాగే వచ్చినప్పుడు ఈ కృష్ణాజీ భాస్కర్ని మాత్రం సెపరేట్గా ఇంకొక ఇల్లు ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇంకొక ఇల్లు ఇచ్చి సెపరేట్ చేసి ఉంచాడు అన్నాడు అంటే శివాజీ వాంట్స్ టు టాక్ టు కృష్ణాజీ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఆల్రెడీ కృష్ణాజీ అనే అతను అఫ్జల్ ఖాన్ నుంచి వస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మతద్రోహి అని తెలిసి ఇతన్ని మళ్ళీ మత వాసం చూపి ఆ ద్రోహాన్ని వాడుకోవాలని చెప్పి శివాజీ హ్యాస్ పుట్టప్ప స్కెచ్ అనమాట ఏంటంటే కృష్ణాజీ భాస్కర్ అనే అతన్ని ఇంకొంచెం రెచ్చగొట్టి రే నువ్వు హిందువి నువ్వు అది నువ్వు ఇది ఏం చేస్తారు చూడండి నెక్స్ట్ దాంట్లోనే ఉంటుంది ఓకే దెన్ ఆల్ హ్యాడ్ గాన్ టు రెస్ట్ అండ్ ఆల్ అరౌండ్ వర్ స్టిల్ అండ్ సైలెంట్ శివాజీ కేమ్ సీక్రెట్లీ టు ద టెంట్ ఆఫ్ ది ఆన్ బాయ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ అండ్ రౌజింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ హిస్ స్లీప్ అడ్రస్ టు హిమ్ ఇన్ ఎ పర్సువేసివ్ స్ట్రెయిన్ సబ్మిటింగ్ దట్ హిస్ ఆంబిషియస్ ఆంబిషన్స్ వర్ నాట్ సెల్ఫిష్ he adjured krishna ji to remember that he belonged to a sacred brahman caste okay nu brahmanudvi ani cheppi koncham ettunadu anamata krishna ji nu oka brahmanudvi nu hindu religion yokka idu enti epitome vi nu the glory that learning and religion and the preservation of every hindu interest in his life's labors were dedicated so shivaji cheptunnadu but nenu edge chesina hindu way of life ni baagu cheyadaniki ani cheppi krishna ji ki cheptunnadu సో ఇంకొంచెం రెచ్చగొడుతున్నాం అన్నట్టు చూడు అక్కడ భవానీ భవానీ యొక్క భవానీ దేవి యొక్క ఆజ్ఞ దాని మీద ఉంది ప్లస్ ఈ వైలేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన టెంపుల్స్ మన శ్రైన్స్ మన గుళ్ళని ధ్వంసం చేసే దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో బిగట్స్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ ఇంటాలరెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ తొక్కాలి అంటే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి ఎలాగా బట్ ద హోలీ కాజ్ వుడ్ నెవర్ సక్సీడ్ వితౌట్ ద సింపతి అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ నోబుల్ అండ్ లర్నడ్ బ్రాహ్మన్స్ లైక్ కృష్ణాజీ వీళ్ళందరూ ఈ బ్రాహ్మణ్స్ లైక్ కృష్ణాజీ అనగానే కృష్ణాజీ ఒకటే కాదండి దర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఈ అఫ్జల్ ఖాన్కి మిగతా ఇన్వేడర్స్కి ఎవరైతే మన గుళ్ళని వాటిని పగలగొట్టే వాళ్ళందరికీ మోక్ చేతి నీళ్లు తాగేవాళ్ళండి వీళ్ళందరూ ఓకే శివాజీ వచ్చి వాళ్ళని ఒరే మీరు మన హిందువులరా అది రా ఇది రా రెచ్చగొట్టేంత వరకు వాళ్ళకి చివుక్కు మనలేదండి ఓకే వీళ్ళు మనకి వచ్చేసేసి వీళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట వీళ్ళ తొత్తులు వీళ్ళు ఫేస్బుక్లో వాటిలోకి వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట 
ఆ స్టోరీ ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను హౌ శివాజీస్ ఫాదర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ బీజాపూర్ సల్తనత్ ఓకే ఆ బ్రాహ్మణ్ ఆఫ్ హిస్ లాఫ్ట్ స్పిరిట్ కుడ్ నాట్ బట్ గ్రేట్లీ డిస్టర్స్ ద రెక్ ఆఫ్ హిందూ రిలీజన్ సో ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు రే నువ్వు కనపట్టలేదా నీకు హిందూ రిలీజన్ సర్వనాశనం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అయినా సరే మీరు ఇలా చూస్తే ఎలాగా సో మీరు నాకు హెల్ప్ చేసి తీరాలి అని చెప్పి కొంచెం లెగ్ కొడుతున్నాడు ఈ అన్ని చెప్తే హిస్ హార్ట్ మస్ట్ బ్లీడ్ ఓవర్ దీస్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ వైలేషన్ అండ్ వ్యాండలిజం శివాజీ వాజ్ అ హంబుల్ బట్ కన్సెన్షియస్ కన్సియన్షియస్ బిగినింగ్ టు ద టాస్క్ ఆఫ్ రెస్టోరింగ్ హ్యాపీనెస్ టు దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ బ్లాస్టెడ్ ఆనర్ అండ్ బ్లైటెడ్ గ్లోరీ సో శివాజీకి తప్పట్లేదు అనమాట అతను ఈ ఈ ఈ హ్యాపీనెస్ని తిరిగి తీసుకురావాలి మన హిందూ ల్యాండ్స్కి తిరిగి తీసుకురావాలంటే వాళ్ళని దూరం జరపాలి ఓడించాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి శివాజీకి మాత్రమే కుదురుతుందండి వాళ్ళ కింద పనిచేసేవాళ్ళకి కుదరట్లేదు ఓకే ఇన్ని కథలు చెప్పిన తర్వాత ఇన్ని మాటలు చెప్పిన తర్వాత హిజ్ రిలీజియస్ ప్రైడ్ వాజ్ టచ్డ్ హిజ్ అంటే ఇక్కడ కృష్ణాజీ భాస్కర్ అప్పుడు అయిన తర్వాత అన్ అంత కబుర్లు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇంకొక బుక్లో రాసి ఉంటుంది ఐ డెంట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ దట్ అప్ ఇంకొక దాంట్లో ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే శివాజీ ఈ కృష్ణాజీ అనే అతనికి లంచం కూడా ఇస్తాడు ఒకవేళ నేను కనుక గెలిస్తే నీకు పెద్ద పొజిషన్ ఉంటుంది అది ఉంటుంది అని లంచం కూడా ఇస్తాడు అది అన్కన్ఫర్మ్డ్ రిపోర్ట్ అండి నాకు దాని మీద మల్టిపుల్ బుక్స్లో ఇది దొరకలేదు సో ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ దాట్ బట్ ఇమాజిన్ దాట్ దెర్ ఇస్ దాట్ ఆల్సో సో ఇంత చేసిన తర్వాత ఇంతసేపు వాళ్ళని గోకిన తర్వాత అప్పుడు ఈ కృష్ణాజీ అనే ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అంత రేకెత్తించిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తాడండి రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హిజ్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్ సో అఫ్జల్ ఖాన్ మోసం చేస్తున్నాడు నిన్ను నిన్ను అక్కడి నుంచి దించిన తర్వాత నిన్ను పొడిసి కానీ లేదా ఇంజూర్ చేసి కానీ నిన్ను తీసుకెళ్ళి హీ వాంటెడ్ టు మేక్ యూ దాని ఏమంటారు హీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ యూ టు ద కోర్ట్ అన్న సంగతి అప్పుడు రివీల్ చేస్తాడండి ఇది ఇంతసేపు దువ్విన తర్వాత నువ్వు అది నువ్వు తోపువి నీవల్లనే హిందూ మతం కాపాడబడుతుంది అది ఇది అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట కృష్ణాజీ భాస్కర్ వాస్ టు కంటిన్యూ టు ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ఎ జెలస్ ఎన్వాయ్ ఓకే సో శివాజీ కృష్ణాజీ ఇక్కడ ఇద్దరు కలిసి స్కెచ్ చేసుకుంటారు ఏం స్కెచ్ చేసుకున్నారు కృష్ణాజీ ఇంకా అలాగే వాడి అన్వాయ్ లాగానే వాడి సర్వెంట్ లాగానే బిహేవ్ చేయాలి వాడి దూత లాగానే బిహేవ్ చేయాలి ఓకే కానీ వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అగ్రిమెంట్ నడిచిపోయింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ పబ్లిక్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ కృష్ణాజీ డ్యూరింగ్ ద డేస్ దట్ ఫాలోడ్ శివాజీ కంటిన్యూడ్ హిస్ ప్రొఫెషన్స్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ సో ఈ కృష్ణాజీతో పాటు మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు కదా ఆ మిగతా వాళ్ళు అందరి ముందు పబ్లిక్ కాన్వర్జేషన్స్ అందరి ముందు చేసే దాంట్లో శివాజీ ఈ కృష్ణాజీతో మాట్లాడిన మాటలు ఏమాత్రం లెక్క ఏంటి ఎవరికి డౌట్ రాకుండా చేసి నేను లొంగిపోవటానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను అఫ్జల్ ఖాన్ గారికి ప్లీజ్ నా గురించి చెప్పండి అది నేను కోపం తెచ్చుకోవద్దని చెప్పండి కొంచెం అది కొంచెం ఇది అనుకోండి శివాజీ తన సైడ్ నుంచి పంతాజీ గోపీనాథ్ అనే ఒక అతన్ని తన దూతగా పంపిస్తాడు అనమాట సో ఇక్కడ రెండు ఇద్దరు దూతలు మాట్లాడుకుంటారు అంతే కదా డెలిగేట్స్ కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుకునే ముందు ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మాట్లాడుకుంటారు సో అలాగే నడుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో శివాజీ తన సైడ్ నుంచి పంతాజీ గోపీనాథ్ని పంపించాడు అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క ఈ అన్వాయ్ ఎవరు అంటే కృష్ణాజీ ఓకే సో మొత్తానికి సరెండర్కి లేదా ఏంటి తగ్గి ఉండటానికి శివాజీ సిద్ధపడినట్టు మెసేజ్ పంపిస్తాడు అండి మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత గోపీనాథ్ వాజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రిప్రజెంట్ టు అఫ్జల్ ఖాన్ దట్ వైల్ శివాజీ ఫుల్లీ అడ్మిటెడ్ దట్ ఇట్ వాస్ హిస్ డ్యూటీ టు కమ్ టు అఫ్జల్ ఖాన్ అండ్ పే హిజ్ రెస్పెక్ట్స్ హిస్ న్యాచురల్ టిమిడిటీ అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ ది మొహమ్మద్ అన్ క్యాంప్ ప్రివెంటెడ్ హిమ్ ఫ్రమ్ కంప్లైంగ్ గోపీనాథ్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అఫ్జల్ ఖాన్ గారు ఏంటి ఒప్పేసుకున్నాడు ఆల్రెడీ శివాజీ మీకు లొంగటానికి ఒప్పేసుకున్నాడు కానీ మీరు ఇంత పెద్ద సినారియాని ఇంత పెద్ద ఆర్మీని తీసుకుని వచ్చారు కదా కొంచెం భయపడుతున్నాడు అతను ప్రాణ ప్రాణ భయం ఉంది శివాజీకి సో కాబట్టి మీరు ఒక అడుగు ముందుకేసి మీ యొక్క సేనని కొంచెం వెనక్కి తగ్గించి మీరు ఏంటి కామన్ గ్రౌండ్కి వస్తానని మాటిస్తే శివాజీ వచ్చి లొంగుతాను అని అన్నాడు రైట్ దిస్ ఇస్ వాట్ గోపీనాథ్ అనే అతను చెప్పాడు అనమాట చెప్పాను కదా ఇది ఒక ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ లాగా ఉంటుంది అండి బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ టేక్ దిస్ మూవీ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఆ రీజన్స్ ఒకనొక రీజన్స్ ఏంటంటే
హిస్టరీ మొత్తం బయటికి తోవేస్తారు అందులో వీళ్ళ ద్రోహం బయటపడుతుంది కాబట్టి చాలా తక్కువ మూవీస్ ఉంటాయి యూ వుడ్ సి వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దమ్ నెక్స్ట్ సో చివరికి మీటింగ్కి అరేంజ్ అయ్యారండి ఓకే శివాజీ స్లోలీ డిసెండెడ్ డౌన్ ద ఫోర్ట్ ఓకే అండర్ ద ఎస్కార్ట్ ఆఫ్ తానాజీ మలుసరే ఎస్ఆజీ కుంక్ హిరోజీ ఫర్జాంద్ గోపినాథ్ పంత్ అండ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ అదర్ మెన్ శివాజీ తన సొంత పర్సనల్ గార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఒక తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ గార్డ్ అనమాట ఆ గార్డ్లో ఉన్న పేర్లు చూడండి తానాజీ మలుసరే ఎస్ఆజీ కుంక్ హిరోజీ ఫర్జాంద్ గోపినాథ్ పంత్ on arriving at the pavilion hall shivaji entered in company with jeeva mahalaya and shambhaji kavji so ee veel iddar toti veel iddare iddar guards toti shivaji pavilion hall lo kostadu edi a meeting spot edaithe untundo aa meeting spot lo kostadu shivaji saw the khan and made as if he was affrighted ante khan kanapadi kanapadangane shivaji koncham odikinattu natinchadu anamata right idantha sketch and faltered his movements koncham natinchadu anamata by the way description lo kuda clear ga untundi శివాజీ ఒక మాదిరి సైజు హైట్లోనే ఉంటాడండి ఈజ్ నాట్ వెరీ టాల్ అది ఏదో చెప్పుకుంటారు కదా ఇంత పెద్ద ఏంటి ఇన్ని కిలోల ఏమిటి సోడ్ ఉంటుంది గడిది గుడ్ అండి శివాజీ వాజ్ యాక్చువల్లీ మీడియం సైజ్డ్ ఫెలో ఓకే నాట్ వెరీ టాల్ ఇక్కడ అఫ్జల్ ఖాన్ మ్యాసివ్గా కనిపిస్తాడు అంటండి ఫొటోస్లో కూడా చూడండి అంటే డిపిక్షన్స్లో వాటిల్లో పెయింటింగ్స్లో వాటిలో కూడా చూడండి అఫ్జల్ ఖాన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ వన్ ఏంటి వన్ అండ్ హాఫ్ సైజ్ ఆఫ్ శివాజీ సో కొంచెం వణికినట్టు అనిపించాలి మరి మరి మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ లోనో డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలోనో ఖాళీ ఉంటాడు సార్ అంత పెద్దగా కనిపించినప్పుడు కొంచెం మిగతా వాళ్ళు తిన్నగానే కనిపిస్తారు కొంచెం వణికినట్టు నటించాడు ఓకే కృష్ణాజీ భాస్కర్ హూ వాజ్ విత్ ద ఖాన్ పాయింటెడ్ అవుట్ హౌ శివాజీ వాజ్ సీజ్డ్ విత్ టెరర్ కృష్ణాజీ చూడండి రెండు వైపుల డబల్ గేమ్ ఎలా ఆడుతున్నాడు చూడండి ఖాన్ పక్కనే నుండి చెప్తున్నాడు అనమాట అఫ్జల్ ఖాన్ చూసావా శివాజీ ఎట్ట వణికిపోతున్నాడో నిన్ను చూడగానే పడిపోతుంది వాడికి రైట్ he proposed that afzal khan might even dismiss his attendant so shiva krishna ji rendo venupoti ela podustunnadu chudandi afzal khan yok side nunchi vaadi servant kada afzal khan servant kada krishna ji pass kar so afzal khan ki inko hint isthunadu aadu anta bhay padu sastunadu nee pakkana unna iddaru enti ee villanar kada personal guard vaallanu kuda odilesi lethe adu uniki satchettunadu degger kuda vachinadu ledu shivaji advanced nearer his attendant bore a sword in either hand circumstance to which khan made no objection he was very eager to encounter the maratha afzal khan he felt sure that shivaji was unarmed which would easily fall into his clutches the reason was plain as the khan was a man of giant built so chaala pedda ga ganvistadu anmadu though shivaji was while shorter of stature was far more wiry krishna ji bhaskar formally introduced them to one another they advanced to the embrace kavagilent kada the khan contrived to get shivaji's neck under his left arm so kavugilinchukune tappudu left arm munduku petti so ee cinema meer imagine cheskovalsindi some pictures avi untayi you have to imagine this anamata edan che edan che sanka kindaki irikiddam ani cheppi shivaji neck ni pattukovoyadu pattukoni chinna katti okade daachi pettukuntadu mana afzal khan aa katti teesi poduddam ani chustadu vishayam entante shivaji itlanti sketch edo untadanu already lopala oka oka sannati చైన్ ఆర్మర్ చైన్ మెయిల్ ఆర్మర్ అంటారు దాన్ని గొలుసులతో కూడి ఉన్న ఒక ఆర్మర్ని వేసుకుని ఉంటాడు అన్నమాట సో కాబట్టి టక్కున ఆ కత్తి అందులో గిరుక్కుపోద్ది ఓకే ఇట్ మియర్లీ గ్రేస్ ద మెయిల్ అండర్ హిస్ రోబ్ అండ్ కాజ్ నో హామ్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ది యాగని ఆఫ్ స్ట్రాంగులేషన్ శివాజీ ఫాస్ట్ అండ్ ద టైగర్స్ క్లా ఓకే వాగ్ నక్ అని ఒక రకమైన ఇది ఉంటుంది అనమాట ఓకే యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇట్ టైగర్స్ క్లా అనేది ఎలా ఉంటుంది అని మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట శివాజీస్ టైగర్స్ క్లా అని సెర్చ్ చేసినా దొరికేస్తుంది ఓకే శివాజీ అది కూడా ఒక దాచిపెట్టుకున్నాడు సో ఇద్దరు మోసం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు అండి ఓకే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ అ ట్రెచరస్ ప్లాన్ కాబట్టి ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు మోసం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు ఈ అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క ఒళ్ళు బలుపు కారణంగా అతనికి అర్థం కలదు ఆ ఈ పొట్టోడి బక్కోడి ఈడేం చేస్తాడులే అన్న ధైర్యంతో వచ్చాడు అనమాట నా దగ్గర కత్తుంది కసక్కని ఎరగ తీసేస్తానని అనుకుని వచ్చాడు తప్పించుకుని ఈ ఈ పులిగోర్ల వాగనక్ టైగర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాంతో శివాజీ ఖాన్ అబ్డమన్ని ఒక్కసారిగా పొడిచేస్తాడు పొడిచేసిన తర్వాత ద టైగర్ క్లాస్ పియర్స్ ది ఖాన్స్ బాల్స్ డ్రాయింగ్ అవుట్ ది ఎంట్రైల్స్ ఒక్కసారిగా చీల్చి పడేశాడు అని పొట్ట చీల్చి పడేస్తాడు అయిన తర్వాత కత్తితోటి ఒక్కసారిగా దూకి శివాజీ వార్డర్డ్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్ బై జంపింగ్ ఆఫ్ 
గ్రేట్ అజిలిటీ బట్ ద బ్లో గ్లాన్స్డ్ అక్రాస్ హిస్ హెడ్ గేర్ సో అఫ్జల్ ఖాన్ చచ్చిపోయే ముందు చివరిసారిగా ఒక కత్తితోటి చివరిగా ఒక ప్రయత్నం చేస్తాడు శివాజీని చంపడానికి శివాజీ యొక్క కిరీటం తలగ తల మీద తలపాగ ఏదైతే ఉందో అది పడిపోద్ది ఓకే విత్ దిస్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఖాన్ అరుస్తాడు అన్నట్టు గట్టిగా మర్డర్ మర్డర్ గ్వాటర్ అని నడిస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ లోపలికి అవుద్యోగం చూస్తే సయీద్ బందా అని ఒక క్యాండిడేట్ ఉంటాడు అండి అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క పర్సనల్ గార్డ్లో సయీద్ బందా శివాజీ టుక్ సిమిలర్ స్పోర్ట్ విత్ ఫ్రమ్ జీవా మహాలయ ఇన్ హిస్ రైట్ హ్యాండ్ విత్ హిస్ ఓన్ పాయింట్ యాడ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ బిగాన్ టు వార్డ్ ఆఫ్ సయీద్ బందాస్ బ్లౌస్ ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ జీవా మహాలయ రష్డ్ అపాన్ సయీద్ బందా అండ్ లాప్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద షోల్డర్ ది ఆమ్ విత్ విచ్ ది బ్రాండిషింగ్ ఇస్ లాంగ్ స్వర్డ్ సో ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి జీవా మహాలయ అతను ఈ సయీద్ బందా అనేవాడి చేయి నరికేశాడు ఓకే దెన్ సో ఇంకొంచెం చిన్న చిన్న ఫైట్లు అయ్యి నడిచిన తర్వాత అఫ్జల్ ఖాన్ తల నరికేసేసి ఒక స్కార్ఫ్లో చుట్టేసేసి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట అఫ్జల్ ఖాన్ హ్యాడ్ అ బ్రాహ్మణ్ సివిలియన్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణాజీ విత్ హిమ్ ఓకే సో ఈ ఈ కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఉన్నాడు కదా హీ కంపాషనేటింగ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ఇల్ స్టార్డ్ అఫ్జల్ రష్డ్ అపాన్ శివాజీ కృష్ణాజీ ద్రోహం చూసారా శివాజీ మీదకి కత్తితో దూ దూకుతాడు ఓకే ఫ్లేమింగ్ విత్ ఇండిగ్నేషన్ అక్కడ ఆల్రెడీ అఫ్జల్ ఖాన్ చచ్చిపోయాడు ఇంక ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు వాడికి ఓకే గెలుపు వచ్చేసింది అఫ్జల్ ఖాన్ ఎండ్ అయిపోయాడు అంటే అందరికంటే మోస్ట్ పొగర్మోతోడు పౌరుషవంతుడు అయిన అఫ్జల్ ఖాన్ని ఉన్న పళంగా చంపేసిన తర్వాత కృష్ణాజీ ఇంకా భయపడాల్సిందా ఇంకొకరి దగ్గర నటించాల్సిన పని లేదు కానీ శివాజీ మీద కత్తి దూశాడు ఓకే అయితే శివాజీ ఇతన్ని ఈ కృష్ణాజీ అనే అతన్ని చంపలేదు ఎందుకంటే శివాజీ వాళ్ళ నాన్నకి మాట ఇచ్చాడంట ఏంటంటే బ్రాహ్మణుని చంపకూడదు బ్రాహ్మణ హత్య మహాపాతకం సో కాబట్టి నేను క్షమించేసాను అవతలకు పో అంటే వెళ్ళిపోయాడు అని ఒక స్టోరీ ఓకే ద ఆర్డర్ వాస్ హీ వాస్ లెట్ కో బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ బుక్స్ అండి దే షో అ డిఫరెంట్ స్టోరీ సో యదునాథ్ సర్కార్ బుక్ చూస్తే అఫ్జల్ సన్వాయ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఉన్నాడు అది ఇక్కడ తెలిసింది సో ఓకే నెక్స్ట్ హీ ప్రిపేర్డ్ హిమ్సెల్ ఫర్ ద మీటింగ్ అండర్ హిస్ ట్యూనిక్ హీ ఓర్ కోట్ ఆఫ్ చైన్ ఆర్మర్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక సన్నట్ చైన్ ఆర్మర్ బాగ్ నఖ్ ఓకే సెట్ ఆఫ్ స్టీల్ క్లాస్ చేతిలోకి మన ఎడం చేతిలోకి ఇరికిచ్చుకుని వెళ్తాడు అనమాట శివాజీ సో ఇంటర్వ్యూ బిట్వీన్ శివా అండ్ అఫ్జల్ మీన్ వైల్ అఫ్జల్ ఖాన్ హెస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ క్యాంప్ ఎట్ పార్ గోపీనాథ్ అబ్జెక్టెడ్ టు ఇట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అరైవ్డ్ ఇన్ ద టెంట్ అఫ్జల్ ఖాన్ యాంగ్రీలీ రిమార్క్డ్ దట్ హిస్ ప్రిన్స్లీ ఫర్నిచర్ అండ్ డెకరేషన్స్ ఆఫ్ ఫార్ అబౌ ద ప్రాపర్ స్టైల్ ఆఫ్ జాగిర్ దార్సన్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ మెనీ ఆఫ్ ద ఎంట్రాప్డ్ సోల్జర్స్ మేర్ డెస్పరేట్ డిఫెన్స్ సో ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఒకసారి అఫ్జల్ ఖాన్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనే స్టోరీ కదా ఆ స్టోరీలో చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఒక మూడు గంటల పాటు ఎంట్రాప్డ్ సోల్జర్స్ అంటే అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క సోల్జర్స్ని ఊచకోత కోయడం జరిగింది మరాఠా సోల్జర్స్ ద్వారా సో మరాఠా సోల్జర్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అ మ్యాసకర్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్ సోల్జర్స్ రైట్ మరాఠాస్ ఫాట్ ఆన్ ద రోన్ గ్రౌండ్ ఇన్ ద ఫుల్ ఫ్లష్ ఇన్ ద రెనీషియల్ ట్రయంప్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ ది సక్కర్ క్లోజ్ బిహైండ్ లెడ్ బై ఎమినెంట్ చీఫ్స్ ద కార్నేజ్ ఇన్ ద బీజాపూరి ఆర్మీ వాస్ టెర్రిబుల్ ఆల్ హూ బెగ్డ్ క్వార్టర్స్ హోల్డింగ్ గ్రాస్ బిట్వీన్ దేర్ టీత్ ఫర్ స్పేర్డ్ రెస్ట్ ఫర్ పుట్ టు ద స్వర్డ్ త్రీ థౌజండ్ మెన్ వర్ కిల్డ్ అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్ దట్ రీచ్ ద ఇంగ్లీష్ ఫ్యాక్టరీ అట్ రాజాపూర్ అ ఫ్యూ డేస్ లేటర్ ద మావ్లే ఇన్ఫాంట్రీ హ్యాక్డ్ అట్ ద ఫ్లీయింగ్ ఎలిఫెంట్స్ సో ఈ మావ్లే ఇన్ఫాంట్రీ అనేది ఏంటి దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ శివాజీస్ ఆర్మీ అనమాట మూడు వేల మందిని చంపడం జరిగింది అంతతో ఆగకుండా ఎలిఫెంట్స్ ఏ ఎలిఫెంట్స్ మన అఫ్జల్ ఖాన్ ఆర్మీలో ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ని తోకలు కట్ చేసి కొమ్ములు నరికేసేసి కాళ్ళు నరికేసేసి ఈవెన్ క్యామెల్స్ యొక్క కాళ్ళు నరికేసేసి దొరికిన వాళ్ళందరినీ నరికేయడం మొదలుపెట్టారు వారంటీ అంతే కదండి సి ద బూటీ టేకెన్ వాజ్ ఇమెన్స్ ఆల్ ది ఆర్టిలరీ వ్యాగన్స్ అమ్యూనిషన్ ట్రెజర్ టెంట్స్ ఎక్విపేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యాటల్ బ్యాగేజ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆర్మీ మొత్తం అన్నీ కూడా విక్టర్ సైన్స్ విక్టర్ సైన్స్ అంటే ఇక్కడ శివాజీస్ ఆర్మీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎలిఫెంట్స్ ఫోర్ థౌసండ్ హార్సెస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్యామెల్స్ టూ థౌసండ్ బండిల్స్ ఆఫ్ క్లోతింగ్ అండ్ టెన్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అప్పట్లోనే టెన్ లాక్స్ అంటే చూడండి
అర్థమైంది కదా బ్రాహ్మణ హత్య మహాపాతకం కదా సో కాబట్టి ఈ శివాజీ యొక్క సేన వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్న తర్వాత బ్రాహ్మణుల్ని క్యాంప్ ఫాలోవర్స్ని వదిలేశారండి వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీట్ అండ్ ఆర్మీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్స్ వైఫ్స్ అండ్ ఎల్డెస్ట్ సన్ ఫజల్ ఖాన్ ఎస్కేప్డ్ రౌండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కోయినా వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ బీట్ అండ్ ఆర్మీ ఓడిపోయిన ఆర్మీలో అఫ్జల్ ఖాన్ గడి యొక్క కొంతమంది పెళ్ళాలు ఎల్డెస్ట్ సన్ ఫజల్ ఖాన్ అనే వాడు తప్పించుకున్నారు ఎలా తప్పించుకున్నారు చూడండి అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఖండోజీ ఖోపడే అండ్ హిస్ త్రీ హండ్రెడ్ మావ్లే ఫ్రెండ్లీస్ ద్రోహులు అంటే ఎక్కడున్నారు అర్థమేం చూసారా అది వాడు చచ్చిపోయాడు అఫ్జల్ ఖాన్ చచ్చిపోయాడు అయిపోయింది కదా మనల్ని ఇంకా బెదిరించేవాడు వాడి భయంతో పనిచేశారు అనుకోవచ్చు కదా వాడు చచ్చిపోయాడు ఈ ఫజల్ ఖాన్ కూడా బచ్చగడ్డాడు కానీ వీళ్ళ ఈ మావులే ఫ్యా ఫ్రెండ్లీస్ ఈ కోపడే కండోజీ కోపడే వీళ్ళ ఈ తను ఏమంటారు వీళ్ళ ఎవరు బూట్లు లాగుతున్నారు అర్థమవుతుంది కదా యునో వేర్ దేర్ లాయల్టీస్ లాయ్ ద ట్రాజిక్ ఫీట్ నెక్స్ట్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్ అఫ్జల్ ఖాన్ ఎంతటి దుర్మార్గుడో చెప్తున్నారు చూడండి ఈ జదునాథ్ సర్కార్ బుక్లో రాసింది ద ట్రాజిక్ ఫీట్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఖాన్ హెస్ మోస్ట్ ప్రొఫౌండ్లీ స్టర్ ద ప్రాపులర్ ఇమాజినేషన్ అట్ హిజ్ ఓన్ కంట్రీ అండ్ దట్ ఆఫ్ హిజ్ ఎనిమీ అతని సొంత ఊరు ఏదైతే ఉందో అఫ్జల్ ఖాన్ ఊరు పేరు అఫ్జల్పుర క్లోజ్ టు బీజాపూర్ సిటీ ద గ్లూమీ లెజెండ్ స్ప్రాంగ్ అప్ దట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆన్ హిస్ ఫేటల్ ఎక్స్పెడిషన్ హీ హ్యాడ్ ప్రిమనిషన్ ఆఫ్ హిస్ కమింగ్ అండ్ అండ్ కిల్డ్ అండ్ బరీడ్ ఆల్ హిస్ సిక్స్టీ త్రీ వైఫ్స్ వాడికి అరవై ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఉంటే ఈ అఫ్జల్ సారీ శివాజీని పట్టుకోవడానికి బయలుదేరే ముందు ఒక కథ చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట అరవై మూడు మందిని చంపేశాడంట మొత్తం అందరు పిల్లల్ని చంపేశాడంట ఎందుకు చంపేశాడు అంటే లెస్ట్ దే షుడ్ షేర్ అన్ అదర్స్ బెడ్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ ఇటు చచ్చాక వాడి భార్యలు ఇంకెవరినన్నా పెళ్లి చేసుకుంటారేమో ఇంకెవరితో అన్నా మంచం పంచుకుంటారేమో అన్న ఉద్దేశంతో మొత్తం అందరిని చంపేశాడంట అండి ద ప్రెజెంట్ స్టిల్ పాయింట్ టు ద హైట్ ఫ్రమ్ విచ్ దీస్ హ్యాప్లెస్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ అ మ్యాన్స్ జెలసీ వర్ హర్ల్డ్ ఇన్ టు డీప్ పూల్ ఆఫ్ వాటర్ ద ఛానల్ త్రూ విచ్ ద డ్రౌన్డ్ బాడీస్ వర్ డ్రాగ్డ్ అవుట్ విత్ హుక్స్ the place where they were shrouded with the 63 tombs so intati neechudu the afzal khan ani cheptunadu anamata okay idi entha varaku legend enti ippudu kuda konni whatsapp forwards lo kanipistu untundi edi 63 tombs kanipistayi afzal pura degirlo enti ante afzal khan gadu entati durmargudu ante vaadu pellalu andarni okka sariga champesadu ani cheptaru anamata ilanti neechudu kinda pan cheyataniki mana krishna ji bhaskar siddhapadadu vaadu okkade kaadu chaala mandi siddhapadadu adi gurtu pettaru that is why i am showing you what what kind of an animal this uh, afzal khan is was the slaying of uh, so ikkada uh, after the story anmat mottam anta jarigin tarvata afzal's envoy krishna ji bhaskar was also introduced to divulge the secret of his master so finally yadurna sarkar kuda telichindi enti ante krishna ji bhaskar was an envoy and a servant of afzal khan ikkada break chese oka final uh, answer ఈ గజానన్ భాస్కర్ మెహందలి అనే బుక్ అతని బుక్లో కనిపిస్తుందండి ఇదని బుక్లో ఎంత క్లియర్గా రాస్తాడంటే ఆ పర్టికులర్ స్టోరీ అనమాట ద ఫైట్ ద లాస్ట్ ఫైట్ బిట్వీన్ శివాజీ అండ్ కృష్ణాజీకి మధ్యలో జరిగిన ఫైట్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవాలి కదా ఆ సోర్సెస్ నుంచి ఇతనే చేస్తాడండి గజానన్ భాస్కర్ మెహందలి అనే అతను హీ ఇస్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ యూ షుడ్ రీడ్ హిస్ బుక్ saying this the khan pressed shivaji's neck under his left arm and struck a blow with dagger in shivaji's side the agile shivaji worked himself free of khan's grasp tapichukunnadu parried the stroke of the dagger uh, uh, escape ayin tarvata atani sonta idi bhagna kedaithe undo khan's stomach lo dinchtadu the khan stunned by the blow tried to hold his entrails with his hands oka chethu toti bite kosa chana pegulni pattukodaniki try chesi murder murder ani arustadu anmadu అరిసినప్పుడు హిస్ సర్వెంట్ సడన్లీ రష్ ఎట్ శివాజీ విత్ ద ఖాన్స్ స్వర్డ్ పాయిస్ ఫర్ అ స్ట్రోక్ ద ఖాన్ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ అంటు రాజ్ నోయింగ్ వెల్ దాట్ శివాజీ వుడ్ నెవర్ కిల్ అ బ్రాహ్మణ్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ ఖాన్ గడికి ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి తన అన్వాయిగా తన దూతగా పంపించాల్సిన అవసరం ఏంటో ఎందుకంటే ఈ ఖాన్కి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్ తెలిసిందనమాట శివాజీ అని అతను బ్రాహ్మణుణ్ణి చంపడు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నకు మాటిచ్చాడు సో కాబట్టి ఒక బ్రాహ్మణుని దగ్గర పెట్టుకుంటే శివాజీ ఆ బ్రాహ్మణుని చంపడు ఓకే సో కాబట్టి కొంతలో కొంత ప్రొటెక్షన్ అనమాట కానీ ఈ సర్వెంట్ ఏం చేశాడు చూసారా వాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత లేదా ఖాన్ గడు చచ్చిపోతున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా శివాజీ మీదకి కత్తీసుకు బయలుదేరతాడు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి శివభారత్ అనే ఈ స్టోరీలో 
అఫ్జల్ ఖాన్ యొక్క బ్రాహ్మిన్ సర్వెంట్ పేరు బ్రాహ్మిన్ సర్వెంట్ ఉందని చూపిస్తాడు కానీ బ్రాహ్మిన్ సర్వెంట్ పేరు చెప్పరండి అది ఆ శివభారత్ అనే ఒక బుక్ చేసే ద్రోహం ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ నేమ్ అఫ్జల్ ఖాన్స్ బ్రాహ్మిన్ సర్వెంట్ ఇట్ సేస్ అటాక్డ్ శివాజీ నార్ డస్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద మ్యాన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ సో శివభారత్ మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే ఒక బ్రాహ్మిన్ సర్వెంట్ ఉన్న సంగతి వాడు అటాక్ చేసిన సంగతి చెప్తుంది కానీ పేరు చెప్పదు తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పదు ఓకే తర్వాత హౌ ఎవర్ ఇట్ ఎపియర్స్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ దట్ బ్రాహ్మిన్ వాస్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ సమ్ కాపీస్ ఆఫ్ ది ఏకే క్రానికల్ ఏకే క్రానికల్ అంటే అఫ్జల్ ఖాన్స్ క్రానికల్ సేస్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఎయిమ్డ్ బ్లో అట్ శివాజీ బట్ మిస్డ్ ఓకే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ద్వారా తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వీళ్ళ సైడ్ నుంచి తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే ఇతను ఈ కృష్ణాజీ భాస్కర్ అతను శివాజీ మీదకి కత్తితో లంఘించాడు సిన్స్ కృష్ణాజీ వద్ద బ్రాహ్మిన్ శివాజీ స్పేర్డ్ హిమ్ లెట్ హిమ్ గో అవే ఇది పాపులర్ స్టోరీ ఇంకొక స్టోరీ ఏంటి అంటే ఇంకొక వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే శివాజీ డిడ్ నాట్ కిల్ హిమ్ బికాస్ హీ వాజ్ బ్రాహ్మిన్ బట్ హీ వాజ్ కిల్డ్ బై పర్సన్ కాల్డ్ జీవా మహాల ఈ జీవా మహాల అనే అతను వదలలేదు చంపేశాడు ఓకే ఓన్లీ వన్ కాపీ ఆఫ్ ది ఏకే క్రానికల్ స్టేట్స్ దాట్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ ఎస్కేప్డ్ అలైవ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రాకర్స్ టేకింగ్ దిస్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఫ్రమ్ ద సైలెన్స్ మెయింటైన్ సో శివభారత్ దాని తర్వాత కృష్ణాజీ గురించి కంప్లీట్ సైలెన్స్ అనమాట నో సౌండ్ అబౌట్ ఇట్ సో కాబట్టి ఫైనల్లీ ఇతని కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే హీ మైట్ హెన్ కిల్డ్ కృష్ణాజీ భాస్కర్ అనే అతను ఈ ఈ తతంగం అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ హోల్ స్టోరీ హీ మైట్ హెన్ కిల్డ్ బై ఆబ్వియస్లీ జీవా మహాల ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు ట్రైటర్స్ ఎవరు ద్రోహులు సో మనకి ఈ వాట్సాప్ దుర్మార్గులు చెప్పే స్టోరీ ఏంటి ఓన్లీ ఒక వర్గానికి మాత్రమే విలన్గా ఒక వర్గాన్ని మాత్రమే విలన్గా చూపించడానికి చేసే దుర్మార్గం లాగా అనిపించడం అయితే సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ డూ నాట్ ట్రస్ట్ దీస్ హిందుత్వ డేంజరస్ ఫెలోస్ మీకు మీరుగా స్టోరీ చదవండి ఐ ఆర్జ్ యూ టు ఇందాక నేను చూపించిన బుక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చూసారా ప్లీజ్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ అండి ఆర్కైవ్ డాట్ ఆర్గ్లో దొరుకుతుంది మీరు ఏ ఒక్క వాట్ యూ సీ మన టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి వెతికినా సరే సింపుల్గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి హిందుత్వ వాళ్ళ బుక్స్ ఉంటాయి చూసారు వాళ్ళ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అందులోకి జాయిన్ అయ్యి లైఫ్ ఆఫ్ శివాజీ గురించి కానీ యదునాథ్ సర్కార్ అనేది గురించి కానీ జస్ట్ సెర్చ్ చేస్తే యూ గెట్ బుక్స్ అండి అండ్ యూ విల్ సీ దీస్ ఎగ్జాక్ట్ బుక్స్ నేను చూపించినవి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జరిగిందనమాట దిస్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ స్టోరీ అండ్ దెర్ విల్ బీ మెనీ స్టోరీస్ ఓకే ఈ ఒక స్టోరీతో ఇవాళ ఈ సిరీస్ ఆపి విల్ మీట్ ఇన్ అనదర్ ఇన్ అనదర్ స్టోరీ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ శివాజీ మహారాజ్ ఓకే దాట్స్ వాట్ ఇట్ సో లెట్ స్టార్ట్ అండి అండ్ ఆల్రెడీ కొంతమంది వచ్చేస్తున్నారు ఐల్ గివ్ ది లింక్ ఓకే లింక్ ఇచ్చానండి ఆల్రెడీ లైన్లో ఉన్నారు సో విల్ పికప్ సమ్ పీపుల్ కొండారెడ్డి గారు ఉన్నారు విల్ టాక్ టు కొండారెడ్డి గారు హాయ్ కొండారెడ్డి గారు హాయ్ కొండారెడ్డి సార్ హలో సార్ యా నమస్తే నమస్తే సార్ నేను మీ లైవ్ ఎంత వస్తూ ఉంటాను చాలా బాగుంటాయి సార్ ఎస్ సార్ హలో సార్ హెవీ నాయిస్ వస్తుందండి బాగా నాయిస్ వస్తుంది క్వశ్చన్ ఒకటి ఇప్పుడు ఓకేనా సార్ నో 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 చాలా నాయిస్ వస్తుంది చాలా నాయిస్ వస్తుందండి కొండారెడ్డి గారు దిట్స్ ప్రెటీ నాయిసీ మీరు హెడ్ ఫోన్స్ వాడుతున్నట్టున్నారు హెడ్ ఫోన్స్ తీసేసి నార్మల్ ఫోన్లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అదర్ యూట్యూబ్ ట్యాబ్స్ అవి ఉంటాయి అవి క్లోజ్ చేసేయండి జస్ట్ ఇది ఒక్కటే ఉంచండి స్ట్రీమ్ యార్డ్ ఒకటే ఉంచండి ఇంకొక పర్సన్ ని తీసుకున్నాం అప్పటి లోపు శివ ఆర్ అనే పేరుతో వచ్చారు విల్ డాక్టర్ హై శివ గారు హై శివ గారు హలో 
శివగారు శివగారు దొరకట్లేదు ఓకే దెన్ ఓకే బ్యాట్మెన్ పేరుతో వచ్చారు బ్యాట్మెన్ పేరుతో వచ్చారు వెళ్ళి డాక్టర్ సారీ హై బ్యాట్మెన్ గారు బ్యాట్మెన్ గారు హలో ఓకే ఈయన కూడా మిస్ అయినట్టున్నారు వినీల్ గారు హాయ్ వినీల్ గారు హాయ్ మనోహర్ గారు ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ అ ఛాన్స్ అగైన్ ఆల్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి సో ఐ హ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కాల్స్ చాలా నేర్ కాల్స్ నుంచి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ అన్ని ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నానండి మళ్ళీ మీ ఎపిసోడ్స్ అన్ని మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తున్నాను అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఇంప్రూవ్ మై క్వాలిటీ ఆఫ్ థింకింగ్ సో ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఆన్ దాట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ టాపిక్ టు డిస్కస్ వన్ ఆర్ టూ టాపిక్స్ మే బీ మిక్స్డ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి రిజర్వేషన్స్ గురించి ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జాన్యువరీలో ఒక డిస్కషన్ జరిగింది కదా దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది క్వశ్చన్ అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఐ హ్యావ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ రిజర్వేషన్స్ ఉండాలా లేదా అనేది కాస్త పక్కన పెడితే ఒక సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనుకుందాం ఓకేనా సార్ నేను ఒక దగ్గర సీట్ తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు నాకు ఒక స్కోర్ రావాలి నా ఫోకస్ ఆ స్కోర్ మీద ఉండాలా లేక వేరే ఎవరో గురికి వాళ్ళకి నాకన్నా తక్కువ కట్ ఆఫ్ ఉందని వాళ్ళ మీద పడేయడం వల్ల బికాస్ ఇఫ్ ఐ సపోజ్ లెట్ స్టాక్ ఇన్ సింపుల్ నేను ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనుకుందాం నేను ఒక ప్రీమియర్ యూనివర్సిటీలోకి తెచ్చుకోవాలి అంటే హండ్రెడ్ అయితే నా లెవెల్కి నేనేమనుకుంటాను నాకు సిక్స్టీ వస్తే చాలు సో సిక్స్టీ ఇస్ మై టార్గెట్ అని నేను చేసుకుని నేను వేరే ఎవరికో త్రీ ఓ ఫార్టీ ఓ టార్గెట్ ఉంటుంది వాళ్ళని చూసి నేను ఏడవడంలో రేషనాలిటీ ఏముంది దట్స్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి ఉండొద్దు అనేది దాన్ని బట్టి తేలిపోతుంది కదా నా రేస్లో నేను ఉండ నా గోల్ పోస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది నా స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టు నా ఎవరి ప్రొవిజన్ హిస్టరీ బట్టి వాళ్ళ దీన్ని బట్టి వాళ్ళ గోల్ పోస్ట్స్ వేరే ఉంటాయి కదా సో ఆర్ఫ్లిక్ ఆర్ ఐ షుడ్ నాట్ పాయింట్ అవుట్ దేర్ గోల్ పోస్ట్ అనేది నా అండర్స్టాండింగ్ అట్లా నేను అర్థం చేసుకున్నాను అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ దట్ ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ వే టు థింక్ సో చాలా వరకు ఈవెన్ ఐ వాస్ సో అగెయిన్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ బికాస్ అంటే దెబ్బ తగిలినప్పుడు తెలిసి వస్తుంది కదండి ఒక్కొక్కసారి అన్లెస్ యూ గెట్ హిట్ బై సంథింగ్ విల్ నాట్ నో డిలే వస్తున్నట్టు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మీకు హా యా యా సో అన్లెస్ యూ గెట్ హిట్ బై ఇట్ యుల్ నాట్ ఫీల్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఎప్పుడైతే దెబ్బ తగిలిందో అప్పుడు నాకు అనిపించింది సార్ ఇది ఎంత ఇది అన్యాయం కదరా ఇది ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎమ్ సెట్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పర్సన్ హూ ఐ స్టడీడ్ విత్ హూ బిలాంగ్ టు లెట్ సే ఎస్ సి ఓకే ఓకే ఐ స్టడీడ్ విత్ హిమ్ నైట్ అవుట్ లో ఈ చేసిన తర్వాత ఐ ఫౌండ్ దట్ హీ రిసీవ్డ్ అ బెటర్ హీ హీ రిసీవ్డ్ అ బెటర్ పొజిషన్ ఇన్ ద ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కదా ఇన్ ది సెలెక్షన్ సిస్టమ్ దెన్ ఐ ఐ డెడ్ ఓకే ఓకే సో టెక్నికల్లీ అసలు చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చినా వాళ్ళకి వచ్చింది అనేసరికి నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట ఐ ఐ పర్సనల్లీ గాట్ హర్ట్ బై దాట్ అండ్ సెట్ బాస్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ సి 
కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ అంటే కొంచెం బురబెట్టి ఆలోచించిన తర్వాత ఐ రిమూవ్డ్ దట్ ఫెలో అవుట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ దెన్ థాట్ వై డిడ్ ఐ నాట్ గెట్ ఇన్ ఓకే ఓకే తర్వాత దెన్ ఐ రిమూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఆస్ట్ వై డిడ్ హీ గెట్ ఇన్ వై వై షుడ్ హీ గెట్ ఇన్ వాడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆ సీట్ అనేది వాడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు నేను సారీ నేను నేను నా సిచ్యువేషన్ పక్కన తీసేస్తున్నాను సో అట్ సమ్ పాయింట్ టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దాట్ ఈ ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ కావాలి అని నేను ఈ నంబర్స్ దగ్గర ఈ మార్కుల దగ్గర ఈ ర్యాంకుల దగ్గర వీటి దగ్గర ఈక్వాలిటీ కావాలని చెప్పి నేను పరితపించిపోతున్నాను ఇదే రకం పరితపన సమాజంలో కూడా ఉందా లేదా నేను ట్రై కూడా చేయలేదు అప్పట్లో when i was pretty okay. young right i didn't even see yeah same sam- with me same with me ha. yeah so samajikanga vaalla equality nunchi gurinchi okka nosham kuda aalochinchadam cheta kaani nenu markul daggarku vachetappudiki equality kavali rankul daggarku vachetappudiki better rank win avvali ani nenu ela rich pothunanu naaku appudu ardham ayyadu kadu tarvata slow ga at some point in time when i discovered first this is not evarno okkalki ఏంటి చేతగాన వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి అందలం ఎక్కిచ్చే పద్ధతి కాదు ఇది దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ ద పర్పస్ ఇస్ నాట్ దాట్ ఆ లెక్కను చూస్తే నిజంగానే ఎందుకు పనికిరాని సన్నాసులు కొంతమంది మన ఏంటి గవర్నమెంట్ మెషినరీలు ఉన్నారు విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆల్ సివిల్ సర్వెంట్స్ పీపుల్ హూ కాల్ సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అసలు తమ్మిడి జ్ఞానం ఉండదండి అలాంటి వాళ్ళు జస్ట్ బికాస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సెలెక్షన్ గ్రూప్ ఎందుకంటే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసే వాళ్ళ గ్రూప్ అంతా వాళ్ళ సభ్యులే కాబట్టి వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ మెరిట్ అని నాకు అర్థమైపోయింది ఇదంతా మెరిట్ గురించి కాదు మెరిట్ అయ్యి ఉంటే ఈ ఎదవల్ని తీసుకురావాల్సిన పని లేదు బికాస్ దే ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ఎఫిషియంట్ ఇన్ దేర్ జాబ్స్ ఓకే రైట్ అండ్ యూ కెన్ గో టు ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ విత్ హూ అండ్ యూ కెన్ సీ దేర్ లాస్ట్ నేమ్స్ ఆల్సో okay yes. by the way i i, yes. I don't decide by their last names but i had to yes. mm-hmm. e, ilanti investigation gaani ilanti aalochana ochinappudu you have to find out who they were enduku panikraru vaalla kanisam basic ingitham ledu anna vaallu kuda they have they are sitting in bigger positions appu na kartha endante boss idi merit gurinchi kaadu vidu edupu merit gurinchi kaadu merit gurinchi ganaka ayyundunte merit unnodu manodaithe enti parayudaithe enti ani cheppi తింగర సన్నాసుల్ని పక్కన పడేసేసి నిజంగా మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకునేవాళ్ళు ఆఫీసుల్లో కానీ బట్ యూ సీ దాట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజ్లెస్ ఆల్సో ఆర్ దేర్ ఓకే సో మెరిట్ గురించి కానప్పుడు ఇంకా దేని గురించి ఆబ్వియస్లీ క్యాస్ట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ దేర్ అక్కడికి వచ్చి నా దాట్ రెవల్యూషన్ బ్రాట్ మీ బ్యాక్ సెయింగ్ దాట్ బాస్ ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేది లేకపోతే ఈ కాస్త నాలుగడుగులు వేసే వాళ్ళు కూడా అడుక్కు తినిపోతారు వీళ్ళు సో అన్లెస్ వాళ్ళకి నిజంగా మెరిట్ ధారి మెరిట్ ధారి అన్న ఆలోచన ఉండుంటే ఉన్న వాళ్ళందరూ మెరిట్ వాళ్ళే ఉండి ఉండాలి వాళ్ళ సెలక్షన్ కమిటీలో మనోడైనా మన కొల్పడైనా ఇదేంటి క్షత్రియుడైనా వైశ్యుడైనా ఏ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నా సరే ఓన్లీ మెరిట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ జరగలేదు యూ కెన్ సీ దాట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ సేయింగ్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు అందరూ ఇలానే కదా ఐ హ్యావ్ వెరీ డీప్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది సివిల్ సర్వెంట్స్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దర్ ఆఫీసెస్ అండ్ సి కదా ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా బ్యాంకుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి సివిల్ సప్లైస్ భవన్లోకి వెళ్ళి చూడండి రైట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళండి యూ గో టు దీస్ ఆఫీసెస్ అండ్ సి జస్ట్ కాసేపు వాళ్ళ ఈ కోర్ట్ సిస్టమ్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి యుల్ సి దాట్ ది ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ సో మచ్ మరి మెరిట్దారులే కదా వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం మెరిట్ దారులే కదా అందరూ మంచి మంచి ర్యాంకులు సర్వీస్ కమిషన్స్ లో మంచి ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళే కదా సెలెక్ట్ చేసినఫిషియన్సీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎస్ అంటే ఒకటి సార్ ఇప్పుడు టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే నా స్టాండ్ ఏంటి అంటే ఇంకొకళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉందని పడి ఏడో వాళ్ళ మీద పడి ఏడోకుండా మనకి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి అసలు మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంది మనకి మనకంటూ ఒక ప్రెస్టీజియస్ టార్గెట్ పెట్టుకుని మనకు ఆ స్కోర్ వస్తుందా లేదా అని మనల్ని మనతో కంపేర్ చేసుకుని చేసుకోవాలనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై టేక్ అనమాట అండ్ బికాస్ ఐ వాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే నేను యుఎస్కి రాకముందు ఐ వాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ బేసికలీ ఐ వర్క్ ఎస్ అ గ్రూప్ బి సో ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో నాకు నేను గ్రూప్ బిఏ వాళ్ళ కింద పనిచేసేవాడిని గ్రూప్ ఏ ఆర్ రిక్రూటెడ్ త్రూ యూపీఎస్సి కరెక్ట్ సో నాకు నే
చాలా మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే విపరీతమైన క్రేజ్ ఒకటే ఒక రీజన్ నేను చెప్పగలుగుతాను ఏంటి అంటే జాబ్ సెక్యూరిటీ కూల్ జాబ్ ఆర్ కూల్ లైఫ్ అని వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక జోష్తో ప్రిపేర్ అవుతారు ఏంటంటే నాకు నేను సొసైటీ మొత్తం మార్చేస్తాను ఆర్ నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను ఈ అద్భుతాలు చేస్తాను అని చెప్పి ఆ మోటివేషన్తో చదువుతారు అదే మోటివేషన్తో సెటిల్మెంట్ అనే ఆస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది అయితే ఓవరాల్గా బయటపడేది ఏంటి అంటే అక్కడ ఎవ్రీ మంత్ పని చేసిన పని చేయకపోయినా జీతం వస్తుంది ఓకే ఆ జోష్ తోటి ప్రిపేర్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే మన దగ్గర గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి హార్డ్లీ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ మేబీ వెరీ వెరీ ఫ్యూ రైట్ సో వన్ ఇన్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ థౌసండ్ గెట్ సెలెక్టెడ్ మేబీ అంతకన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు ప్రాబబిలిటీ అయితే నేను నేను అలాగే ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని నేను టు బి ఆనెస్ట్ నేను ఆ జాబ్ సెక్యూరిటీ గురించే ప్రిపేర్ అయిన అయ్యాను నేను గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో జాయిన్ అయ్యాను అయిన తర్వాత నాకు అక్కడ ఆఫీస్లో వర్క్ ఎన్వైర్మెంట్ కానీ నా సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ మన హ్యూమన్ రైట్స్ని ఎట్లా అఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం దే డోంట్ గివ్ ఎనీ డ్యామ్ వాల్యూ టు హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళకి రూల్స్లో ఉంటాయి మాకు ట్రైనింగ్లో కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద టెస్ట్లు పెట్టడం కానీ అండ్ ఈ ఓవరాల్ ఇండియా మీద విపరీతంగా మాకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది అండ్ ప్రోటోకాల్స్ మీద ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది వాటన్నిటి మీద అయినాయి బట్ నో బడి ఫాలోస్ ఎనీ డ్యామ్ థింగ్ ఎవడు ఏది ఫాలో అవ్వడు ఎక్కడ అండ్ హ్యూ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చాలా చాలా జరుగుతుంది హెరాస్మెంట్ ఇస్ ఇస్ పీక్స్ ఐ హ్ సీన్ ఆల్ దట్ అండ్ ఫైనలీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ వాల్యూ క్రియేషన్ విలువ సృష్టించడం అనేది సున్నా అక్కడ మరి ఇంతమంది ఇండియాలో పడి చస్తున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి అక్కడికి వెళ్ళి వాల్యూ క్రియేట్ చేసేది ఏమీ లేదు దే డోంట్ క్రియేట్ దే 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 ఆర్ అ సిగ్నిఫికెంట్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విచ్ విచ్ ఈస్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ వాళ్ళని తీసుకురాలేమో ఆ క్యాడర్ ఉండాలి లేకపోతే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ బట్ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ దట్ ఈస్ ద అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నవి పాటించడం ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఈజ్ లైక్ ఎ ఫార్టీ పర్సెంట్ పాస్ మార్క్ బట్ వాట్ అబౌట్ ద మెరిట్ ఐ మీన్ విలువని సృష్టించడం అనేది సున్నా అసలు ఏం లేదు అక్కడ మీరు డిఆర్డిఓ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా కూడా అది బేర్ మినిమమ్ నడుస్తుంది కానీ ఫుల్ ఫుల్ స్వింగ్లో ఫుల్ కెపాసిటీ తిందాక మీరు అన్నట్టు టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్న కూడా అంతటి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోలేకపోతున్నారు ఎవరు కూడా అండ్ అయితే నేను నా నా ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇంత పిక్ ఎట్లా ఎట్లా వచ్చింది మనకి నేను ఒకప్పుడు అలాంటి క్యాట్ కేటగిరీలో ఉన్నా అండి తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాల్యూ క్రియేషన్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం తేరుకోకపోతే అంటే లైక్ యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ a small thing uh, we are back to stone age ante ipur china lo diskunte every family has their own business of manufacturing akada manufacturing ane omnipresent prathi intlo nu edo oka manufacturing company tho associate aina vallu untaru right man degara manufacturing ane daniki spelling kuda evadiki telidu sariga adantha pakkana betti coaching center lallo goochuni ఈ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లలో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుంటూ అదేదో పెద్ద అదేదో పెద్ద టాలెంట్ అన్నట్టు చేతిలో పెన్సిల్ పట్టుకుని ఓఎంఆర్ షీట్ పట్టుకుని అదే అది వాల్యూ నా సార్ అసలు అది క్రియేట్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగితే క్వశ్చన్ సింపుల్ గా అంటే సెలక్షన్ కమిటీకి అదే ఎస్ఎస్సి కానీ యూపీఎస్సి కానీ సివిల్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాటికి జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నీట్ కి అని చెప్పుకోవటం అదొక స్టైల్ గా తయారైపోతుంది అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ పాట్ సో రాంగ్ అనట్లేదు బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ థింగ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ అజైల్ మెథడాలజీ అండి అజైల్ మెథడాలజీలో ఒకనొక పాయింట్ ఏంటంటే ఫెయిల్ అర్లీ ఓకే ట్రూ ఫెయిల్ అర్లీ అని ఎందుకు అంటారంటే ఓడిపోదలుచుకుంటా అంటే నీ నువ్వు నాలుగేళ్ళు తయారు నువ్వు నాలుగేళ్ళు చదివినా సరే నీకు ఇది క్రాక్ అవ్వదు అని తెలుసుకుంటే నీకు నాలుగేళ్ళు బొక్క కరెక్ట్ ఫైన్ ఫైండ్ అ వే టు ఫిగర్ అవుట్ దాట్ దిస్ ఇస్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ ఆర్ నాట్ అసలు మనకి కుదురుతుందా లేదా అనేది యాజ్ ఫాస్ట్ అది ఎలా తెలుసుకోవాలనేది కూడా నువ్వే కనిపెట్టాలి కానీ సార్ అక్కడ ఒక వర్డ్ ఉపయోగిస్తాను నేను దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాంటలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ 
అంటే ఇక్కడ వన్ ఆర్ జీరో అంటే చాలా ఈజీ చెప్పడం అంటే నేను పనికి వస్తాను జీరో పనికి వస్తా పనికి వస్తా పనికి వస్తాను అంటే వన్ పనికి రాను అంటే జీరో కానీ వన్ కి జీరోకి మధ్య ఉన్న ఒక వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది టాంటలైజింగ్ అంటే టాంటలైజింగ్ అంటే మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఎయిటీ వస్తే సెలెక్ట్ అవుతారు అనుకోండి మీకు సెవెంటీ నైన్ వచ్చి మీకు మీకు మిస్ అయిపోతుంది అనమాట సో మీరు ఇంకో ఇయర్ స్పెండ్ చేయడానికి వెనకాడరు సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ సరే మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది అందుకే నేను నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ఆల్ అంటే దేవుడి మీద నమ్మకం ఎలాంటి ఎలాంటి లైఫ్ కి దారి తీస్తుందో ఆర్ ఎలాంటి అంటే సీరియస్ గా తీసుకుంటే అండ్ సూపర్ స్టేషన్ ని సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఎలాంటి లైఫ్ కి దారి తీస్తుందో ఒక కాంపిటీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఎస్పెషల్లీ కొన్ని కోట్ల మంది కంపీట్ చేసి అందులో ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని తీసుకుంటే అదే అదే దానికే దారి తీస్తుంది సేమ్ బికాస్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఇన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇర్రాషనల్ అంటే ఒక ఒక లక్ష మందికి ఎగ్జామ్ పెట్టి అందులో వెయ్యి మందిని సెలెక్ట్ చేస్తే అది ఒక టాలెంట్ కి బెంచ్ మార్క్ అనుకుని అందులో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే టాలెంటెడ్ సెలెక్ట్ కాని వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు అనే బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ దట్ మేక్స్ నో సెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ యాజ్ ఇర్రాషనల్ యాజ్ ఫాలోయింగ్ ఎ సూపర్ స్టిషన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ సత్స్ ఓకే అండి యువర్ ఒపీనియన్ బట్ నేనేమంటాను అంటే పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ మనకి ఎంతవరకు కుదురుతుంది కుదరదు అనేది తొందరగా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓటమి అనేది ఓటమి అనేది రాంగ్ కాదు ఓకే జస్ట్ బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ గెట్ త్రూ దిస్ ఈ దీనివల్ల ఏంటి ప్రపంచం ఏమి అంతం అవ్వదు కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి మాట ఇచ్చి ఉన్నారని చెప్పేసి ఏదో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నేను సాధించి దాకా ఇంటికి రాను అని ఇట్లాంటి అన్నెసరీ దీనిలోకి వెళ్ళిపోయి వేస్ట్ చేసుకుంటారు బట్ బట్ ఎనీవే టాపిక్ ఎటు వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఐ వాంటెడ్ టు సే దాట్ అందరూ దీని మీద పడి కొట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కొట్టుకున్నా సరే ఎగ్జాక్ట్లీ కొట్టుకున్నా సరే ఓటమికి సొంత కారణాలు ఎదుర్కోకుండా పక్కన ఉండి ఏంటి మన కులాన్నో లేకపోతే పక్కన వాళ్ళ కులాన్నో వంకగా చూపించడం అది ఇంకా ఇర్రాషనల్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇర్రాషనల్ ఎస్ అంటే అది ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ లోంచే వస్తుంది వాళ్ళకి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనే ఛానల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యే ప్రాబబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా నేను వేరే క్యాస్ట్ వాడి వల్ల ఫెయిల్ అయ్యాను ఆర్ వేరే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అనే ఒక అజంప్షన్ లో ఓడిపోవడానికి వంద కారణాలు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈజియెస్ట్ కారణం ఏంటంటే ఆడ అడ్డొచ్చాడు వాడిని సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి నా సీట్ ఎగిరిపోయింది అని ఓకే వీడిలాంటి వాళ్ళు వీడి వీడికి వీడి కంటే వీడి కులంలోనే వీడి లాంటి వీడి కంటే బెటర్ మార్క్స్ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైన్ లో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఇంకొక పర్స ఇంకొక క్యాస్ట్ పర్సన్ కి వచ్చింది కాబట్టి నేను ఓడిపోయానని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు అని సో ఐ హ్యావ్ లెస్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ ఎందుకంటే దే కుడ్ దే కుడ్ దే కుడ్ విన్ ఇన్ సో మెనీ అదర్ ప్లేసెస్ బీట్ అండ్ దిస్ హార్స్ మెనీ టైమ్స్ అండి ఐఎమ్ ప్రెటీ క్లియర్ అట్లీస్ట్ మన కాలర్స్ కూడా లిజినర్స్ కూడా దే ఆర్ ప్రెటీ క్లియర్ అండ్ వై దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ నాకేం నాకెందుకు అనిపించింది అనేది నేను చెప్పాను కదా సో నాకు తగిలిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అనమాట తగిలిన తర్వాత ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ అ స్టూపిడ్ సిస్టమ్ కొంత కామ్ డౌన్ అయిపోయి ఆ రేస్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నాకు అప్పుడు అర్థమైంది సామాజికంగా ఈక్వాలిటీ కోసం ఏ మాత్రం కూడా ట్రై చేయని నేను కనీసం ఆలోచించని నేను మార్కుల విషయంలో సమానత్వం కావాలని చెప్పి లబోదీబ కొట్టుకుంటే ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ బెనిఫిటింగ్ మీ that okay. is when yeah. I, that is when i figured out was this is this is a silly system ante vaadni vaadi reservation undu kabatta naaku raaledane blame cheyadu it's a silly point anna naaku appudu ardham ayindani right yeah. there is and nothing can nothing can happen in this country unless the discrimination goes away adu okkati odulkon antar migitha annitni try chestan antar reservation ellay peddam ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూస్ ఇద్దాం సుధామ కోట ఇద్దాం ఇంకోటి ఇద్దాం ఇంకోటి ఇద్దాం అమ్మాయిల రిజర్వేషన్ ని యాడ్ చేద్దాం తీద్దాం ఇట్లాంటి అన్ని మాటలు వస్తాయి కానీ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి మాత్రం మాట్లాడరండి సెలక్షన్ కమిటీలో సెలక్షన్ కమిటీలో ఆ పర్సన్ ని నేమ్ తో కాకుండా నంబర్ తో పిలుస్తా పిలుద్దాం అనుకుంటే వాడు మొహం చూసి ఎదురుగా వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్సన్ యొక్క మొహం చూసి వాడు ఏ కులం సగం ఎస్టిమేట్ చేస్తారండి వీళ్ళు సో దెర్ ఇస్ నో వే టు ఎస్కేప్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ బై ది సెలక్షన్ కమిటీస్ మీరు ఎగ్జామ్ ఎం
ఇది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సార్ అంటే ఐ మీన్ ఐ డోంట్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ బట్ థింగ్ ఇస్ నేను చూసాను నేను వేరే వాళ్ళని ఎవరినైతే ఎవరైతే ఎవరైతే రిజర్వేషన్ రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేయడం అనేది నేను కళ్ళారా చూశాను అక్కడ so yeah, that yeah. really happened and one connecting point to this naaku oka doubt undi enti ante ipudu edaithe persecution undo edaithe inka ongoing inka nadustundo so called lower caste meeda so naaku anipistundi enti ante ee value creation ane spirit vaallaki emaina vaallani emaina ee persecution nunchi aapagalugutunda future lo ante for example ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ అతను ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాడు అనుకోండి వాడిని సపోజ్ పెట్టి ఇఫ్ ఈ థ్రైవ్స్ వాడు సక్సెస్ఫుల్ అయితే వాడిని ఇంకా పక్కన పెట్టడానికి వీలు ఉంటుంది ఎందుకంటే అండి అసలు ఫస్ట్ వాడికి వాడు దానంటారు లోన్ కి అప్లై చేసి చేయగానే వాడి పేరు చూసి వాడి ఇప్పుడు లోన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఏంటి మోస్ట్ లైక్లీ లెట్స్ ఎ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ పెట్టాడు అనుకోండి ఓకే హాఫ్ ద హాఫ్ ద టైమ్ నేమ్ చూసి చూడగానే వాడు ఈ క్యాస్ట్ చెప్పేస్తారు లేదా క్యాస్ట్ ఇది అడుగుతారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే అతను సర్టిఫికేట్స్ అడుగుతారు కదా సి ఏది ఏది ఇవ్వకుండా సర్టిఫికేట్స్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఇతను ఎవరు ఏంటి అని అప్పుడు ఎలా ఎలా ఎక్కొట్టాలని సగం ట్రై చేస్తారు ఓకే సరే ఎవరో మహానుభావుడు మొత్తానికి ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్ ఇస్తాడు ఇతను క్రెడెన్షియల్స్ బాగానే ఉన్నాయని ఇచ్చాడు అనుకోండి మీరు ఒకసారి మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీ వ్యాపారం మీరు ఎవరో తెలిసిన తర్వాత మీ వ్యాపారానికి కస్టమర్స్ ఉండాలి కదా దర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ ఫైండ్ అవుట్ అండి వీళ్ళు ఒకసారి అది ఊర్లలో ఇంకా ఎక్కువ ఊరు సిటీస్ లో మేబీ పెద్ద టౌన్స్ లోని వాటిలోని బికాస్ ఆఫ్ ది జనరల్ అనామిటీ తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒక ఒక చిన్న సైజు ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక మాదిరి సైజు ఊర్లో కానీ సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ టౌన్ లో కానీ పెడితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ హూ ద ఓనర్ ఇస్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని బ్యాన్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి అంటే బాయ్కౌట్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ నుంచి ఎవరైనా ఎస్సీ ఎస్టీ ఆర్ ఎస్సీ పీపుల్ వాళ్ళు కష్టపడి పైకి వచ్చి ఇండస్ట్రీ ఏదైనా పెట్టి ఏదైనా వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు అనుకుందాం ఒక విలువను సృష్టించారు అనుకుందాం వాళ్ళ వేరేబౌట్ అంటే వాళ్ళ రూట్స్ ఏంటో తెలుసుకుని వాళ్ళ క్యాస్ట్ ఏంటో తెలుసుకుని ఆ ప్రోడక్ట్స్ కొనొద్దు అని ఎవరైతే అని ఒక ఒక లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డిసైడ్ చేసుకుంటే కనుక అసలు అలాంటి కంట్రీకి ఫ్యూచర్ ఉంటుందా అదో మీరు అదే ఒక సైడ్ చూస్తున్నారు ఐఎమ్ సీయింగ్ ది అదర్ సైడ్ ఇప్పుడు ఓకే ఒక రిలీజియన్ పర్సన్ దగ్గర కొనకూడదు అని చెప్పి మన వాళ్ళకి ప్రతి పండుగ ముందు వాట్సాప్ మెసేజ్ వెళ్తా ఉంటాయి అనమాట ఓకే టోపీ పెట్టుకున్నాడు అన్నా గానీ లేకపోతే వాడి ఖానో సయ్యద్దో ఏదైనా పేరు కనిపించ గానీ వాడి దగ్గర కొనొద్దు అని చెప్పి పంపిస్తా ఉంటారు అనమాట ఓకే సో మన మన భారతీయుల అండ్ ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ మెసేజెస్ పబ్లిక్ లోకి రావండి రిలీజియన్ బేస్డ్ మెసేజెస్ ఎందుకు మన రిలీజియన్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ చాలా పబ్లిక్ గా జరుగుతుంటది ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ ఫలానా వ్యక్తి దగ్గర కొనొద్దు అనేది లోకల్ గా మాత్రమే తెలుస్తుంది అండి దే డోంట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఎందుకంటే మిగతా హిందువులు ఒక్కోసారి తిట్టే అవకాశం ఉంది ఎరా మన వాళ్ళ దగ్గర మనం కొనొద్దు అంటున్నాం అది ఇది అని చెప్పి ఓకే రైట్ సో ఇలాంటి వాటికి ఫ్యూచర్ ఉండకూడదండి ఓకే ఎనీబడి హూ డిస్క్రిమినేట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ క్యాస్ట్ వాడు నేరస్తుడు అయినా సరే ఆ నేరం నుంచి శిక్ష అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ హీ ప్రొడ్యూసర్ సంథింగ్ లేటర్ ఆన్ ఆ పనికి అతని పాత చరిత్రకి సంబంధం లేనంత వరకు దాని మీద ఇది పెట్టకూడదు ఆంక్షలు పెట్టకూడదు రైట్ so this is i mean it is very scary <laughs> because ipudu ipudu na kontha mandi students appudu appudu untaru vallaki if you want to motivate them to learn something and to create any value ipudu vallaki em ani hope chupichali meeru 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 ee edana okati build chesi successful aina kuda mee batukali inte ani ani ledha ala cheppani ani ante manam cheppam ani ani manam cheppam kani adi pogotte prayatnam kuda chesi ante do we do you think we, are we going to fail in that because of this mm-hmm. no no actually see 10 yeah. 10 out see uh, one yeah. or two out of 10 ilaga fail avtarandi see as okay. long as uh, as long as they choose their business properly okay yeah fail ayya avakasalu koncham takkuve unless they okay. they ante business konna basic rules evaithe unnay modata aaru nellu etti parisithulu laabalu aasinchakoddu continuous value kosame kottalu gaani double kosame ventaadakoddu ilanti konni rules evaithe untayo ante all successful business people know this and 
అంటే ఇది మీరు చెప్పేది ఎకనామికల్ గా నేను అనేది ఇట్లా సోషల్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ పర్సిక్యూషన్ నేను ఆ యాంగిల్ లో చెప్తున్నాను అయినా కూడా మీరు ఏదో రోజు మిమ్మల్ని తొక్కేస్తారు అని అంటే ఎవరు ప్రస్తుతానికి భరించాల్సిందే అండి వేరే దారి లేదు ఐ డోంట్ సీ ఎనీ అదర్ వే భరించాల్సిందే అందులో అండ్ అండ్ వీ కాంట్ ఈవెన్ భరించిన తర్వాత కూడా యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పాను జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ వీళ్ళకి ఇంకొక హ్యాండి క్యాప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఆల్ బిజినెసెస్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అవుద్దో లేదో అన్న దాంట్లో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ ఆఫ్ దీస్ డౌన్ రోడ్ అండ్ కాస్ట్ దే హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా హ్యాండి క్యాప్ అది అన్ఫార్చునేట్లీ మన సొసైటీ తయారు చేసింది వాళ్ళు భరించక తప్పదండి the last and uh, last and final uh, point and question and and idi meeru ippudu meer annar kada ilanti di ya konni bharinchaka tappadu konni konnaalu ani ilanti situation only mana country lone unda any other country can you think of this can happen i see actually in the ilanti జరిగింది కదండి అమెరికాలోనే జరిగింది జరిగింది అది అయిపోయింది కూడా ఇప్పుడు ఐఎమ్ టెలింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ మేబి దెర్ ఆర్ కంట్రీస్ అండి ద పాయింట్ ఇస్ మనకి ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ న్యూస్ అవుట్లెట్స్ ఉండుంటే విల్ గెట్ టు నో రైట్ ఐ డోంట్ నో మేబి ఇన్ ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ దెర్ ఆర్ స్టిల్ ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఎథ్నిక్ వార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు చైనాలో యూగర్ ముస్లిమ్స్ మీద ఒకటి పర్సిక్యూషన్ ఉంది కానీ అది వాల్యూ క్రియేషన్ కి ఎలా ఇంటర్ఫియర్ అవుతుందో నాకు తెలియదు సో అలా నేను అంటున్నా అనమాట యా నో ఐడియా మనకు కూడా మనకు ఎంతవరకు ఎక్స్టర్నల్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ నుంచి తెలుస్తాయో అంతవరకు తెలుసు మనకు ముందు మన ఇల్లు కడుకుందాం సార్ పక్క దేశంలో ఏం చేసుకుంటే అంటే ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకో తెలుసా సార్ ఎందుకు అడిగాను తెలుసా ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇండియా గురించి మాట్లాడి మాట్లాడాను అనుకోండి చాలా మంది తిట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాడేం చేస్తున్నాడు చూసుకోనావా సౌదీ అరేబియా ఎట్లా చేస్తున్నా చూసావా చైనాలో ఏం చేస్తున్నా అలాంటి మూర్ఖులు మాట్లాడే కామెంట్స్ కి విలువ లేదండి సో అన్నెసరీ వాళ్ళకి అనవసరంగా ఎక్కువ ఇచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనవసరంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు రైట్ సార్ అయితే ఓకే గణేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఒక్క నిమిషం హూ ఎల్స్ వస్తే గారు గణేష్ కుమార్ గారితో మాట్లాడదాం హాయ్ గణేష్ గారు సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సి యూ అగైన్ సార్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏమో వచ్చాను సార్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నాను లైవ్లోకి ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ అదే సార్ చాలా ఈ మధ్యకాలంలో అంటే కొద్దిగా స్ట్రగ్లింగ్స్ చాలా అంటే నాస్తికత్వం మీద దేవుడు ఉన్నాడా లేడా దాని మీద కొద్దిగా కాస్త స్ట్రగ్లింగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని డౌట్స్ అనేవి మీరు క్లారిఫై చేస్తారని చెప్పేసి అడగండి అడగండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అడిగండి ఎందుకంటే మనకి డిలే ఉంది మీరు చెప్పిన దానికి నేను వినేదానికి తిరిగి వచ్చాను డిలే ఉంది మీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడిగేసేసి పాజ్ పెట్టండి నేను చెప్తాను ఓకే సార్ ఓకే సార్ సార్ మీరు లాస్ట్ వీక్ అలాగా జనవరిలో అయోధ్య రామ మందిరాన్ని ప్రారంభోత్సవం జరిగింది కదా సార్ అప్పుడు ఈ కత్తి పద్మారావు అనే వ్యక్తి ఇట్లా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాడు ఇట్లా రాముడి గురించి రామాయణం గురించి ఇట్లా రకరకాలుగా అంటే చాలా వల్గర్గా మాట్లాడాడు మీరు చూసారా సార్ అది విన్నానండి అట్లీస్ట్ అలా చేశాడని విన్నాను కానీ అతను డైరెక్ట్ కామెంట్స్ నేను వినలేదు బట్ దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ కామెంట్స్ అని చెప్పి మన ధర్మరక్షకులు వాళ్ళు ఇల్లు వాపోవటం లబో దిబో కొట్టుకోవటం అతని మీద వీడియోలు చేయడం చూశాను బట్ అతను నేను డైరెక్ట్ కామెంట్స్ అయితే నేను చూడలేదు ఎనివి చెప్పండి సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ మీకు ఐడియా లేకపోతే అది వదిలేసేయండి ఇంకోటి సార్ ఎథిజం మీద మెయిన్ గా ఏంటంటే సార్ వీళ్ళు ఎక్కువ ఎథిజం అంటే ఈ మార్క్సిజము కమ్యూనిజము అంబేద్కరిజము ఇదే ఎథిజం అని చెప్పేసి వీళ్ళు అనుకుంటారు సార్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఒకటి దేవుళ్ళని తిట్టడము ఈ ఒక కమ్యూనిటీని టార్గెట్ చేస్తూ తిట్టడం ఇవి చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఇంకా కట్టరగా తయారవుతున్నారు సార్ హిందువులు కానీ లేదా దేవుని నమ్మే వాళ్ళు కానీ ఇంకా చాలా కట్టరగా తయారవుతున్నారు నార్మల్ గా కాస్త వాళ్ళు కూడా కట్టరగా తయారవుతున్నారు మమ్మల్ని అంటారా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తారా అని చెప్పేసి దీనికి ఎలా సార్ సొల్యూషన్ ఏం లేదు వాళ్ళ అనవసర భయాన్ని మనం దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తే వాళ్ళు కరెక్టే నేను అనుకునేది కరెక్టే అనుకుంటారండి 
వాళ్ళకి నాస్తికత్వానికి మీనింగ్ తెలియదు ఓకే సెక్యులరిజానికి మీనింగ్ తెలియదు దే హ్యావ్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఐడియా ఆఫ్ ఎనీ డెఫినేషన్ ఏ ఒక్క పదానికి డెఫినేషన్ తెలియచ్చావు కనీసం సనాతన ధర్మం అనే దానికి కూడా డెఫినేషన్ తెలియచ్చావు అలాంటి వెధవులు హర్ట్ అవుతున్నారని చెప్పి మనం మనం బాధపడటం ఏంటండి వాడు ఏదో బోర్డు క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఏంటి మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నా మిమ్మల్ని ఎవరు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు బుర్ర తక్కువతనాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం అది మీ మతంలో ఉన్నా సరే పక్కన ఉన్న మతంలో ఉన్నా సరే బుర్ర తక్కువతనాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నా ఆర్ యూ బుర్ర తక్కువ ఫెలో అని అడుగుతాను అలానే కాదు 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 అని మరి ఎంత నువ్వెందుకు హర్ట్ అవుతున్నావు నేను కాదు కానీ అనేది బుర్ర తక్కువ సన్నాసులని బేవకూఫ్ నమ్మకాలు ఉన్న వాళ్ళని తిడుతున్నాను ఇక్కడ పిచ్చివాగు వాగి అనవసరంగా పాలిటిక్స్లోకి మతాన్ని చొప్పించి దేశాన్ని నాశనం చేసే యాదవాలని అంటున్నాం మీరు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారని అడగాలి ఆ లేదు మీరు సనాతన ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మం గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు నీకు ఎవరు చెప్పాడు మాట్లాడుతున్నావని పక్క మతాల మీద తిట్టిన తిట్లు మీకు మీకు కనపడవు ఎందుకంటే మీరు ఆ పోస్టులు చూడరు మీరు దాన్ని ఎంటర్టైన్ కూడా చేయరు మీకు సంబంధించిన లేదు కాబట్టి ఓకే సార్ ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ కొన్ని రీల్స్ చూస్తుంటాం సార్ దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఇవి జనరల్గా పాములు అవి వచ్చేసి శివలింగాన్ని చుట్టుకోవడము వెంటనే అవి త్రిశూలాన్ని చుట్టుకోవడం అలాంటివి చూస్తుంటాము అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ ఎందుకు ఈ పాములన్నీ వెళ్ళి అట్లా శివలింగం మీద చుట్టుకోవడం పడగవిప్పి అట్లా అని ఉండడం చూస్తుంటే అవి సెట్టింగా లేకపోతే ఒరిజినల్ అని చెప్పేసి చాలా డౌట్ డౌట్స్ వస్తుంటాయి బోగస్ అండి టోటల్ బోగస్ అది ఓకే పా పాములు పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే పాములతో ఆడించుకునేవాళ్ళు వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది లేదా వాళ్ళు కూడా ఈ స్కెచ్లో భాగం అయితే వాళ్ళు కూడా చేస్తారు పాములకి ఏమన్నా తెలుసా అండి అసలు వాళ్ళకి ఏం తెలుసా అండి టోటల్ బోగస్ రీల్స్లో చూసి వెంటనే నమ్మేస్తారన్న ఉద్దేశంతో కుర్రోళ్ళని రీల్స్లో చాలా చెడగొడుతున్నారండి ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాస్ బికమ్ అ సెస్ పూల్ అట్లీస్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాస్ బికమ్ అ సెస్ పూల్ అనమాట బుర్ర పెట్టి ఆలోచించడం నేర్పించండ్రా అంటే వెధవల్ని తయారు చేయడంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ టాప్ వెళ్ళిపోయింది మొన్నటి దాకా యూట్యూబ్ ఉండేది ఫేస్బుక్ ఉండేది సడన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రోస్ టు ఫేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది స్టూపిడ్ రీల్స్ అండి పనికి మాలిన బేవకూఫ్ రీల్స్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్కడు ఫోజులు కొడతా ఉంటాడు ఈ మా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో బ్యాన్ అయిన ప్రతి సన్నాసి కూడా పరిగెత్తుకుంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోయి కుర్రోళ్ళని టార్గెట్ చేయడం అనమాట టోటల్ బోగస్ అండి డోంట్ బిలీవ్ దాట్ ఓకే సార్ సార్ ఇంకోటి సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి సార్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మేక్ చేయడానికి ఇరవై రెండు కమిటీలు అనేవి ఏర్పడినాయి ఇరవై రెండు కమిటీల్లో ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఆ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి మాత్రమే ఆయన అంబేద్కర్ చైర్మను తర్వాత మనకు ఇవి హక్కులు అవి ఇవి మాట్లాడుతున్నారు ఆ హక్కులు ఆ ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క కమిటీ చైర్మన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కానీ అందరూ అంబేద్కర్కి ఎక్కువ క్రేజ్ వచ్చింది నిజానికి డ్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసింది బిఎన్ రావు అని చెప్పేసి మామూలు యూట్యూబ్ లో ఈయన హమారా ప్రసాద్ అని చెప్పేసి ఆయన చేస్తున్నారు వీడియో నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను తాజ్మహల్ ఎవరు కట్టించారండి డెఫినెట్ గా షాజహాన్ చెప్తారు సార్ కదా కానీ కట్టింది ఆడేనా ఆడి చేత్తో కట్టాడా సో చివరా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఏంటి విండోస్ వాడుతున్నారు కదా మీరు మీరు కంప్యూటర్లో సార్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఎవరు తయారు చేశారు అనగానే ఫస్ట్ మాట ఎవరిది వస్తుందండి సత్యాన్ అదే అనుకుంటారు సార్ లేదు లేదు అతను ప్రస్తుతానికి సీఈఓ బిల్ గేట్స్ అంటారు అవునా బిల్ గేట్స్ బిల్ బిల్ గేట్స్ విండోస్లో ఏంటి విండోస్ టూ థౌజండ్ ఏదో అసలు ఎటువంటి ఇది సోర్స్ కోడ్ రాసినాడు ఓన్లీ మై ఎంఎస్ డాస్ మాత్రం రాసాడు సో కానీ ఆ పేరు అట్లా ఉండిపోతుంది అధ్యక్షుడి పేరు ఉండిపోవటం సర్వ సహజం అండి ఓకే అధ్యక్షుడి పేరు ఫైనల్ రివ్యూఅర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని పేరు ఉండిపోవటం సర్వ సహజం ఈ సన్నాస కడుపు మంట ఏంటంటే ఇప్పటికి కూడా నేను వెళ్తూ చెప్పేది అదే ఈ ఈ హమార ప్రసాద్ కానీ అలాంటి తలకమాసిన సన్నాసులందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే అంబేద్కర్ మీద కడుపు మంటతోటి కాన్స్టిట్యూషన్ ని తిట్టే నీచులు అనమాట వీళ్ళు ఓకే అంబేద్కర్ కాదండి పోనీ ఒక శర్మ ఎవడో రాసి ఇచ్చాడండి ఓకే ఒక శర్మ ఎవడో రాసి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకేనా ఈ నీచులను అందరినీ మీరు అదే అడగాల్సింది అదే మీ ద్వారా మిగతా వాళ్ళు అందరికి చెప్తున్నాను అంబేద్కర్ ని ఈక్వేషన్ తీసి పక్కన పెట్టండి అమ్మా ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ కి అంబేద్కర్ యొక్క బిరుదు తగిలించకపోతే అక్కడ అంబేద్కర్ యొక్క పరువుకి ఆయన ప్రాభావానికి ఎటువంటి నష్టం లేదు తీసిపారేయండి అంబేద్కర్ని తీసిపారేయండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ బై సమ్ ఏంటి సమ్ శర్మ ఇప్పు
అంబేద్కర్ని అంటున్నారు సార్ అంబేద్కర్ అని అనడానికి చెప్పిన వీళ్ళకి అర్హత ఉండాలి కదా ఫస్ట్ పోనీ అరే అంబేద్కర్ ఇదేంటి పేరు ఉండటం వల్ల అంబేద్కర్కి అనవసరంగా పేరు వచ్చింది మరి అట్లాంటప్పుడు ఏంటి వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఓ ఫ్లాగ్ ఎట్టు ఊపేస్తున్నాడు ఒక ఒక గడ్డపోడు ఓకే వందే భారత్ ట్రైన్స్ కట్టించింది వాడేనా తయారు చేసింది వాడేనా ఇంజన్ తయారు చేశాడా దాని మీద పెయింట్ వేసాడా కనీసం దాని మీద చేయబెట్టాడు ఒకసారేనా పేరు ఎవరికి వస్తుంది రైట్ ఇంగిత ఉండాలండి కడుపు కన్నం తినేవాళ్ళు అయితే ఇంగిత ఉండాలి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ సో అధ్యక్షుడు సో ఫైనల్ గా చే ఏంటి ఇది అప్రూవ్ అయిపోయిన ఒక పుస్తకం ప్రతిని తీసుకెళ్లి ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఒక పర్సన్ కి ఇచ్చారు సో కాబట్టి అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అంటారు ప్రతి అక్షరం ఆయన కూర్చొని రాసాడా ఇలా ఈ సోది కథలు అనవసరం అండి వెదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్ ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ సరే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ రోల్ ఏంటి సార్ అసలు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ నాకు తెలియదు అండి ఐ హ్యావ్ నేను దాని గురించి పెద్దగా చదవలేదు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళందరూ చాలా మంది నన్ను కూడా అంబేద్కర్ ఇష్టం కూడా ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ అంబేద్కర్ ఇష్టం ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యూనో అంబేద్కర్కి అవమానం జరుగుతుంది ఐ డోంట్ కేర్ అండి ఓకే అలా చనిపోయిన మనిషి యొక్క అవమానం ఏంటి అతని గౌరవానికి అవమానం వస్తుంది అని అనుకోవటమే మూర్ఖత్వం he did what he had to do ambedkar did what he had to do and he passed away ippudu unna buddakeethi gallu ikkada kuchuni e ambedkar ki anta ledanta anta idi ledanta idi ledan ee enni morukunna em upayogam ledandi akkada right ee hamara prasad lanti paniki malana sannasalu i don't care about them at all just because of this endukante vaalike 10 paisalu arhatha ledhi maatladu ఇప్పుడు బిఎన్ రావు బిఎన్ రావు రాశాడు బిఎన్ రావు రాశాడు అని బిఎన్ రావు రాసి రాశాడు సరే నేను ఒప్పేసుకున్నాను సరే ఓకే అంబేద్కర్ పాత్ర ఓన్లీ చివరిన సంతకం పెట్టడమే అనుకోండి పది నిమిషాలు ఓకే లెస్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దాట్ ఓకే సో అంబేద్కర్కి ఒక పేరు వచ్చిందన్న ఓ లబో దిబో కొట్టుకుంటున్నావు మరి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి దానికి ఒక గడ్డపోడు వచ్చి ఓ తెగ ఊపేస్తున్నాడు అప్పుడు నీ కడుపు నొప్పి రాలేదే ఆడు చేశాడా కనీసం కనీసం అక్కడ దాని పేరు ఏంటి మన రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నాడా ఒక్కడన్నా దాని మీద చేయేసాడా పెయింట్ గీసాడా ఒక స్క్రూ అయినా బిగించాడా మరి ఎందుకు ఆడికి ఎందుకు పేరు ఆడికి ఎందుకు ఓ ఆడి ఫోటో ఎందుకు ప్రతి చోట అని ఆ మాట ఎందుకు అడగట్లేదు సిగ్గుండాలి వాళ్ళకి మనిషి పుట్టక పుట్టాక కొంచెం సిగ్గు లజ్జ అనేవి ఉండాలండి వాళ్ళకి అవి లేవు అవి లేవు కాబట్టి నోటుకు వచ్చిన వాగుడు వాగుతుంటారు అంతే సార్ ఇంకో ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు చెంగిస్ ఖాన్ తెలుసా చెంగిస్ ఖాన్ గురించి తెలుసా సార్ మీకు యా యా చెప్పండి అదే సార్ చెంగిస్ ఖాన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే అలెగ్జాండర్ తర్వాత అంతకంటే ఎక్కువ భూభాగాన్ని ఆక్రమించిన ది గ్రేటెస్ట్ రూలర్ కదా సార్ అలెగ్జాండర్ కంటే కూడా పెద్ద పెద్ద కర్కోట్ ఒకటి అండి సో యూ యూ హ్యావ్ టు సేమ్ హిజ్ అన్ ఇన్వేడర్ యా చెప్పండి అదే సార్ అతను అతని గురించి ఏం చెప్తారంటే అతను ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఫార్టీ మిలియన్ పీపుల్ని చంపేశాడు అంటే అప్పటి జనాభాల నాలుగు కోట్ల మందిని చంపేశాడు ఇంకా తర్వాత కొన్ని లక్షల మందికి ఆయన తండ్రి అంటే చాలా మందిలో ఆయన జీన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తారు కదా సార్ అది ఎంతవరకు నిజం యా యా సమ్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ వల్ల తెలిసిందండి మంగోలియాకి చెందిన ఒక ఒక పర్సన్ యొక్క జీన్స్ చాలా వరకు ఈ స్ట్రెచ్ లో ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఆ ఎడ్జ్ వరకు ఉన్న స్ట్రెచ్ లో చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది అండి సో ఇట్స్ హిస్టారికల్లీ మోస్ట్లీ యాక్యురేట్ అండి అందులో కొన్ని మసాలాలు యాడ్ చేసే వాళ్ళు ఇటే పోల్డ్ అటే పోల్డ్ రెండు వైపులో మసాలాలు యాడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ అన్ యాక్యురేట్ డిపిక్షన్ చెంగీస్ ఖాన్ హ్యాస్ బిన్ ద మోస్ట్ రూత్లెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వేడర్స్ అదే అక్కడే సార్ డౌట్ వచ్చేది అంటే ఇంత రూత్లెస్ గా వీళ్ళు అంత మందిని కూరగాయలు తిరిగినట్టు తరుక్కుంటూ అందరూ మనుషులు నాకిస్తున్నప్పుడు ఏ దేవుడు అవతారం ధరించడం కానీ ఇట్లా వచ్చి వీళ్ళని ఎదిరించడం కానీ ఇట్లాంటివి చేయరు కదా సార్ వాళ్ళకి ఒక యానిమిస్టిక్ రిలీజన్ ఉంది చంగీస్ ఖాన్ అనేది ఖాన్ అనగానే మన వాళ్ళు ముస్లిం అనుకుంటారు ఖాన్ అనే పేరు అసలు ముస్లిం సంబంధమే లేదు ఖాన్ అనేది ఖాన్ అనేది మంగోలియాలో ఖాన్ అంటే ఊరి పెద్ద అది ఊరి పెద్ద అని ఖాన్ అంటారు అంతే అలా చంగీస్ ఖాన్ చంగీస్ ఖాన్ అంటే ఆ ఏరియాకి పెద్ద సో అలా అలా వచ్చి అతను ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత కుబిలాయ్ ఖాన్ అది కానీ వాళ్ళందరు కానీ that drop up in atnara i'll conclude this so ala ee area nanta ee central asia ee middle east akkada daaka vachin tarvata a khan ane peru gala vallandaru islam ki mari podam jarigindi ayana ante chengiz khan yokka rendo tarva moodo tarva anukunta i don't remember exactly they have converted to islam so khan ane peru alaga villa kondi poyindi ee horse riders ki vallaki undi poyindi ఇప్పుడు మనం ఖాన్ అనగానే తీసుకెళ్లి ముస్లింకి
తెలియని వాళ్ళ దగ్గర ఇట్లాంటి చెప్పి వేస్ట్ అనుకోండి కానీ బట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఖాన్ చంగేజ్ ఖాన్ ఆల్సో హ్యాస్ ఆర్ దోస్ మంగోల్ పీపుల్ దే ఆల్సో హ్యాడ్ అ స్ట్రేంజ్ రిలీజన్ ఇట్స్ అన్ యానిమిస్టిక్ రిలీజన్స్ ఏ మన వీళ్ళు ఏదేంటి చెట్టుకి పుట్టకి పూజించిన ప్రతిది సనాతన ధర్మం అంటే ఆ లెక్కను చూస్తే చంగీజ్ ఖాన్ కూడా సనాతన ధర్మవాదే మరి ఎందుకంటే వాడు చెట్లకి పుట్లకి ఏంటి ఆకాశాలకి వాటికి వీటికి పూజలు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా సో ఆ లెక్కన చంగీజ్ ఖాన్ కూడా మనోడు ఏం తేల్చేసినా తేల్చేస్తారు తింగర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎనివే సో దాట్స్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఓకే ఫ్యాక్ట్ చెక్ లైస్ వచ్చారండి ఐ ఐ డెంట్ సీ హిమ్ ఓకే సో నా మీద ఒక కౌంటర్ ఇస్తున్నారు కదా సో లెట్స్ టాక్ టు హిమ్ అండి ఫ్యాక్ట్ చెక్ లైస్ హాయ్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ లైస్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నమస్కారం చెప్పండి సార్ అదే నేను చేసిన మీడియా వీడియో మీద మీకు ఏదో అభ్యంతరం ఉన్నట్టుంది కదా అభ్యంతరం కాదండి మీరు ఏంటో ఏం చేశారు ఒకసారి చెప్పండి చాలా మంది చూసుండ్రు ఎందుకంటే అది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలేదు అని చూసుండ్రు కానీ మీరు చెప్పండి ఏం చేశారు ఈ దాని అవుట్లైన్ ఒకటి చెప్పండి మీరు చూసారు కదండి అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే నా సంగతి తర్వాత అండి మీరు ప్రజలకు చెప్పండి మీరు ఏం చేశారు మీ అబ్జెక్షన్ ప్రజలకే చెప్తున్నాను నేను అందరికీ వినే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నా ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉందండి సత్యాన్వేషి గారు అసలు రూపం అని చెప్పి నేను ఒక కౌంటర్ చేశాను ఒకసారి అందరూ ఆ వీడియో చూడండి అంటే ఈయన చెప్పే ఆన్సర్లు ఎలా ఉంటాయి మనం నిజం చెప్తున్నాం అబద్ధం చెప్తున్నాం అనే సంబంధం ఉండదు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఏదో ఒకటి చెప్పేసి మన వర్షన్ కరెక్ట్ అని నిరూపించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రో వాళ్ళు చెప్తున్నాను సార్ అది డైరెక్ట్ పాయింట్ వస్తున్నాను ఇస్రో వాళ్ళు రాకెట్ నమూనాను తీసుకొని తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి గుడిలో దాని అక్కడ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని ఆ తర్వాత లాంచింగ్కి వెళ్తున్నారు ఇది ఎందుకు సార్ ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందని ఒక కాలర్ ప్రశ్నించారు దాంతోపాటు ఆయన ఏమన్నారంటే నాసా వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి సార్ అని అంటే అబ్బెబ్బే నాసా వాళ్ళకి ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు ఏమి ఉండవండి ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఈ పాటికి వాళ్ళందరినీ తిట్టేసి ఉండి మొత్తం వైరల్ అయిపోయి ఉండేది అని అన్నారు నేను ఆ ఛానల్లో క్లియర్ గా చూపించాను నాసా వెబ్సైట్ లోనే వాళ్ళు పాటించిన మూఢ నమ్మకాలు వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు మూఢ నమ్మకం అని అనరు దాన్ని కానీ మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆ మూఢ నమ్మకం ఏంటి అనేది పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత హిందుత్వ అజెండాతో ఉన్న గవర్నమెంట్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఇలా గుళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు సైంటిస్టులు అని అన్నారు దానికి ముందర కూడా మాధవన్ నాయర్ టైం నుంచి కూడా ఇస్రో వాళ్ళు ఇదే పని చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఏ బేసిస్ మీరు చెప్పారు మీరు ఆ పాయింట్ ఓకే మూడోది కూడా ఫినిష్ చేసేస్తాను ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం చెప్పండి పబ్లిక్ సంస్థలైన ఇస్రో లాంటి సంస్థలు స్పేస్ మిషన్ లో ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాయి అనేది యూజర్ ప్రశ్న ఆబ్వియస్ గా యుఎస్ లో కూడా స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ఉంది కదండి స్పేస్ ఎక్స్ ఇస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ సో వాళ్ళు నాసా వాళ్ళు కూడా స్పేస్ ఎక్స్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు సో తప్పు లేదు దానికి మీరేదో మీకు నచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చుకున్నారు సో ఇలా నిజా నిజాలతో సంబంధం లేకుండా నాకు తెలిసిందే నిజం అని చెప్పి చెప్పడం దాన్ని జనాలని నమ్మించడానికి ట్రై చేయడం కరెక్ట్ కాదని నేను కౌంటర్ చేశాను సూపర్ ఓకే ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి మాట్లాడాను ఫస్ట్ ఇస్రో వాళ్ళు మూడు నమ్మకాల గురించి మాట్లాడాను ఓకేనా ఓకే ఓకే మూడు నమ్మకానికి రిచువల్ కి మీనింగ్ తెలుసా అండి మీకు యూనో వాట్స్ ఆర్ రిచువల్ రెండు ఇంట్రా ఇంట్రాటివ్ అండి అండి రిచువల్స్ మూడు నమ్మకాల అయి ఉండొచ్చు కదా చెప్తాను అదే చెప్తాను చెప్తాను ఇప్పుడు పొద్దున లెక్కనే పళ్ళు దొంగ పళ్ళు దొంగకుండా టిఫిన్ తినను అని అన్నారు అనుకోండి అది రిచువల్ ఆ మూడు నమ్మకం రిచువల్ అది ఓకే పడుకునే ముందు నేను ఒక ఏంటే పది పేజీలు ఒక పుస్తకం చదివి పడుకుంటాను లేదా నాకు నిద్ర రాదు అని అనుకుంటాను అది రిచువల్ మూడు నమ్మకం రిచువల్ రిచువల్ ఓకే ఇది మూఢ నమ్మకం ఎప్పుడు అవుద్ది చెప్పండి అది చేయకపోతే నాకు ఈ పని జరగదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అది చేయకపోయినా జరుగుతుంది అనే నిజం తెలిసినప్పుడు అది మూఢ నమ్మకం అవుతుంది ఓకే ఓకే వాళ్ళు మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఇస్రో చి నాసా వాళ్ళు వాళ్ళ మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో పల్లీలు తింటారు అంతేనా అవును మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు మిషన్ కి ముందు మిషన్ కి ముందు ఓకే సో పల్లీలు తిన్నందుకు వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు పల్లీలు తిన్నందుకు వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేదు ఇది ఈ ఈ దాని మీద ఏమన్నా వాళ్ళకి ఇటు గాని అటు గాని మీనింగ్ ఏమన్నా ఉందా అంటే డిడ్ దే అస
చెప్పాను చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ చదివాను కానీ నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే వాళ్ళు నేను డిఫెండ్ చేయట్లేదు తెంగ రోడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చేసినా తెంగ రోడే అక్కడ చేసినా తెంగ రోడే తెల్ల రోడ్ చేస్తే తెంగ రోడ్ కాదు అంటేలేదు ఓకే అది పల్లి అది పల్లీలు తిన్న తర్వాత మిషన్ సక్సెస్ అయింది అని ఫీల్ అవుతున్నాడా లేకపోతే పల్లీలు తింటాం అనేది ఒక రిచువల్ వాళ్ళకి ఒక అలవాట అదొక అలవాటుగా మారిపోయింది ఓకే అలవాటుగా మారి చేయకపోతే ఒక రకమైన నెర్వస్నెస్ మిషన్ సక్సెస్ అవదేమో అనే ఒక నెర్వస్నెస్ ఒకటి వాళ్ళలో వస్తుంది ఓకే ఓకే సో అది మూడ నమ్మకం అవుతుంది ఫైనల్లీ ఓకే ఓకే సో అది మూడ నమ్మకం ఓకే వెరీ గుడ్ నో ప్రాబ్లం సో వాడి మూడ నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మన మన వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర తీసుకెళ్ళడం కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు దట్ ఆల్సో ఇస్ ఓకే అంటారు వాట్సాప్ లో వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా ఫేక్ న్యూస్ అండి అని మీరు అన్నారు మరి ఖచ్చితంగా ఫేక్ న్యూస్ మీలాంటి చెప్పారంటే అట్లానే ఉంటది మరి ఇప్పుడు పల్లి చూసారా ఇప్పుడు ఫేక్ ఇప్పుడు మీరు చూసారా లేదా వెబ్సైట్ లో చూడకుండా మాట్లాడుతున్నారు మీరు వినండి వినండి అతొద్దు అతొద్దు ఆవేశం చెప్పండి అతి కాదు ఆవేశం కాదు సార్ మీరు చూసి మాట్లాడుతున్నారా చూడకుండా మాట్లాడుతున్నారా చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు చూడకపోతే మీతో మాట్లాడడం అనవసరం నేను మీ పర్సనల్ గ్రడ్జ్ ని పక్కన పెట్టండి సార్ కాసేపు నన్ను పర్సనల్ గ్రడ్జ్ కాదు సార్ నానా కంగారు వద్దు పర్సనల్ గ్రడ్జ్ కాదు నానా కంగారు కాదు మీరు చూసారా లేదా చెప్పండి నన్ను రాంగ్ మీరు చూసారా మీరు చూసారా లేదా చూసానండి ఆపండి మీరు చూసారా లేదా మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫేక్ ఆ చెప్పండి సైలెన్స్ సైలెన్స్ మీరు అరవకుండా ఉంటే ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫేక్ ఆ రిటారికల్ క్వశ్చన్స్ అరగొద్దు రిటారికల్ క్వశ్చన్స్ అరగొద్దు నేను వచ్చి మీరు మీ సైడ్ నుంచి మీరు మాట్లాడేసి మీకు నచ్చినప్పుడు మ్యూట్ చేసేసి పంపించేయడానిక అరవటంగా ఉంటే మీరు చేయను కదండి అరవకుండా ఉంటే మీకు ఆన్సర్ కావాలా అరవాలా మీరు మీరు రిటర్న్ నన్ను ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అది చెప్పేది వినండి సార్ చెప్పేది వినండి సార్ ప్లీజ్ చెప్పేది వినండి సార్ వినండి ఫస్ట్ చెప్పేది వినండి చెప్పేది వినండి సార్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు అది ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫేక్ ఆ చెప్పి తర్వాత రెండో పాయింట్కి వెళ్ళండి ఓకే పల్లీలు తింటారండి నిజంగానే నా సార్ వాళ్ళు పల్లీలు తింటారు ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫేక్ ఆ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అండి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే ఏ మీరే కదా అని పిలిచింది లైవ్ లో పిలిచింది మీరేనా ఇంకెవరన్నా పిలిచారా దండేమంటారు మీకు పారిపోతున్నారు రాడని నాకు తెలుసు ఇవన్నీ ఎవరు మాట్లాడింది మీరు దండ ఎక్కర్లేదు మీరు దండ ఎక్కర్లేదు నేను నేను మీతో మాట్లాడడానికి కూడా కాదు మీ ఫాలోవర్స్ కి చెప్పడానికి వచ్చాను ఒకసారి చూడండి ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి సరే సెకండ్ పాయింట్ చెప్పండి సెకండ్ పాయింట్ నేను చెప్పాను మీరు చెప్పాలి అభ్యంతరం ఏంటి అదే ఇంకొకసారి గుర్తు చేయండి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత వచ్చిన గవర్నమెంట్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి హిందూ హిందూ టెంపుల్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఇస్రో వాళ్ళు సో దీని అర్థం ఏంటంటే సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి ముందు కూడా మన వాళ్ళు తెంగ రోళ్ళు అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు మీ పాయింట్ ఏంటి సార్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు జనాలను ఫూల్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిందే కరెక్ట్ అని చెప్పి అది నా పాయింట్ ఓకే మీ పాయింట్ అదే కదా మీరు ఎంత ఫుల్ అయిపోయారో నేను చెప్తా మీరు ఇప్పుడే వచ్చి డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే ఇస్రో వాళ్ళు ఇస్రో చైర్మన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి ముందు కూడా బేవకూఫ్ గాళ్ళు తీసుకుపోయి ఏంటి దేవుళ్ళు ముందు పెడుతున్నారు వాళ్ళు బేవకూఫ్ గాళ్ళు అని నేను అనలేదు వాళ్ళు బేవకూఫ్ గాళ్ళు నేను అనలేదు నేను అంటున్నానండి నేను మీరు జనాలని బేవకూఫ్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నా మీరు ఏం చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత వచ్చిన హిందుత్వ గవర్నమెంట్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి హిందూ టెంపుల్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అన్నారు టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చి చూపించాం మీకు మరి వాళ్ళు ఏంటి అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్ కి వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ కి బేసిస్ ఏంటి అది చెప్పండి అంటే అప్పటికి అప్పటి వరకు ఎన్ని మిషన్స్ జరిగాయి తర్వాత ఎన్ని మిషన్స్ జరిగాయి ఎన్నిసార్లు అప్పటి వరకు చాలా మిషన్స్ చదివాయి మాధవ నాయర్ టైం నుంచి జరుగుతుంది మిషన్ అంటే ఓన్లీ మూన్ మిషన్ కాదు ఏ మిషన్ అయినా మిషన్ కింద వస్తుంది అది ప్రతి మిషన్ రాకెట్ లాంచ్ చేసిన అది కూడా మిషన్ సో ప్రతి దాన్ని దేవుడి దగ్గరికి పంపిస్తాను అంటారు ప్రతి దాన్ని పంపించారా అప్పుడప్పుడు మిస్ అయ్యారా ఇవన్నీ నాకు తెలియదు మీరు మీరు డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అందుకే లైవ్ లో రాండి లైవ్ లో రాండి పక్కన డైవర్ట్ చేయడానా నేను ప్రయ నేను మీరు వచ్చిన తర్వాత మీద మీతో లైవ్ గానే మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు మీరు వచ్చి లైవ్ గానే మాట్లాడుతున్నారు నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు పాయింట్ చెప్పట్లేదు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు మీ బేసిస్ ఏంటి ఏ బేసిస్ మీద మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు అప్పటి నుంచి బేవకూఫ్ గాళ్ళలాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు ప్ర
చెప్పాను కదా సార్ ఏమంటాను మీరు నిజా నిజాలతో సంబంధం లేకుండా మీ నోటికి వచ్చింది మీరు చెప్తా ఉన్నారు అది నేను చెప్తుంది చెప్పండి 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 ఇంకా ఏం కావాలి సార్ అదే నేను చెప్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేస్తాను మళ్ళీ వాటి మీద కూడా మాట్లాడుకుందాం మనం మీరు వచ్చి ప్రూవ్ చేసింది ఏంటి అంటే మీరు వచ్చి ప్రూవ్ ఇంకా మూడో పాయింట్ మర్చిపోతున్నారు మూడో పాయింట్ చెప్పాలండి నేను మర్చిపోలేదు సార్ మూడు పాయింట్లు నేను ముందే చెప్పాను మీకు మీరు మర్చిపోతున్నారు మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ నేను గుర్తు చేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మీకు మూడు పాయింట్ మూడో పాయింట్ చెప్పండి మళ్ళీ మూడో పాయింట్ చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలు వచ్చి ఇస్రోతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటి దానివల్ల మీకు ఓకే ఇస్రోతో పనిచేసే ప్రైవేట్ సంస్థ ఇస్రోతో పనిచేసే ప్రైవేట్ సంస్థలు నాసాతో ప్రైవేట్ చేసే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఓకేనా సో స్పేస్ ఎక్స్ ఏం చేస్తుంది మన ఇస్రోతో చేసే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏం చేస్తుంది మీకు రెండింటికి తేడా తెలుసా మీరు చెప్పండి సార్ నాకు తెలియకపోతే మీరు చెప్పండి తెలుసుకుంటాను తెలియదు సో కానీ అక్కడ స్పేస్ ఎక్స్ పనిచేస్తుంది ఒక ఒక కంపెనీ పేరు తెలియం కానీ చప్పట్లు కూడా స్పేస్ ఎక్స్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ కూడా పనిచేస్తున్నారు రాకెట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ ఓకే ప్రైవేట్ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇండియాలో లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఏం లేవండి ప్రైవేట్ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఏం లేవు బట్ రాకెట్స్ తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది మాత్రం నాకు తెలుసు అంతవరకు ఓకే కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ సో కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీలు మీకు రాకెట్లు తయారు చేసి ఇస్తున్నాయి ఇండియాలో కంప్లీట్ గా చేసిస్తున్నాయా నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఉంది ఆ పార్ట్నర్షిప్ తో మీకు ఏం ప్రాబ్లం అని అడుగుతున్నాను నేను నాకేం ప్రాబ్లం అండి పార్ట్నర్షిప్ ఉండి తీరాలి ప్రతి దాంట్లోనే ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మరి ఏం సార్ మీరు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి సార్ ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి వెనక్కి వెళ్ళి ఎందులోకి వెళ్ళి చూడాలి ప్రైమరీ 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 రీసెర్చ్ లేదు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు అని అంటే ఇంకా లేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తాను వినండి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ ఇండియాలో చెప్పండి ప్రైవేట్ రీసెర్చ్ లేదండి దానికి దీనికి సంబంధం ఏదని ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు వస్తుంది అండి అని అంటే దానికి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ కి లింక్ ఏంటండి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ నాసాలో నాసాలో ప్రైమరీ రీసెర్చ్ లేదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు నాసా అనేది గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ తో నడిచేదండి నాసాకి ఇస్రోకి పోలికి పెట్టండి ఒప్పుకుంటాను మీరు స్పేస్ ఎక్స్ కి ఇండియాలో ఉన్న ప్రైవేట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు మీరు డబల్ బ్యాక్ కనిపిస్తున్నారు మీరు ఎదురు చెట్టడా ఒక్క నిమిషం మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశానండి మీరు అరవటానికి తప్ప ఇది చేయట్లేదు ప్రైమరీ రీసెర్చ్ కి మీనింగ్ చెప్పిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి సార్ ఇందాక నుంచి ఊపిక పెట్టాను మీరు వినటానికి అంటే అరవటానికి ఎక్కువ ప్లస్ ఇది ఇది రాంగ్ 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 అని ప్రూవ్ చేయండి ఓకే రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయండి కాకపోతే నాతో పర్సనల్ గొడవ పెట్టుకుని మీకు ఏం వస్తుందండి ఒక్క నిమిషం ఉంటే నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రైమరీ రీసెర్చ్ అంటే సొంతంగా డబ్బులు పెట్టి సొంతంగా కొత్త థియరీస్ కానీ ప్రాక్ ఇది కానీ తయారు చేసి వస్తువులు కానీ థియరీస్ కానీ ప్రాసెస్ని కానీ సొంతంగా డైరెక్ట్గా తయారు చేయడం ఓకే అవి ఇస్రో వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత అంటే గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ తోటి వాళ్ళు సొంతంగా చేస్తున్నారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లర్నెడ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే నాసా అనేవాళ్ళు వాళ్ళు సొంత డబ్బులు పెట్టి దే ఆర్ డూయింగ్ ప్రైమరీ రీసెర్చ్ ఓకే నాసా ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే అమెరికాస్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకసారి రాకెట్ లో అర్త్ ఆర్బిట్స్ లోకి వెళ్ళటం పంపించడం అనేది పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత గత యాభై ఏళ్ళుగా పర్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్పేస్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక ప్రైమరీ రీసెర్చ్ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ సఫిషియెంట్ కాదు లో అర్త్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవటం అనేది మన హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ బాక్స్లోకి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సో నా ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఈజిలీ దాన్ని ఏమంటారు దాంట్లో ఎఫిషియన్సీ తీసుకురావడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీసే ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో రీసెర్చ్కి ప్రై ఏంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఎఫిషియన్సీకి ఆధారం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దే హ్యావ్ అ ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఆ ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రాకెట్ ఫెయిల్ అయితే నష్టం అంతా స్పేస్ ఎక్స్ కడికే సో వాడే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేయాలి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ అని తీసుకెళ్ళి ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో చేతులు పెడితే ప్రైమరీ రీసెర్చ్ చేయడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలు అనర్హులు ఎందుకంటే ప్రైమరీ రీసెర్చ్ వల్ల లాభం ఒక రెండు పది పదిహేను ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కనిపిస్తుంది అంతసేపు ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ వెయిట్ చేయదండి అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ కంపెనీస్ లైక్ ఇస్రో అండ్ నాసా దే హ్యావ్ టు డూ ప్రైమరీ రీసెర్చ్ ఆ ప్రైమరీ రీసెర్చ్ కూడా
డబ్బులు వేసిన తర్వాత ఏమవుద్ది ఆ లాభం సంపాదించుకోవడానికి దాని కాస్ట్ డ్రగ్ మీద వేస్తారు బయటకు వచ్చే డ్రగ్ మీద వేస్తారు ఇక్కడ దేశం మొత్తానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ నాట్ బై ద కంపెనీస్ ఒకసారి ఒక పర్టికులర్ విషయం లాంచ్ కానీ లేకపోతే అసెంబ్లీ లైన్ కానీ ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ వెన్ యూ గివ్ టు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ లేకుండా ఎఫిషియన్సీ రాదు చెప్పాల్సి చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ప్రైవేట్ ఇది ఇది కూడా దేశం మొత్తానికి సంబంధించిన ఇష్యూనే కదా ఇంకా స్పేస్ మిషన్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఇష్యూ ఫార్మా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎందుకు దిగట్లేదు మరి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ కి అలో చేయకూడదు అంటున్నారా మీరు మీ పాయింట్ చెప్పండి సార్ ఫార్మాలో ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉండాలి ప్రైవేట్ ఉండాలా ఉండద్దా చెప్పండి మీకు అర్థం కాలేదు తలకాయి బేవకూపు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు మీరు సౌండ్ ఆపితే కొంచెం సౌండ్ తగ్గిస్తే చెప్తా ఒక గట్టిగా మైక్ దగ్గర పెట్టుకుని అరవ మీరు మీరు ఆపేసి మీరు ఏదో మోనోలాగ్ చెప్తున్నారు కదా సార్ మీరు మరి మీరు అరవకుండా చెప్తాను కదా ప్రైవేట్ చెప్పినా ఆల్మోస్ట్ అన్ని డ్రగ్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కదా మీకు ఏం నొప్పి అక్కడ నాకు అర్థం కాలేదు నాకు నొప్పి కాదు సార్ మీ నొప్పి ఏందని అడుగు అంటున్నా నేను ఎందుకే మీ క్వశ్చన్ ఏంటండి సరిగ్గా అడగండి సార్ క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్ అర్థం కాకుండానే ఇంతసేపు మాట్లాడారు మీరు అదే చెప్తున్నా మీరు ఒకసారి చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ మీకు ఎంత అర్థం ఏందో అడుగుదాం సార్ చెప్పండి ఇస్రోలో ప్రైవేట్ పార్ట్ ఇస్రో వాళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ని పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని మిషన్స్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి ఎవడ ప్రాబ్లం ఉందన్నాడండి ఒకసారి ఒక పార్టీ మీరు వెళ్ళి ఒకసారి మీ వీడియో చూసుకోండి సార్ మీరు మర్చిపోతున్నారు మీరు ఏం చెప్పారు అనేది మర్చిపోతున్నారు సార్ ఆపండి సార్ ఆపండి మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకు తెలుసు ఓకే ఒకసారి ఒక సీక్వెన్స్ ఒక సీక్వెన్స్ ఒక అసెంబ్లీ లైన్ కనుక పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ద బెస్ట్ వే టు డీల్ విత్ ఇట్ ఇస్ గివ్ ఇట్ టు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఓకే అది అసెంబ్లీ లైన్ కనుక పర్ఫెక్ట్ అయ్యేంత వరకు గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇస్రో ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అపోజ్ చేస్తున్నారా ఒక లైన్ లో చెప్పండి మీకు ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పేది మీరు ఒక మాటలో చెప్పండి సార్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అపోజ్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ క్యాండిడేట్ అసలు ఒక ముక్క అర్థం కాలేదు మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ఒక మాట అర్థం కాకపోవడం కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అపోజ్ చేస్తున్నారా ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ని సైలెంట్ గా ఉండండి ఒకసారి ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం సైలెంట్ గా ఉండండి ఇస్రో వంద పనులు చేస్తుంది వంద పనులు చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయి అందులో ఏ విషయాలకైతే ఏ పర్టికులర్ సీక్వెన్సెస్ కి అయితే పర్ఫెక్షన్ వస్తుందో ఏ పర్ఫెక్షన్ దాని ఆల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నోన్ ద ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ నోన్ అల్ అలాంటి వాటికి ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ కి ఇవ్వటం సమంజసం ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఎఫిషియన్సీ కోసం పాటుపడతాయి ఓకే ప్రైమరీ రీసెర్చ్ ఇంకా వేరియబుల్స్ తెలియనివి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సినవి ఏంటి అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో వాటిలోకి ప్రైవేట్ మనుషుల్ని వాటిని ఎంటర్ చేయడం ప్రమాదకరం ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు అన్నోన్ థింగ్స్ ఉన్న వాటిలో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అని మీ దగ్గర ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉందా ఓరి నాయన ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మాస్టరు తెలిసిన విషయాలకి ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఇవ్వటమే కరెక్ట్ అని నేను చెప్తున్నా కదా మీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అందులో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను రైజ్ చేస్తే ఈ బుద్ధి వచ్చిందండి మీకు ఆ వ్యక్తికి ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు మీ బుద్ధి ఏమైపోయింది అని అంటున్నా నేను మీకు ఇంగితం లేక మీకు బ్రెయిన్ సరిగ్గా పని చేయక నాకు తెలియదు అనుకున్నారు ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం మీ సోది వీడియో లేవో మీ సోది వీడియో జనాలు చూసి కనుక్కుంటారు మీరు ఎంత బేవకూఫ్ గా మాట్లాడుతున్నారు చర్చించండి అని ఎవరు బతిమిలాడింది మీరే కదా ఎందుకే ఎందుకే కదా బురిడి పడిపోతారు కదా మీకు కనపడ్డారు కదా ఇప్పుడు బురిడి పడిపోయింది ఇప్పుడు ప్లే చేయండి మరి లైవ్ లోకి వస్తే ఏదో నిరూపిస్తున్నారు కదా ప్లే చేయండి వీడియో ప్లే చేయండి నాకు ఇది ఫస్ట్ టైమ్ మీరు మీరు ఫస్ట్ టైమ్ అడిగింది నాసా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఎందుకు పనిచేస్తారు మాకు తెలియదు అనుకున్నారు మీరు ఈ రోజు ఏదో కాస్త గూగుల్ లో నాకు తెలుసుకుని ఓ ఎగేసుకుని వచ్చారు కానీ గూగుల్ లో నాకు తెలిసేది కాదండి సింపుల్ గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే తెలిసేదాన్ని అది కూడా చేయకుండా మీరు మీకు నచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పేశారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నా
మీ లైవ్ లో మేము కూర్చుంటాం ఇక్కడే బయలుదేరండి బయలుదేరండి ఓకే ఇక జనాలు పిచ్చోళ్ళు చేయడం స్టార్ట్ చేయండి కంటిన్యూ చేయండి ఓకే ఓకే బయలుదేరు బాయ్ అది ఒక్క పర్టికులర్ వీడియోని పట్టుకుని అందులో నేనేవో నాలుగు మాటలు అన్నానంట అది పట్టుకుని లబో దిబో కొట్టుకోవడానికి వచ్చాడండి మహానుభావుడు ఈ ఈ క్యాండిడేట్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి క్లాసులు పీకుతున్నాడు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుదో చేయదు ఎక్కడ చేయాలో తెలియదు ఈ గూగుల్లో ఏదో ఎత్తికేసి వచ్చేసాడంట ఇస్రో వాళ్ళు ఏమిటి తిరుమలలో రాకెట్లు పెట్టడం వాళ్ళ దేవుడు కాళ్ళ దగ్గర రాకెట్ పెట్టడం అని నాసా వాళ్ళు పల్లీలు తింటాం ఒకటే అని వేస్తున్నాడు ఓకే వాళ్ళు పల్లీలు తింటే డాలర్ ఉన్న కూడా ఖర్చు చేసి అవ్వదు వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళు బేవకూఫ్ పని చేశారు కదా మన వాళ్ళు కూడా బేవకూఫ్ పని చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ డబ్బులతో తీసుకుపోయి ఒక ఎంటర్రాజ్ మొత్తం తీసుకుపోయి ఆడికి పోయి పూజలు చేయటం ఆడికి డబ్బులు వేయటం అవన్నీ చేస్తారండి అది ఇది ఒకటే అంటున్నాడు సో ఇలాంటి బేవకూఫ్ వాళ్ళు ఉండడం వల్లే ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ వెనక తీసుకుని రావటం వల్లే మూర్ఖత్వాన్ని కూడా వెనకేసుకుని రావటం వల్ల ఇలా తయారైంది ఓకే వాళ్ళు అంతకు ముందు కూడా రెండు వేల పదకొండు నుంచి కూడా చేశారు కదా చేశారు కదా అంటే ఇప్పుడు నేను నేను ఆ మాటను వెనక్కి తీసుకోమంటున్నాడు వెనక్కి తీసుకోవడానికి సరే నీకు వచ్చిన లాభం కానీ నష్టం కానీ ఒక్క పైసా లేదు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఈ అతివాదం పెరిగింది అని అతివాదం పెరిగింది నిజమే అంతకుముందు బేవకూఫ్ గారు లేరా అంతకుముందు హిందువులు లేరా అంతకుముందు సన్నాసులు లేరా ఇటు వచ్చి ప్రూవ్ చేసి వెళ్ళాడండి అంతకుముందు ఇంకా సన్నాసులు కానీ ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా సన్నాసులు ఇప్పుడు కాదు అప్పటి నుంచే మేము సన్నాసులు అని ప్రూవ్ చేసిపోయాడు ఇలా ఉంటుంది తెంగర సన్నాసులు వచ్చి ఎనీవే నెక్స్ట్ వెంకట నర్సయ్య గారు వచ్చారు హాయ్ వెంకట నర్సయ్య గారు హాయ్ వెంకట నర్సయ్య గారు వెంకట నర్సయ్య గారు ఓకే బాబు ఏదో సుప్రీం ఏదో మాట్లాడతాను అంటున్నావు వచ్చి నీ కడుపు కూడా నీ కడుపు మంట కూడా వెళ్ళగక్కుని పోరాదు ఇక్కడ దాకా వచ్చావు కదా వచ్చాడు రాక రాక జీవితం మొత్తం మీద ఒక బోర్డు వీడియో తయారు చేసి ఫ్యాక్ట్ చెక్ లైస్ అనేవాడు ఎగేసుకుని వచ్చాడు ఏడ్చుకోవటానికి వాడు ఏడ్చిపోయాడు వచ్చి వచ్చి ప్రూవ్ చేసి వెళ్ళాడు అంతే నేను చెప్పింది ఇంకో పది ఇంకో పది పాయింట్లు ఎక్కువ యాడ్ చేసి పోయాడు ఇంకా బేవకు పిల్లని పూజ చేసిపోయాడు నువ్వు కూడా వచ్చేసి సుప్రీము నువ్వు కూడా వచ్చేసి వెంకట నర్సయ్య గారు ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం హాయ్ వెంకట నర్సయ్య గారు మ్యూట్లో ఉన్నారండి ఓకే వచ్చేటట్లేరు నెక్స్ట్ శివా లార్డ్ అనే పేరుతో ఉన్నారు మిస్ అయిపోయారు శివా లార్డ్ వెళ్ళిపోయారు ప్రేమ్ కుమార్ హాయ్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు హాయ్ సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ సో హ్యాపీ టు టాక్ టు యూ అండి ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఒక డౌట్ ఏంటంటే మన ఇండియా ఇప్పుడు మన అందరూ అనేది అఖండ భారత్ ఇంతకుముందు పెద్ద రాజ్యంగా ఉండేది మన భారతదేశం అఖండ భారత్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అయితే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకు పూజలు చేసేటప్పుడు జంబూ దీపే భరత కండే భరత వర్ష అట్లా అంటారు కదా మీకు తెలిసి ఉంటుంది అయితే ఈ మంత్రాలు ఎప్పుడు వచ్చాయి అంతకుముందు భరత కండే అని అది ఆ వర్డ్ ఎలా వచ్చింది అని ఈ మంత్రాలు ఇప్పుడు వచ్చాయి మన భారతదేశం అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు తయారైందని ఈ రెండింటి మధ్యలో అది నాకు క్లారిటీ ఇస్తారు అని నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదండి అంటే ఈ మంత్రాలు వాళ్ళు రాసుకోలేదు కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి రాసుకో ఎప్పటి నుంచి ఇవి ఒకళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారో నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదండి నో ఐడియా ఈ రుద్రం అనే ఏదో చెప్తారు కదా వాళ్ళ జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ చెప్పుకునే పద్ధతిలో చెప్పుకుంటారు కరెక్ట్ ఏంటి జంబూ ద్వీపే భరత కర్షే సో శ్వేత వరాహ కల్పే అనుకుంటూ మొదలు పెడతారు కదా సో టైం అండ్ లొకేషన్ గురించి పెద్ద ఒక హిస్టరీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అది ఇది చూసారా దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మేము ఎంత పాత వాళ్ళము ఎంత పాతదో మా సనాతన ధర్మం అని చెప్పుకుంటారు కానీ రాసుకోలేదు కాబట్టి యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ వంద కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అని చెప్పినా మీరు నో చెప్పలేరు వంద ఇదేంటి వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం రాసుకున్నారు అని చెప్పినా సరే మనం నో చెప్పలేము బికాస్ దెర్ ఈస్ నో లిటరీ ఎవిడెన్స్ రాసుకోవటం పాస్ట్ గురించి ఇప్పుడు రాయటం ఏముందండి ఇప్పుడు నేను పాత సంస్కృతంలో ఎవడైనా తెలిసిన ఒకడు డైనోసార్ల గురించి ఒక నాలుగైదు శ్లోకాలు ఒక రాసేసి 
పాతేసి ఒక వెయ్యేళ్ల తర్వాత దొరికింది అనుకోండి చూసావా మాకు అప్పుడే మా సంస్కృతంలోనే రాసి ఉంది మాకు ఏంటి డైనోసార్ల గురించి తెలుసు అని అన్నాడు అనుకోండి ఏం చేస్తాం సో లిపి వచ్చిన తర్వాతే రాసుకున్నావు అని తెలుస్తాం సో అదే సో వాడు ఎప్పుడు రాసుకున్నాడు ఎప్పటితో ఏంటి అని కరెక్ట్గా చెప్పడం కుదరదండి నో ఐడియా అంటే మీకు అంటే వేదాలు ఈ శతాబ్దంలో వచ్చాయని కొద్దిగా మీకు ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మంత్రం పలానా వేదంలో ఉందేమో అని ఆ రకంగా ఏదైనా టైం చెప్పగలరా అని నా డౌట్ నో ఐడియా అండి నో ఐడియా ఓకే ఇంకొకటి కులాల గురించి అండి మన దేశంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణ నార్త్ బెస్ట్ లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాకల వాళ్ళు ఓడ్రింగ్ వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు కదా అయితే అంతకు ముందు భారతదేశం అనేది పూర్తి భారతదేశం లాగా లేకుండా రకరకాల రాజ్యాలుగా ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ గా ఉందని అంటారు కదా ఈ కులాలు అనేవి మన మన పై నుంచి కింద వరకు ఒకే రకం ఇలా ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాకల్ వాళ్ళు కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కులాలు అనేవి ఈ బీజన్ వరకు ఎలాగా ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ గా అట్లా ఎలా ఉన్నాయి అంటే బయట ఎందుకు లేవు వేరే దేశాల్లో అక్కడ ఎట్లా లేవు అని అది మొత్తం అంతా ఒకే రిలీజన్ లోంచి వచ్చినాయి కదండి ఇప్పుడు హిందూయిజం అని ఇప్పుడు మీరు ఒక అవుట్ లైన్ అంబ్రెల్లా టర్మ్ ఏదైతే వాడుతున్నారో అందులోంచి వాళ్ళందరూ ఆ పురాణాలు నమ్మేవాళ్ళే ఆ వేదాలు నమ్మేవాళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ని రాజ్యాలు ఉన్నా ఏ ఉన్నా సరే కులాలు అలాగే ఉండిపోయాయి కాకపోతే రాజ్యాల్లో అంటే ఈ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని తేడాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పర్టికులర్ క్యాస్ట్ ని ఒక దాంట్లో ఒక స్టేట్ లో ఏమో వాళ్ళని క్షత్రియులుగా ట్రీట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు క్షత్రియులు అని చెప్పుకుంటారు అనమాట ఓకే ఇది ఎప్పుడు అంటే నియర్ టు దేర్ ఇండిపెండెన్స్ టైం వాళ్ళు ఏంటంటే తక్కువ జాతి అని చెప్పుకుంటే పరువు పరువు తక్కువ కాబట్టి మేము క్షత్రియులు అని చెప్పుకుని మీసాలు తిప్పేవాళ్ళు ఒక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత క్షత్రియులు అనేది చేస్తే మాకు ఏం పెద్ద బెనిఫిట్స్ ఏం రావట్లేదు సో మేము పాతకాలంలో మేము వాళ్ళు అందరూ ఈ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు గుర్రాలను కాసుకునే వాళ్ళు సో మేము క్షత్రియులు కాదు మేము మమ్మల్ని సూత్రుల కింద ట్రీట్ చేసి మమ్మల్ని బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ లో పడేయండి అని చెప్పి ఇప్పుడు కొట్టుకుంటున్నారు పక్క రాష్ట్రంలో రివర్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళు తక్కువ ఉంటే ఏంటి వాళ్ళని బీసీలుగా ఏంటి తక్కువ జాతిగా చేస్తుంటే ఏ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ వీఆర్ సవర్నర్స్ అని చెప్పి అనమాట సో సేమ్ సేమ్ వర్క్ ఉన్నది ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకేనండి అండ్ ఆల్ అన్నిటికీ తల్లి ఏదైతే ఉందో ఆ తల్లి వేరు అనేది ఈ వాట్ ఎవర్ ది కాల్ సనాతన ధర్మం ఉంది కదా అక్కడి నుంచి కులం పుట్టుకే అక్కడ అండి అంటే అన్ని రాజ్యాల్లో కూడా ఈ రకంగానే కులాలు ఉండేవా అని డౌట్ అంటే వర్క్స్ సేమ్ కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్రాలను పెంచేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కొండలు చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు వంటలు చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు తుడిసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కడిగేవాళ్ళు ఒకళ్ళు తోలు పనులు చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఈ పని ఈ పనులు కామన్ కదా ఈ పనులు ప్రపంచం అంతా కామన్ నాట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ప్రపంచం అంతా కామన్ కాకపోతే ఒక పనిని ఒక పుట్టుకకి అసైన్ చేసి వాడు వాడి పిల్లలు అవే చేయాలి వాడికి వేరే వాడికి వేరే అవకేషన్ వచ్చినా రాకపోయినా చచ్చినట్టు తండ్రి వృత్తి కొడుకు రావాలి అనే రూల్ అనే ఈ పిచ్చ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ల్యాండ్ లోనే ఉంది అంటే వేరే దేశాల్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బుచర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళను డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఎవరు చూడాలనుకుంటా నాకు తెలిసి లేదు లేదు డిస్రెస్పెక్ట్ సి డిస్క్రిమినేషన్ ఎలా ఉంటది అంటే నేను ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చే డిస్క్రిమినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండి సో ఇప్పుడు ఒక బుచ్చర్ని ఒక ఒక కింగ్ ఒక రాజుగానే ఒక ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఒక రకంగానే చూస్తాడు అది ఏ దేశపు రాజు అయినా ఏ దేశపు వాడైనా సరే ఎందుకంటే వాడు వీడు సబ్జెక్ట్ కాబట్టి తల తలదించుకుని ఉండేవాడు కాబట్టి ఓకే అయితే ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు అనుకో వాడు ఆ రాజు కింద పనిచేసేవాడు ఒక బుచ్చర్ ఉన్నాడు వాడు ఆ రాజు కింద పనిచేసేవాడు ఓకే రేపు పొద్దున్న బుచ్చర్ గాడి కొడుకు ఏమిటి యుద్ధానికి అవసరమైతే యుద్ధానికి అవసరమైంది ఏబుల్ బాడీడ్ ఒళ్ళు ఒళ్ళు నుంచి ఒళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు దృఢంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి యుద్ధం నేర్చుకోండి అంటే బుచ్చర్ గాడి కొడుకు కూడా వెళ్ళి పని చేయొచ్చు సోల్జర్ అవ్వచ్చు మన దగ్గర అవకాశమే లేదు కదా ఎందుకంటే రకరకాల పురాణాల్లోని రకరకాల వీటిల్లోని క్లియర్ గా చాలా స్పష్టంగా స్మృతుల్లోని భగవద్గీతలోని స్పష్టంగా చెప్పారు నీకు ఏది అసైన్ అయిందో అది మాత్రమే నీ పని పరధర్మం అస్సలు అంటే అసలు ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పేశారు సో యు హర్ యు ఆర్ అసైన్డ్ అండ్ యు ఆర్ డెస్టైన్డ్ టు ద సేమ్ వర్క్ నీది నీ నెక్స్ట్ తరం ఆ తర్వాత తరం మొత్తం అంతా అదే డెస్టైన్ వేరే దారి లేదు నీకు 
ఇక్కడ వేరే ఈ మిగతా ప్రపంచం వీటికి వచ్చేటప్పటికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు అంటే యుద్ధాల టైంలో ఎవడైనా సరే కత్తి పట్టే ధైర్యం ఉన్నాడు ఎవడైనా సరే కత్తి పట్టి వాడికి నేర్పించవచ్చు రాజులు అట్లా పిలిచేవాళ్ళు అనమాట అరే మనకి యుద్ధానికి జనాలు కావాలి అండి పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర అంత ఏంటి గోట్ హర్డర్స్ టిల్లర్స్ ఉన్నారు ఏంటి వ్యవసాయదారులు ఉన్నారు ఏం పర్లేదు వాళ్ళకి కత్తి పట్టుకోవడం వచ్చా దృఢంగా ఉన్నారా పట్టుకురా వాళ్ళకి నేర్పిస్తాను వాళ్ళు రేపొద్దున సోల్జర్స్ గా తయారవ్వాలి యుద్ధ అవసరం వస్తే అలా చేసుకున్నారు సో వాడు రేపొద్దున అంటే మన వాడి ప్రకారం వాడు సోల్జర్ అయిపోయినట్టే కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వాడు పనిచేసాడు యుద్ధానికి పోయి వచ్చాడు అంటే వాడు సోల్జర్ అయిపోయినట్ట వాళ్ళు నాన్న బుచ్చర్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ అవకాశం మీరు మీరు చెప్పేది ఒక పూర్వకాలం సంబంధించి రాజుల కాలంలో ఈ కాలంలో కూడా అంటే వేరే దగ్గర ఇట్లా చూడరు అంటే వృత్తిని బట్టి వాళ్ళని చీప్ చూడడం అట్లా చూడరు మన దగ్గరనే ఎందుకు ఉంటది అని దాన్ని ఏమంటారు తరతరాలుగా వచ్చిన పిచ్చ వాళ్ళ పిల్లలకి అలాగే నేర్పిస్తారండి ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న బుచ్చరని తెలిసిన లేదా వాళ్ళ నాన్న ఫలానా వర్క్ వర్క్ చేస్తున్నారని తెలిసిన ఊర్లలో ఆ పిల్లోడిని వాడి వాడి కొడుకుని అలాగే దూరం పెడతారు కదా ఏ వాడితో ఏంటో నీకు స్నేహితం వాడితో ఏంటి నీకు పని వాడు ఎవడో తెలుసా నీకు వాడు ఏంటి వాడి జాతి ఏంటో తెలుసా నీకు అని చెప్పి పిల్లల దగ్గర నుంచి నేర్పించి పంపిస్తారు కదా అందుకే వస్తుంది ఇప్పుడు రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసుకుంటే అలా అలా అనటం ఇల్లీగల్ కాకపోతే ఇంట్లో పిల్లలకి మీరు ఏం నేర్పిస్తున్నారో వచ్చి రాజ్యాంగం తొంగి చూడదు కదా గవర్నమెంట్ తొంగి చూడదు కదా తెలుసుకోలేరు వారు ఇంట్లో ఇంట్లో కూర్చొని నీట్గా అదే నేర్పిస్తారు వాడితో నీకు ఏంటి స్నేహితం వాడితో తిరుగుతున్నావు ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ వీధులు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అదేం వీధో తెలుసా నీకు అందులో ఎవరు ఉంటారో తెలుసా ఇలా మాట్లాడతారండి వచ్చి కులం పేరుతో పెరిగ్గా మాట్లాడుకోండి మరి అట్లా మాట్లాడిన తర్వాత పిల్లలు మెల్లిగా పెరిగి 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 వాళ్ళ నాన్నలు పిలుస్తూ ఉంటారు వాడి వాడి ఎంత పెద్దోడైనా సరే అరే ఒరే అని పిలుస్తూ ఉంటారు వీడు కూడా అరే ఒరే అని పిలుస్తూ ఉంటాడు అది నిజమే నేను కూడా చూసాను ఇప్పుడు పల్లెటూరులో జనాలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా జనరల్ గా నేను అనుకోండి ఫలానా పేరుతో పిలుస్తా వేరే వాళ్ళు అయితే ఫలానా మాది వాళ్ళు పల్లానా సాకలైన లేకపోతే పలానా అమ్మాలైన ఇట్లా ఇట్లానే ఉంటుంది కదా ఊర్లలో అదే చెప్తున్నా సో ఆ పేర్లతో పిలిచేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంటది పేరుతో పాటు ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి పిల్లల్ని నాశనం చేయటం అంటే ఈ నీచుల వల్లనే కుదురుతుంది అండి పిల్లల మనసులను నాశనం చేయటం అంటే వాళ్ళ నీచుల వల్లనే ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ వాళ్ళ వృత్తి మారిపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఆ వృత్తులు ఎప్పుడూ వదిలేసి ఉండొచ్చు మూడు నాలుగు తరాల కిందటే వదిలేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఆ కులం పేరు అది పేరు పెట్టుకుని అలాగే పిలుస్తుంది మరి పిల్లలు ఇంకేం బాగుపడతారండి వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ హిందువులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళకి కులాన్ని వదులుకోవటం ఇష్టం లేదు ఈ ఈ కుల అంతరాన్ని వదిలించు వదిలించుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ అసలే లేదు వాళ్ళకి అది కావాలి రైట్ రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రైట్ రైట్ బాయ్ ఓకే శాంత అనే పేరుతో వచ్చారు లెట్స్ టాక్ టు శాంత హాయ్ శాంత గారు హాయ్ శాంత గారు మ్యూట్లో ఉన్నారండి హలో ఓకే శాంత గారు మిస్సింగ్ ఓకే స్టీవీ అనే పేరుతో ఆయన వచ్చారు లెట్స్ సి హాయ్ స్టీవీ గారు మాట్లాడారు గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు అవమానిస్తారు అయినా కానీ వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు అని అన్నారు అలా అనుకుంటే ఆడవాళ్ళు కూడా బయటకు వెళ్తారు వాళ్ళకి ఎవరైనా వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడతారు ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టిన చోటల్లా వెళ్లకుండా మానేయాలంటే ప్రతి చోట ఇట్లా అందరి ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది నాకు తెలిసి ఎప్పుడెవరు వచ్చిన దాంట్లో అదే డంబెస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకుంటున్నా ఇంకోటి కూడా అన్నారు అదేంటంటే ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ పొందిన వాళ్ళు తీసుకోవడం మానేయాలి రిజర్వేషన్స్ అనేది సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం కానీ ప్రాబ్లం టు ద సొల్యూషన్ కాదు అది అలా అనుకుంటే 
రిజర్వేషన్ అనేది బేస్ ఆన్ త్రీ త్రీ క్యాటగిరీస్ జెండర్ బేస్డ్ రీజన్ బేస్డ్ అండ్ క్యాష్ బేస్డ్ కాకపోతే అందరూ వచ్చేసి క్యాష్ బేస్డ్ మీద ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు రిజర్వేషన్ వాళ్ళు తీసుకోవద్దంటే క్యాష్ క్యాన్సిలేషన్ అని ఒక స్కీమ్ పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే నాకు నాకు రిజర్వేషన్ తీసుకోవద్దు మీరు అన్నప్పుడు నువ్వు కూడా క్యాష్ తీసుకోవద్దు సరే లెట్స్ క్యాన్సిల్ లెట్స్ క్యాన్సిల్ బోత్ అవర్ క్యాష్ అంటే ఇద్దరు క్యా క్యాష్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నో ప్రాబ్లం అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం పాయింట్ ఏంటంటే ఐ బి బ్లంట్ హియర్ రెండు వైపులా ఒప్పుకోరండి ఓకే మెజారిటీ ప్రజల గురించి చెప్తున్నాను దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ సే నాకు అక్కర్లేదు నాకు క్యాస్ట్ అక్కర్లేదు నో క్యాస్ట్ నో సర్ నో రిలీజియన్ సర్టిఫికేట్ నేను తీసుకోవడానికి సిద్ధం మీరు పబ్లిక్లో ఆఫర్ చేస్తానని చెప్పండి లైన్లో నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు ఐ ఐ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సీ ఎ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద లైన్ నో క్యాస్ట్ నో రిజర్వేషన్కి ఇస్తాను అండి బట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ సే అబ్బప్ప నేనెందుకు తీసుకుంటా సి ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ప్రాబ్లం ఉందండి కొంతమందికి అండ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ బ్లంట్ హియర్ ఓకే ఈ ది అదర్ సైడ్ ఆల్సో నా మీద కోపంగా ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇట్ కొంతమందికి కులం మొత్తాన్ని తీసేస్తాను అంటే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకి మనసులో ఏమనిపిస్తుంది అంటే రిజర్వేషన్ కూడా దాంతోపాటే పోతుంది అని వినిపిస్తుంది పుసిక్కిన బయటపడిపోతారండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు బయటపడిపోతారు మీరు కులం తీసేయడానికి సిద్ధపడడం మీరు ఓకే చెప్పినా అక్కడ సవర్ణులు ఒప్పుకోరు రైట్ సో వీళ్ళు అనవసరంగా బయటపడాల్సిన పని తీసేయండి రా కులం తీసేయండి రా అని ధైర్యంగా చెప్పుకోవాలి తమ్ము ఉంటే తీసేయండి కులం మొత్తాన్ని తీసేయండి నో బడీ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎనీ బడీ విత్ క్యాస్ట్ నేమ్స్ అయితే సర్టిఫికేట్లో కులం సంగతి పక్కన పెట్టేయండి ఆల్రెడీ పేర్లలోకి వచ్చేసింది కదండి కులం పేర్లలోకి వచ్చేసింది పేర్లు కాకపోతే సర్ నేమ్స్ లోకి వచ్చేసింది సర్ నేమ్స్ కాకపోతే ఫేస్ చూసి కనిపెట్టే పద్ధతులు కూడా వచ్చేసాయి సో కాబట్టి ఈ ఈ రోగం ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ టైటిల్ ఆర్ వన్ నేమ్ అ ఫిక్స్ టు అ పర్సన్ అండి అది డీప్ రూటెడ్గా అది ఆ పుచ్చు ఏదైతే ఉందో ఆ కుళ్ళు ఏదైతే ఉందో అది నర నరల్లోకి ఇంకిపోయిన కుళ్ళు అనమాట అది దాన్ని మీరు కాగితం నుంచి తీసేస్తాను అంటే ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే ఈ హైందవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒకే ఒక్క దారి ఉంది ఇదేంటి డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఆ మాట చేద్దాం పదండ్రా హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించుకుందాం అందరం ఈ దిక్కుమాల ఎడార్మతాలు వచ్చి అనవసరంగా కెలుపుతున్నారు ఈ ఒక్క ఇది ఒకే ఒక్క రీజన్ పెట్టుకుని ఓ ప్రతి దానికి కెలుపుతున్నారు వాళ్ళకి ఆ రీజన్ లేకుండా చేద్దాం పదండి అని చెప్పి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ హిందూస్ విల్ సెన్ నో ఆఖరికి దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందేవాళ్ళు కూడా వద్దంటారండి కులం అనేది తీసేస్తే డిస్క్రిమినేషన్ పాత మీకు అన్నా సరే లేదు అది తీ ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తున్నాను కదా ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ బ్లంట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐ ఐఎమ్ ఐ వెల్కమ్ హేట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో జనాలు తిట్టుకుంటే తిట్టుకుంటారు కాక ఒప్పుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అండి పచ్చినిజం ఇది వీళ్ళకి కాగితం మీద నుంచి తీసేయడం కంటే మనసుల్లోంచి ఫస్ట్ తీయడమే ప్రైమరీ అండి అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ మనసుల్లోంచి తీ కాగితం నుంచి తీసేయడం నిమిషం పని అండి తీసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు దేర్ విల్ ఫైండ్ దే విల్ ఫైండ్ అన్ అదర్ వే టు డిస్క్రిమినేట్ దేర్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ అన్ అదర్ వే టు డిస్క్రిమినేట్ పేరు ద్వారానో మొహం ద్వారానో వాడి మాటల ద్వారానో యాక్సిడెంట్ ద్వారా దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డిస్క్రిమినేట్ అగేన్స్ట్ ఏ ఊరు అంటారు ఆ ఊరిలో ఏ పేట అంటారు అరే ఏ వీధి అంటారు ఆ వీధి వాళ్ళ నాకు అర్థమైపోయింది వాడు అంతటి లోపల దాకా వెళ్ళిపోయి కుళ్ళు ఉండిపోయింది అనమాట ద రాటన్ సిస్టమ్ ఇస్ సో డీప్ ఇన్ సైడ్ అస్ పీపుల్ సో మీరు ఏది డిలీట్ చేసినా సరే ఈ తరం పోవాల్సిందే కాకపోతే ఈ తరానికి నేను ఇవ్వదలుచుకుంది ఒకే ఒకటి ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు రెడిక్యూల్ దెమ్ బికా ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ కాస్ట్ ఐ వాంట్ టు రెడిక్యూల్ దెమ్ ఓకే ఈ రిజర్వేషన్ తీసేయడానికి లేదా ఉంచడానికి ఈ కారణం పనికిరాదండి టేకింగ్ అవే ద క్యాస్ట్ దెర్ విల్ బి సమ్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను ఒప్పుకుంటాను అట్లీస్ట్ నూట నలభై కోట్ల మందిలో మేబీ ఒక పది లక్షల మంది యాభై లక్షల మంది ఉంటారు నా కులం వద్దు ఇదొద్దు ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ నో క్యాస్ట్ నో రిలీజియన్ సర్టిఫికేట్ and because of that certificate i am definitely not going to claim anything ad dan mide undu kada no caste no religion ani so you cannot claim any
ఇంకా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో ఇది ఒక ప్రా ఒక భయంకరమైన ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళే తయారు చేసి దానికి ఒక అలివియేషన్గా ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ వస్తే దానికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సృష్టించి దాన్ని ఉంచటానికి మింగ్ అదేంటి గరల కంటుడులా తయారయ్యారండి మింగటానికే కుదరదు కక్కటానికే కుదరదు వాళ్ళకి వాళ్ళు తయారు చేసిన ప్రాబ్లం అదే సి దిస్ సవర్నాస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ డ్యామ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్ తిట్టడం తప్ప ఇంకొక పనే లేదండి ఒక్కడన్నా సరే ఇంటెలిజెంట్ సొల్యూషన్ అని పట్టుకొచ్చాడా ఒరే ఒక ఒక స్టెప్ వైజ్ చేద్దాం ఒక పదేళ్ళు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేద్దాం ముప్పై ఏళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేద్దాం ఏంటి కులం అనేది రూపుమాపటానికి ట్రై చేద్దాం రాబోయే అన్ని ఏంటి పెళ్ళిళ్ళలోని కుల రహిత లేదా ఏంటి అంతర్కుల లేదా ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ని ప్రమోట్ చేద్దాం అని ఎంతమంది ముందుకు వచ్చారు చెప్పండి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ సంఘ సంస్కర్త అని పేరు పెట్టారు ఆ సంఘ సంస్కర్తలను చూస్తే అసలు సవరణలు తిడతా కూర్చుంటారు వీడొచ్చి మన ధర్మానికి బొక్కెట్టేట్టున్నాడు అని right they really don't want to lose their uh, caste privilege and vaallu matanni udulkotanikena matanni nashanam ayipothund anna siddhapadtaru gaani ee neechulu ee kula pichunna neechulu matanni nashanam ayipothund anna bharistaru gaani ore kulanlo vaadu nuvu samanam ayipothara ante oppukorandi and that is the exact reason this religion will die and they will have to tolerate this reservation for whatever number of generations vaallu cheetallo undandi idi correct ga 40 years lo అసలు కులం అనే కాన్సెప్ట్ తీసి పక్కన పడేసేస్తే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ అవతల నుంచి ట్వంటీ సిక్స్టీ అవతల నుంచి రిజర్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు మీ మనవాళ్ళకి మీ మనవరాళ్ళకి ఏంటి రిజర్వేషన్ లెస్ సొసైటీని ఇవ్వాలి అంటే వీళ్ళ చేతిలో ఉంది కానీ ఒక్కడన్నా తలెత్తుతాడా వీళ్ళ చేతిలో ఉంది నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక్కసారి ఈ కులాన్ని తీసేస్తే అందరూ జనరల్ అయిపోతారు కదా దెన్ దర్ విల్స్ నో బడీ టు కాల్ దెమ్ సెల్స్ ఎస్టీ ఎస్టీ అనే ఒక బకెట్ పెట్టి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా అంటే ఎవడున్నాడు అక్కడ ఎస్టీ మొత్తం అంది ప్రతి ఒక్కడు ఇంటర్ క్యాస్ట్ చేసుకున్నారు షఫుల్ అయిపోయారు ఎవడు ప్యూర్ లేడు ఇక్కడ సో ఆ బకెట్ని తీసేయచ్చు బీసీల బకెట్లు ఉన్నాయి ఆ బకెట్లో ఎవడుకు రాలేదు అండి ప్రతి ఒక్కడు ఇంటర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అందరూ తీసుకున్నారు సగం పైన సిగ్గుకో లేకపోతే పౌరుషానికో తెలివికో ఏదో ఒకటి మొత్తానికి నో క్యాస్ట్ నో రిజన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న వాళ్ళు పెరిగారు అనుకోండి దెన్ యూ డోంట్ నీ దట్ ఇట్ విల్ గెట్ స్క్రాప్డ్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉందండి మొత్తం అంతనే కానీ వాళ్ళు చెయ్యరు సో ద దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే దేర్ రిలీజన్ హ్యాస్ టు డై విత్ ఇట్ నో అదర్ గో ధర్మం చావాలి అంటే వాళ్ళ పని చేసుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళకి ధర్మం చస్తున్నా సరే వాళ్ళకి నొప్పి లేదు వాళ్ళ కుల ఎచ్చు మాత్రం ఆ పొగరు మాత్రం అలాగే కంటిన్యూస్ ఉండాలి అదండి వాళ్ళ ప్రాబ్లం రైట్ సార్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే మాట్లాడేసిన వాళ్ళు ఐ థింక్ కొంచెం ఖాళీ చేసేయండి సో దట్ అదర్స్ కెన్ కమ్ ఇన్ శివా లార్డ్ అనే పేరుతో వచ్చారండి ఐ టాక్ టు శివా లార్డ్ హాయ్ శివా గారు వినపడుతుందా సార్ ఎస్ ఎస్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ గురించి ఒక మూవీ ఉంది సార్ మనకు శరణం దత్తామి అని చూసారా సార్ ఏమనండి యూట్యూబ్ లో we have beaten this dead horse for so long na inga dan meedu gurinchi enta maatladna na bore kotestundi actually ardham kada sir hmm hello yeah yeah ante ee cast and reservations gurinchi ippatiki konni streams part maatladana i am just getting bored of it antanu andi anthe ah yes sir ah ah bored thani meeku oka solution thoni oka cinema undani cheptunna sir antha ardham aina ఓకే 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 శరణం దచ్చామి అని శరణం దచ్చామి అని యూట్యూబ్ లో ఉంది సార్ ఓకే తెలుగు తెలుగు మూవీ ఓకే ఓకే విల్ ట్రై టు సి అని అంటే మీతో వాళ్ళకి చూసే ఆడియో ఆడియో వాళ్ళు చూస్తారని చెప్తాను సార్ ఇంకొకటి మీరు క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళకి కాపరేట్ గా వస్తున్నారు కుడుతున్నారు కదా సార్ మీ మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి కొన్ని మన ధర్మం కానీ రకరకాల నాకు కాపీరైట్ కొట్టడం అనేది నాకు అస్సలు ఇష్టం లేని పని అండి ఓకే ఐ ఐ వెల్కమ్ ఎవ్రీబడీ టు యూస్ మై కంటెంట్ నేను మీకు కొన్న స్ట్రీమ్స్ క్రితం ఐ గేవ్ అ ఫ్రీ పాస్ టు ఎవ్రీబడి హూ క్యాన్ హూ వాంట్స్ టు యూస్ మై కంటెంట్ ఇన్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఓకే ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ టూ మినిట్స్ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉన్న ఏ కంటెంట్ అయినా ఎక్కడైనా సరే దర్జాగా వాడేసుకోండి అని చెప్పాను అది షార్ట్స్ చేసుకుంటారా రీల్స్ చేసుకుంటారా షార్ట్ వీడియోస్ పెట్టుకుంటారా యూఆర్ ఫ్రీ ట
కానీ నేను కొట్టిన ఈ దాన్ని ఏమంటారు క్రీస్తు సంఘం ఏదో లాంగ్ వీడియో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదేంటి జ్ఞానీస్ వరల్డ్ అని ఒకటిని క్రీస్తు సంఘం అనే ఒకటి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నా ఫుల్ వీడియోని కాపీ చేసి మొత్తం ఆడియో ఒకటి ఉంచి విజువల్స్ మార్చేసి దే పుట్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ వీడియో ఇంకొకటి అండ్ దాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ రాంగ్ ఏంటి బ్యాడ్ ఫెయిత్ బ్యాడ్ ఫెయిత్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఒక రిలీజన్ని నమ్మేవాడు ఇంకో రిలీజన్ని నేను విమర్శిస్తుంటే నా వీడియోని వాడు పెట్టుకోవడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ అని వాళ్ళు నాస్తికులు అవుతారా లేదా నాకు అనవసరం అండి పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ గుడ్ ఫెయిత్ అంటే నా కంటెంట్ ని వాడుకుని వాళ్ళు ఒక రియాక్షన్ వీడియోనో రియాక్షన్ కంటెంట్ నో చేసుకుంటే పర్లేదు సేమ్ థింగ్ దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ కాపీరైట్ ఫ్రీ YouTube allows that and that is freedom of speech. Okay. Now, I have to say that fact check lies and all the people who have seen the content of my content. They are not afraid of it. They will never send copyright strikes to people who do it in good faith. They will not be able to do it in good faith. They will not be able to do it in good faith. That is part of constitution and human rights. So, if you want to copy the entire video, they will not be able to promote the channel and promote the entire video. They will not be able to promote the entire video. They will not be able to promote the entire video. They will not be able to promote the entire video. And that is in bad faith and I am going to send a strike. నేను క్రైస్తవంలో తిట్టిన వీడియో మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి ఏదైనా హిందూ ఛానల్లో పెట్టినా సరే ఐ సెండ్ స్ట్రైక్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ డీలింగ్ ఇన్ బ్యాడ్ ఫెయిత్ గుడ్ ఫెయిత్ అంటే ఏంటి అంటే క్రైస్తవులను తిట్టిన వీడియోని క్రైస్తవులే ఓపెన్ చేసి దానికి రియాక్షన్ వీడియో చెప్పడం ఏది నేను ఇట్లా రాంగ్ చెప్పాను ఇది రాంగ్ చెప్పాను ఇది రాంగ్ ఇది బైబుల్ ఇలా లేదు అని చెప్పుకున్నాడు అనుకోండి ఐ హ్యావ్ సమ్ రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే వాడి 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 స్పీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ను వాడుకుని చేస్తున్నాడు కాబట్టి సేమ్ థింగ్ విత్ హిందూ ఛానల్స్ కొంతమంది బూత్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి నేను ఏమి ఎప్పుడు పంపించలేదండి వాళ్ళు బాగుండే ఆ బూతులు తిట్టుకుంటాడు వాళ్ళ సంస్కారాన్ని మాత్రం వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పిన సంస్కారాన్ని మొత్తం చూపించుకుంటూ బూతులు తిట్టుకుంటూ చేస్తారు కొన్ని సొనకాల కొన్ని సొనకాల సేనలు ఉన్నాయండి అండి వాటికి అదే పని బూతులు శక్తి ఛానల్స్ ఉన్నాయా సార్ రెండు కొంచెం నేను వాళ్ళు వాళ్ళు కౌంటర్ చేసినంత మాత్రం నేనేం కంగారు పడిపోయి చేయాల్సిన పని లేదు వాళ్ళకి నిజంగా అంత ధైర్యం ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడతారు చేద్దాం చేద్దాం అండి సి ఇప్పుడు నేను ఒక్కటే కదండి ఎంత ఎంత మందికి అని చెప్పాలి ఎంత మంది చేయాలి అక్కడ అక్కడ వాళ్ళకి పెద్ద సేనలు ఉన్నాయి ఓకే డజన్ల కొద్ది ఛానల్స్ ఓవర్ ఎగేసుకుని ఒక్కొక్కటి పెద్ద పౌరుషంగా చెప్పుకుంటాడు మా దగ్గర ఎంత పెద్ద మంది ఒరకొక్కరు ఒక పందులు ఎన్ని మొరిగితే మాత్రం ఏ ఉపయోగం అండి సార్ ఇప్పుడు మీలాగా యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేస్తాను సార్ అప్పుడు మనకు లీగల్ ఇష్యూస్ ఏమి వస్తాయి లీగల్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే మతాన్ని లేదా ఇదేంటి మనోభావాలని దెబ్బతీస్తే కొంతమంది కేసులు పెట్టే అవకాశం ఉంది ఓకే కాకపోతే వాళ్ళకి ఏం నష్టం వచ్చిందో చెప్పుకోవాలి బట్ ఎనీవే వాళ్ళ లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇప్పుడు దైవ దూషణ నేరం అంటే మొత్తం ఈ సే ఈ సేనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అడ్డమైన సొనకాల సేనలు అవన్నీ బొక్కలో ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన అన్ని బూతు మాటలు వాళ్ళు చేసుకున్న అన్ని దైవ దూషణలు ఇంకెవడు చేయడు అదే విధంగా నిజంగా దైవ దూషణ అంత వీళ్ళు అంత హర్ట్ అయ్యే పని అయితే ఈ క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ పనే హిందూ గ్రంథాలలో ఓపెన్ చేసి ఓన్లీ బూత్కి వెతుకుతారు ఇల్లాజికల్ విషయాలు హా పోతారు సార్ ఇల్లాజికల్ విషయాలను చెప్పి ఇదిగో ఇది రాంగ్ అని చెప్తే కనీసం కొంత కొంత రెస్పెక్ట్ ఉండేది కొన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏంటంటే మా దాంట్లో బూత్ ఎదుగుతారా మీ దాంట్లో ఇన్ని బూతులు ఉన్నాయి చూడు ఈ ఈడేం పని చేశాడు ఆడేం పని చేశాడు సో ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే కిలికే విషయం నిజంగా కనుక దైవ దూషణ ఇది అంత పెద్ద విషయం అయితే వాళ్ళని ఎప్పుడో లోపల ఏం చేసేవాళ్ళు ఓకే కేసులు పెట్టుకుంటారు తర్వాత అవి ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి ఒక చిన్న వార్నింగ్ వస్తుంది మహా అయితే ఒక వీడియో డిలీట్ చేస్తారు అంతకంటే ఏం జరగదండి అక్కడ అంతేనా ఇప్పుడు నేను కాదు మా అంటే నాకు తెలిసిన ఒక గ్రూప్ వాళ్ళు చేస్తాను అంటున్నారు జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు నేను కాన్స్టిట్యూషన్ జనాలకు తెలియదు కదా 
జనాలకు తెలియదు కదా కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి వాళ్ళకి ఏంటంటే రాజ్యాంగం అంటారు అందులో నాలుగైదు మాటలు వాళ్ళకి వాట్సాప్ లోని వాటిలోని తెలుసుకునే మాత్రం రెండు మూడు సెక్షన్ల పేర్లు చెప్తారు ఒక ఆర్టికల్స్ పేరు ఒకటి రెండు చెప్తారు అంతే తప్ప వాళ్ళకి విషయం తెలియదు కదా సో నాకు కూడా తెలియదు ఓకే లెట్ మీ ఫీ ఫ్రాంక్ నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదివానండి ఓకే అందులో పాయింట్ టు పాయింట్ మొత్తం అన్ని గుర్తుపెట్టి అది యాక్చువల్లీ పెద్ద పుస్తకం కూడా కాదు ఇఫ్ యూ సీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ మీడియం సైజ్డ్ బుక్ ఓకే సో ప్రతి క్షణం మైండ్ లో పెట్టుకోవడానికి అంత షార్ట్ బుక్ కూడా కాదు మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ లాంటి ఇది కూడా కాదు రైట్ సో ఇట్ నీడ్స్ రిఫ్రెషర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రిఫ్రెషర్ కావాలి నీ హక్కులు ఏంటి నీ ఇదేంటి నీ బాధ్యతలు ఏంటి ఎందులో ఏ ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయటం ఏంటి అనర్థదాయకం మనకి కానీ సొసైటీకి కానీ అందుకని ఒక రిఫ్రెషర్ కావాలి సమ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అండ్ లెట్ సపోర్ట్ దమ్ ఓకేనండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రకరకాల వీడియోస్ హేటెడ్ ఇప్పుడు మనం హేటెడ్ బాగా ఉన్నది వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఏం లేదు వాళ్ళని కామెంట్స్ లో ఎంగేజ్ చేయటం ఆల్్రెడీ నేను అంటే ద ద మోర్ ఐ అంటే నాశనం అయిపోతుంది అని నేను అనుకుంటున్న కొద్దీ స్లోగా ఏం జరుగుతుందంటే దెర్ ఇస్ అ సెక్షన్ ఆఫ్ వీడియోస్ విచ్ హ్యావ్ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు చెప్తే కింద భయంకరమైన కామెంట్స్ పెట్టి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా కామెంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి ఓకే జై శ్రీరామ్ అని చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ సుమారుగా అంతకంటే కొంచెం తక్కువ మందే ఇదంతా బోగస్ ఇది వేస్ట్ చేసి మనల్ని కుర్రోళ్ళని పాడు చేయకండి అని చెప్పి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పే కామెంట్స్ కూడా చాలానే వస్తున్నాయి సో ఐఎమ్ మై లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట అంటే అంత అంటే డౌన్ ద డ్రైన్ వెళ్ళిపోవట్లేదు కొంతలో కొంత ఇది నడుస్తుంది అని ఇప్పుడు ఫేమస్ ఇన్స్టాగ్రామర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళ ఐటీ సెల్ అనుకుంటారు సార్ వాళ్ళు పార్టీ ఎవరో కానీ మొత్తానికి అలా అలా వాళ్ళ చిన్న చిన్న షార్ట్స్ కింద బోల్డ్ అంతమంది ఎంగేజ్ అయ్యి తిడుతున్నారు వాళ్ళని ఇలాంటి దిక్కుమాలిన మాటలు చెప్పేసేసి పరువుతీ మాకు మన దేశాన్ని కానీ మన ఇది కానీ జనాలు వ్యధవలు చేయకు అని చెప్పి రాస్తున్నారు సో ఆమె లిటిల్ బిట్ మోర్ ఏంటి బాగానే జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది లెట్ సి హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ గో మెనీ పీపుల్ అట్రాక్టింగ్ దట్ వీడియోస్ అంటే బాగా మంది అట్రాక్ట్ అవుతుంది సార్ ఆ వీడియోస్ ఏదో పుల్కరింపు అవుతుంది షార్ట్స్ షార్ట్ వీడియోస్కి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే నిమిషంగా రెండు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పెట్టాల్సిన పని లేదు కదా సో అట్లా చూసేసి కింద ఒక లైక్ జై శ్రీరామ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటారు ఐ నో ఐడియా అండి వాళ్ళని అడగాలి ఎవడైతే హిందూ రాష్ట్రం హిందూ రాష్ట్రం అని రెచ్చిపోతున్నాడో వాళ్ళని అడగాలి హిందూ రాష్ట్రం అంటే ఏంటి అందులో పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయని వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకే ఒకటి హిందువులు కానీ వాళ్ళకి ఇత్తడైపోద్ది అంతే ఏమి అవుద్ది ఎలా అవుద్ది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏమి తెలియదు ఊరికే చప్పట్లు కొట్టుకోవడం ఇతరులకు ఇత్తడైపోద్ది ఏమి ఇత్తడ అవుద్ది హిందువులకే పగిలేదు మొత్తం అది పగిలేదు ఎందుకంటే ఒక హిందువుకి ఇంకో హిందువుకి పడి సాగదు వాళ్ళకి యూనిటీ కాదు కదా కనీసం అగ్రిమెంటే లేదు యూనిటీ తర్వాత సంగతి యూనిటీ లేకపోయినా కనీసం ఇండియన్ విఆర్ ఇండియన్ అన్న ఒక్క యూనిటీ ఉంటే చాలు మిగతా వాటి అన్నిటి మీద డిసగ్రీ అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే డిసగ్రిమెంట్ ఉంటేనే ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది ఇది ఎప్పటి నుంచో హిందూ రాష్ట్రమే అండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి హిందూ రాష్ట్రమే వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇతర మతస్తులను తొక్కాలి ఆ తొక్కటానికి మాకు సరిపడా టూల్స్ కావాలి ఆ టూల్స్ ఎవడిస్తాడు అంటే ఒక అతివాది ఇస్తాడు ఆ అతివాదికి సో అండ్ సో పార్టీ ఉండాలి అంతే అందుకని చెప్పి చేస్తారు కదా ఈ ఫస్ట్ నుంచి హిందూ రాష్ట్రమే కదా ఎవరు చెప్పాడు కాదని సెక్యులర్ అని చెప్పేసి రా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది అని చెప్పి ఏడిచేస్తున్నారు ఇలా మైండ్ లో ఒక్క క్షణం కూడా సెక్యులరిజం లేనప్పుడు ఇంక ఎవరి గురించి భయపడుతున్నారు సిక్స్టీ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరి ఉద్దేశంలో వీళ్ళందరూ దాన్ని ఏమంటారు వీళ్ళు హిందువులు కాదని అన్న వీళ్ళ ఉద్దేశం హిందూ రాష్ట్రం అంటే హిందువులు మెజారిటీ ఉన్న రాష్ట్రం కదా ఆల్రెడీ రైట్ సో వీళ్ళు ఏడిపే తప్ప దీని వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదండి హిందూ రాష్ట్రం వస్తే పగిలేది హిందువులకే వాళ్ళకి ఆ సంగతి తెలియట్లేదు సార్ క్రిస్టియానిటీకి పగులుతుంది అని నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ తక్కువ ఉన్నారండి హిందూ పగిలే హిందువుల పాపులేషన్ ఎక్కువ సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో టూ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి సార్ సార్ ఎయిట్ ఫోర్సెస్ అండి ఇండియాలో ఇప్పుడు టూ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒకటి
లెఫ్ట్ రైటర్ లెఫ్ట్ రైటర్ రెండు వేస్టర్ అండి ఓకే డోంట్ ట్రై టు బీ ఇన్ అ డైరెక్షన్ ఇష్యూ బేస్డ్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకే ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ చెప్తే ఇందులో నువ్వు కన్జర్వేటివ్గా ఉంటావు అంటే నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటావా రైట్ సైడ్ ఉంటావా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆర్ నాట్ డైరెక్షన్స్ దే ఆర్ పొజిషన్స్ అండి ఓకే మన ఐడియాలజీనే ఐడియాలజీ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ప్రతి ఒక్క ఐ ప్రతి ఒక్క విషయానికి ఐడియాలజీ మారవచ్చు రైట్ క్రైమ్లో క్రైమ్లో యూ హ్యావ్ టు బి అబిట్ కన్జర్వేటివ్ కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంటేనే క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయగలం ఎకానమీలో కొంచెం లిబరల్గా ఉండటం అవసరం అక్కడ కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంటే కుదరదు రైట్ సో ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ ఇష్యూ మీద స్టాన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి నేను లెఫ్ట్ కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అన్నీ ఇలాగే ఆలోచిస్తాను అనుకోండి అంతకంటే వేస్ట్ పని అనుకోండి నేను రైట్ వింగ్ కాబట్టి నేను ఏదైనా సరే అపోజ్ చేస్తాను ఇటు సైడ్ నుంచి వచ్చింది అని అంటే అది మూర్ఖత్వం ఆల్వేస్ బి ఇష్యూ బేస్డ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సార్ చైనా చైనాకు మనకి ఇండియాకి ఏమన్నా సార్ అంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండదు అంటారు అక్కడ సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాళ్ళ డెఫినేషన్ వేరండి వాళ్ళకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ని తిట్టకుండా నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడుకో అదొకటి సి దేర్ దేర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ అది మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పనులు మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి నీతి కథలు చెప్తారు చూసార నీతి కథలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక కుక్క ఒక గాడి దగ్గర కథ చెప్తారు ఒక కాకి ఒక పిల్లి కథ చెప్తారు అంటే అక్కడ కాకి పిల్లి నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి ఏంటంటే కాకిలాగా అరవమని కాదు పిల్లిలాగా గొడవ పెట్టుకోమని కాదు కదా సో ఆ నీతి కథలో ఒక చిన్న మోరల్ ఉంటుంది ఆ మోరల్ వరకు నేర్చుకోమని చెప్తారు కదా ఇది కూడా అలాగేనండి చైనా నుంచి చూసి నేర్చుకో అనగానే ఎంటనే అంటే చైనా వాళ్ళు లాగా అందరినీ తొక్కి పెట్టి ఇదేంటి గన్ పాయింట్లో పెట్టి మాట్లాడాలని అదే బుర తక్కుతాను అంటే ఓకే ఎక్కడి నుంచి మనం ఏది నేర్చుకోవాలో అంతవరకే నేర్చుకోవాలి ఏది కావాలో అంతవరకు తీసుకోవాలి వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ పుస్తకాల గురించి ఇదే చెప్తారు ఓకే బయటకు మాత్రం ఏ మాత్రం చేయరు గీత నుంచి నాకేం నచ్చలేదు అంటే అందులో నా నచ్చిన నాలుగు మాటలు తీసుకుని మిగతా వదిలేసేయి అంటారు మరి అదే విషయం ఏ చైనాకు జపాన్కు లేకపోతే సౌదీ అరేబియాకు లేకపోతే జర్మనీకు వీటి గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ దగ్గర పని చేస్తాను మన దగ్గర పని చేయదు కదా అంటే నువ్వు చైనాకు తొత్తువా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోమంటున్నావు అని చెప్పి అరుస్తారు అన్న సో దట్స్ వై యూ డోంట్ వాళ్ళకి అంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అండి సోదిబాబుకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు నేర్చుకోవాల్సినవి ప్రతి ఒక్క శత్రువు దగ్గర నుంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయండి పాకిస్తాన్ని చూసి ఎలా దేశాన్ని నడపకూడదో నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటేనే మనకి బతుకుంటుంది ప్రతిది ఏంటి వెల్డన్ డెమోక్రసీస్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు కొన్ని ఫెయిల్డ్ డెమోక్రసీస్ ఫెయిల్డ్ కంట్రీస్ నుంచి చూసి కూడా నేర్చుకోవాలి ఓటర్ సోదిలేండి అది ఏవో మాట్లాడతారు మన హిందూ రాష్ట్రం ఎవరు చెప్పినా సరే హిందూ రాష్ట్రానికి హిందూ రాష్ట్రానికి మీనింగ్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఉన్నారా లేకపోతే ఏం చేశారు వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ హిందూ రాష్ట్రం అయిపోయింది అంటే ఏంటి మీనింగ్ అప్పుడు నిర్బంధం పెరిగిందని ఆ సార్ నుండి చెప్పిండు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాళ్ళు ఏం వాళ్ళని చెప్పారుంది ప్లీజ్ డోంట్ స్పామ్ ఎనీ మోర్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ నేపాల్ ఆర్ బంగ్లాదేశ్ అంటే అది నేపాల్ అనుకుంటా సార్ నేపాల్ ఐ థింక్ నేపాల్ నేపాల్ ఎప్పుడో హిందూ రాష్ట్రం కాకపోతే ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత దే కాల్డ్ దెమ్ సెల్స్ సెక్యులర్ అండి సి నేపాల్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా దే కాల్డ్ దెమ్ సెల్స్ హిందూ కంట్రీ ఓకే మీరు బంగ్లాదేశ్ అని రాంగ్ గా చెప్పారు నేపాల్ వాజ్ అ హిందూ కంట్రీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్ టు 2015, అదే అదే 
ఓకే ఓకే అయితే ఓకే అండి నో వరీస్ అండ్ దెన్ రైట్ సర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు సర్ సర్ 1 మినిట్ ఇప్పుడు హెడ్ గే వర్కర్ గోల్ వర్కర్ ఉన్నారు కదా సర్ అండ్ సా వర్కర్ ఓకే రైట్ వాళ్ళు బుక్స్ రాసి కదా సర్ లగ రకాల బుక్స్ యా యా చెప్పండి మేక్ సమ్ సిరీస్ సర్ దాని గురించి చూద్దామండి ఇంకా ఆర్ఎస్ఎస్ దగ్గరికి రాలేదు నేను అది వచ్చిన తర్వాత విల్ ట్రై టు సీ వాట్ దే హావ్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ దే హావ్ డన్ ద మెనీ ఆఫ్ పీపుల్ దే దే నో దట్ ద ఐడియాలజీ తీద్దాం 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 వాళ్ళ బుక్స్ బయటికి థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ రైట్ సర్ థాంక్యూ ఓకే ఓకే షేక్ హుస్సేన్ బాషా గారు వచ్చారు లెట్స్ టాక్ టు హిమ్ హై హుస్సేన్ బాషా గారు హై సర్ ఎలా ఉన్నారు All good, sir. Chapan, sir. How are you doing? Yes, I'm good, sir. I'm going to go to Rawal, sir. I'm going to go to three weeks. I'm going to go to Shabai Bharat. Okay. Okay. I'm going to go to the stream. Okay, sir. I'm going to go to the stream. I'm going to go to the ATS. Okay. I'm going to go to the stream. I'm going to go to the voice high level. Now, sir. Now, sir. Yeah, fair enough. Chapan. Yes, sir. Chapan. Um, sir. నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అండ్ కొన్ని ఎలా ఉండాలి ఎలా లేదని చెప్తాను సార్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను ఓకే హలో చెప్పండి చెప్పండి నేను ఒక ఇంటర్స్లో మారి ఒక వన్ ఇయర్ అయింది సార్ మా బ్రదర్ వల్ల మారాను ఆయన కూడా ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు ఆయన నాకు ఈ ఎవల్యూషన్ గురించి వీడియో గురించి చెప్పిన తర్వాత నేను దాని గురించి పరిశీలించి అర్థం చేసుకొని ఏపీఎస్లో మారాను సార్ హలో ఎస్ ఎస్ వినిపిస్తుంది ఐఎమ్ జస్ట్ మ్యూటింగ్ అండి మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఓకే దాని తర్వాత నేను ఒక వన్ మంత్ అయితే మా అన్న గురించి నేను పట్టించుకోలేదు సార్ ఎవల్యూషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత దాని గురించి చాలా వచ్చాను మొదలు పెట్టాను సార్ ఏంటి ఇది అసలు ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఇవంతా ఏంటని అర్థం చేసుకొని నన్ను అనే ప్రశ్నించుకుని మొదలు పెట్టాను సార్ అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎందుకు ఓకే సార్ నెట్వర్క్ కొంచెం వీక్గా ఉంది భాషగారు భాషగారు నెట్వర్క్ కొంచెం వీక్గా ఉంది వినపట్టలేదు భాషగారు అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రేక్ అయిపోయిందండి ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్ అరే అరే మంచి స్టీవ్ అంటున్నాడు మరొక సాక్ష్యము మరి యొక్క సాక్ష్యము అని సాక్ష్యం మిస్ అయిపోయిందే ఓకే సారీ హుస్సేన్ బాషా గారు మీ నెట్వర్క్ పనిచేయట్లేదు ఐ థింక్ యూ కాట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓకే పి జానా గారిని బ్లాక్ చేశానండి హిస్ స్పామింగ్ వే టూ మచ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన చేయడం శోచనీయం ఓకే నెక్స్ట్ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు విల్ టాక్ టు భాస్కర్ గారు హాయ్ భాస్కర్ గారు హలో సార్ హాయ్ సార్ భాస్కర్ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్కువ మ్యాటర్ రిజర్వేషన్ మీద జరిగింది కదా సార్ ఎస్ ఎస్ నాకు ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చిందండి ఎప్పటి నుంచో అయితే నేను మీకు మంచిగా ఉంటే కరెక్ట్ అనుకుంటే చెప్పండి లేదంటే లేదు ముందుగా కులాన్ని రద్దు చేయాలండి కులాన్ని రద్దు కులాన్ని రద్దు చేసి ఎవడైనా ప్రైవేట్ స్థలాల్లో కానీ పబ్లిక్ స్థలాల్లో కానీ ఎక్కడ వాడినా దానికి కఠినమైన శిక్షలు వేయాలి అంటే తర్వాత దాంతో నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందాక ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు రద్దు అంటే దానికి దాని కరెక్ట్ మీనింగ్ లేదండి రద్దు అంటే ఏంటి పేరు వాడకూడదు అనా లేకపోతే వర్ణించకూడదు అనా లేకపోతే పేరు కానీ తోకలు కానీ ఏమి ఉండకూడదు అండి అసలు పేరు ఉండకూడదు తోకలు ఉండకూడదు ఏమి ఉండకూడదు హిందువులతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి ఈ మాట చెప్తే కామెంట్స్ లో ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకిస్తారండి ఎవరిష్టం వాళ్ళది నీకెందుకు అనే ధోరణ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి అని చెప్పి ఎవరిష్టం వాళ్ళది వాళ్ళు పెట్టుకుంటే మీకేంటే అది మా ఇదేంటి ప్రాథమిక హక్కు అని చెప్పి మాట్లాడతారు రద్దు చేయడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాడకూడదు అని కదా వాడకూడదు అంటే మా వాళ్ళని మేము ఎలా తెలుసుకుంటాం మా వాళ్ళని మేము తెలుసుకున్నాం రైట్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా అవర్ అసోసియేషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ మీరు ఆ క్యాస్ట్ డిజాల్వ్ చేసేస్తానంటే ఎట్లా 
అది మీకండి అది మీకు ఎందుకంటే మీకు అది మీకు అంటే బికాస్ మీరు కులం నుంచి దాటి ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి అందులో ఉన్నవాళ్ళు ప్లస్ దేశంలో సగం మంది వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళని మీరు కులాన్ని రద్దు చేయండి అన్న మాటే వాళ్ళకి నచ్చదు ఏదో ఇలా ఇదే మాట సద్గురు లాంటి వాళ్ళు అంటే వినాలని ఉంది ఓకే అన్నా సరే ఏంటి కింద ఒక లవ్ సింబల్ హార్ట్ సింబల్ అది పెడతారు కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన కుల పోటుతో వాళ్ళ చాట్ గ్రూప్లు అయ్యి ఉంటాయి ఏంటి ఆ సమాజం ఈ సమాజం అని చెప్పి ఉంటాయి ఆ చాట్ గ్రూపుల్లోనే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎంత పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే ప్లస్ ఈ సద్గురు లాంటి వాళ్ళు తెలివిగా దాని మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టరని నిజంగా హిందువులు నే హిందూ సమాజాన్ని బాగు చేయాలి అనుకున్న గురువులు అందరూ చేయాల్సిన మొట్టమొదటి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద థాన్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్ ఓకే మనకి గుచ్చుకునే ప్ర ప్రథమ ముళ్ళు ఇదే ప్రతి ఒక్కడికి ఇదే లోకం అయిపోయింది ఈ ఒక్క ముళ్ళు వల్లనే పక్క మతమోడు ఎగతాళి చేస్తున్నాడు ఏంటి కమ్యూనిస్టులు నాస్తికులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇదే ఈ ఒక్క ముళ్ళు చూపించి కాస్ట్ అనే ముళ్ళు చూపించి తిడుతున్నారు మనల్ని ప్రపంచ దేశంలో పరువులు పోతున్నాయి దేశ దేశాల్లో ఉన్న కంపెనీలన్నీ కూడా క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ బ్యాన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఎంత దరిద్రమైన స్టేజ్కి తీసుకొచ్చింది మన వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కంటిస్తున్నారు ఈ రోగాన్ని అని చెప్పి సిగ్గుపడి ఈ గురువులు అనేవాళ్ళు వీళ్ళు మొదటి స్టెప్ తీసుకెళ్ళి ఎందుకంటే వీళ్ళ మాట చాలా మంది వింటారు కదా వీళ్ళు చేయాలి వీళ్ళే మా నోరెత్తరండి వీళ్ళు పొరపాటుని ఎప్పుడో ఒకసారి పుసిక్కిన మాట అన్నా సరే ఏంటి ఏంటి క్యాస్ట్ ఇస్ నథింగ్ క్యాస్ట్ ఇస్ నాట్ సపోజ్ బి అని ఏదైనా ఒక మా వాగుడు వాగాడు అనుకోండి శ్రీ శ్రీ కానీ లేకపోతే సద్గురు కానీ అదో ఏంటి సందిట్లో సడే మీ అలాగే అందులో దూరి వెళ్ళిపోద్ది అంతే అంతే తప్ప దాన్ని పట్టించుకుని సావరు వీళ్ళు ఈ సేవ్ వాటర్ సేవ్ సాయిల్ అవి ఇవి అని చెప్పాడు కదా అలాగే ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చేయమని చెప్పండి ఓకే లెట్స్ అన్హిలేట్ క్యాస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రీ అండ్ సేవ్ హిందూయిజం నేను కూడా దానికి ఓటేస్తానండి నేను ఓటేస్తాను దానికి నేను ఐ ఐ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ ఆ మాట కనుక అండి క్యాస్ట్ మొత్తాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేద్దాం దేశం నుంచి హిందూయిజాన్ని కాపాడడానికి అన్న సార్ నేను నాస్తికుడైనా సరే నా జేబులో డబ్బులు ఇస్తాను సార్ ఎందుకంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఉండడం వల్లే ఉంది ఓకే అది లేకపోతే హిందూయిజం అనేది ఉండదు ఆ సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు అందుకనే ఉంచుకుంటారండి ఇంకోటండి రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ తీసేయాలంటే ఇప్పుడు అందరికి ఒకే విద్య నాణ్యమైన విద్య ఒకే విద్య అందరు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీగా ఇవ్వాలండి తర్వాత వైద్యం కూడా ప్రధానమంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా సామాన్యుడికి ఏ వైద్యం అయితే అందుతుందో విద్యా వైద్యం ఏదైతే అందుతుందో అలాగే వాళ్ళ పై వాళ్ళకి కింద వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా ఒకే స్థాయిలో ఉండాలండి ఒకే స్థాయిలో ఒకే బుక్ చదివి కదండి కాంపిటీషన్ పెట్టి అప్పుడు కదా రిజర్వేషన్ నువ్వు మేధావి మేధావి కాదా ఎప్పుడు తెరవాలి నువ్వు నేను ఒకే బుక్ చదివి ఒకే ఎగ్జామ్ రాసి ఒకే స్థాయిలో ఉండాలి అంతేగాని కనీసం కులం అంటే తీసేయండి కులాన్ని ఉంచుకున్నా సరే కనీసం ఈ రెండు అన్న ఫ్రీగా ఇచ్చి ఒకే రకమైన ఇచ్చి ఇండియా మొత్తం ఒకే రకంగా ఇచ్చి ఏదైనా కాంపిటీషన్ పెట్టి అప్పుడు నువ్వు తెలియగలడు నేను తెలియగలడు అప్పుడు తెలుస్తుంది కదా సార్ మీరు అంతేగాని నువ్వేమో ప్రైవేట్ స్కూల్లో కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో చదివి నన్నేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాడు సరిగా టీచర్ వస్తాడో రాడో తెలియదు వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా శాలరీలు వస్తాయి ఎట్లాంటి స్కూల్లో నేను చదివి నీతో కాంపిటీషన్ పడాలంటే నేను ఎట్లా ఉంటుందండి మీరు మరి పాత కమ్యూనిస్ట్ లా మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఐడియల్ సొసైటీని కాంక్షిస్తున్నారు మీ కాంక్ష నేను కాదనలేను కానీ తీసేయాలంటే ఇట్లాంటి చేస్తే తీసేస్తే ఎవరు ఎవరు మాట్లాడరు కదా సార్ వాళ్ళకి తెలుసండి ఇవి చేస్తే చివరికి అక్కడికే వస్తారు అన్న సంగతి తెలిసి కులాన్ని ఎక్కడ తీసేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చేయరు ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో గవర్నమెంట్ ఏమిటి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ లో పనిచేసే వాళ్లే అక్కడికి వెళ్ళరండి చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లేదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడతారు తప్ప కాసిన డబ్బులు ఉన్న ఎవరైనా సరే మన సొంత గవర్నమెంట్ యొక్క హాస్పిటల్ అని చెప్పి వెళ్ళటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి ఓన్లీ కుదరని వాళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు దిక్కు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రం వెళ్తున్నారు ఆ పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటే ఓట్లేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అడ్డమైన ఫ్రీ ఐటమ్స్ కావాలి నేను ఒక ఓటర్ని పచ్చి బూతులు తిడతా అనమాట ఐ హ్యావ్ నో డి రెస్పెక్ట్ ఫర్ దీస్ ఓటర్స్ ఎందుకంటే డబ్బులు తీసుకోవడానికి సిద్ధం బిర్యానీ ప్యాకెట్లు వాయి తీసుకోవడానికి సిద్ధం నువ్వు నాకు హాస్పిటల్ కట్టిస్తాను మాకు సర్కారీ ఇది ఏంటి స్కూల్ని కట్టిస్తేనే నీకు ఓటేస్తానని ఎవడు అనట్లేదండి
ఇలా చేస్తేనే నీకు ఓటేస్తాం ధర్మాసుపత్రి ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని దూరం ఎన్ని ఊర్లు అవతల ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా రోగం వస్తే ఎట్లాంటి విచిత్రమైన ఎడ్ల బండిలో పోవాల్సి వస్తుంది మా ఊరికి ఒక చిన్న సైజు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ని కూడా పెట్టలేదు ఆడు వస్తాడో రాడో తెలియదు ఆడికి క్లినిక్ పెట్టుకుంటాడు ఆడు సొంత డబ్బులకు వాడుకుంటాడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి అడిగి ఓట్లు వేస్తామో నీకు గ్యారంటీ ఓటేస్తా నాకు ఇది ఇస్తానంటే ఆయన డబ్బులకి ఆశపడే వాళ్ళే ఉన్నారండి ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏమిటి అందరూ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేరాలి అందరు గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లోకి స్కూల్లోకి రా చేరాలి అంటే అది పాత కమ్యూనిస్టుల వెట్ డ్రీమ్ లాగా అనిపిస్తుందండి అంతే వెట్ డ్రీమ్ అంటే రిజర్వేషన్ మీద బాధపడే వాళ్ళు అండి వాళ్ళు ఉండటం వల్ల మాకు నాశనం అవుతుంది టాలెంట్ అంతా బయటకు వెళ్తుంది అనే వాళ్ళ గురించి నాకు అది ఆలోచన అట్లాంటి వాళ్ళు అలాంటి ప్రపోజల్ పెట్టారు కదా గవర్నమెంట్ ముందు అందరుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం నిజం ప్రాబ్లం కాదు సార్ ఓన్లీ ఎదుటోళ్ళని తక్కువ చేసి వంక ఎతకడం చెప్పాను కదా వంకకి ఇట్స్ నాట్ ఎన్ రియల్ పెయిన్ నిజంగా నెప్పు ఉన్నవాడు సొల్యూషన్ ఎదుగుతాడు అండి అండ్ అండ్ నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏదేంటి ఒక సామాన్యుడిని కూర్చుని ఇంత మంతో మాట్లాడితే ఇన్ని రకాల పాయింట్స్ బయటకు వచ్చాయి నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుని మాట్లాడితే ఇంకెన్ని పాయింట్స్ వస్తాయండి ఎకానమిస్ట్లు ఉన్నారు నిజం విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రెవెన్యూ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ఐఏఎస్లు ఉన్నారు క్షేత్రంలో జరిగే విషయాలను లైవ్గా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎన్ని ఐడియాస్ రావాలండి ఇట్లాంటి బ్రేక్ చేయడానికి ఇలాంటి అందుకనే ఓన్లీ నేను కింద నుంచి జనాలకు చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి అంటే ఈ మత గురువుల్ని వీళ్ళని ఫస్ట్ టార్గెట్ చేసి అరే మీరు స్టార్ట్ చేయంటారా మీరు చెప్తే పది మంది వింటారు ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ చెప్తే వింటారో లేదో గ్యారంటీ లేదండి ఒక పొలిటీషియన్ చెప్తే వాడి పార్టీ వాళ్ళు మాత్రం తప్ప ఇంకెవరు వినరండి ఓకే సో కాబట్టి మతాన్ని కాపాడుకుందాం అనుకుని మత గురువులు ఉన్నారా వాళ్లే స్టార్ట్ చేయాలి దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థార్న్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్ మనకు గుచ్చుకునే ముళ్ళు ఇది ఒక్కటే ప్రతి ఒక్కటి దీని మీద ఏలెత్తి చూపిస్తున్నాడు దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి మనమే స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఏ స్వామి అయితే మొట్టమొదటి మొదలెడతాడో దీన్ని ఆ రోజు నుంచి వాడు కనపడ్డండి అయిపోయింది వాడు మాయమైపోతాడు వాడిని ఎవరు పట్టించుకోరు ఇంకా వాడి సొంత భక్తులు కూడా నాలుగు రోజులు చప్పట్లు కొడతారు అసలు ఏంటి విషనరీ విషనరీ అని చెప్పి నాలుగు రోజులు చేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా లైడ్ తీసుకుంటారు ఇదే జరిగేటట్టు లేదు రే అని అదేండి దీని రియాలిటీ అది దిస్ ఈజ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ది చాలా మంది ఉన్నారు బట్ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అడిగేసండి దెన్ విల్ గో టు సమ్ ఎల్స్ యాక్చువల్లీ ఇంకొక అతనితో మాట్లాడాలి ఉన్నారు సర్లే సార్ ఇది కొంచెం మ్యాటర్ ఎక్కువ వచ్చేది తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది సార్ రండి సార్ రండి సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఓకే సత్య అనే పేరుతో ఉన్నారు మీరు మీ కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోండి సార్ మైక్రోఫోన్ ఆన్ చేసుకోండి బట్ కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోండి మీరు ఆఫ్ చేసుకునే లోపు ఐ విల్ టాక్ టు వెంకట్ సంతోష్ గారు హాయ్ వెంకట్ సంతోష్ గారు హాయ్ బ్రో ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇట్స్ గుడ్ గుడ్ టు కనెక్ట్ టు యూ నేను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తాను జేఈ కోచింగ్ ఇస్తాను ఓకే ఓకే so i am atheist from the uh, childhood so chinna mama amma garu dannam betko wish chese neeku marks vachesai adi annaru so i tried for some time uh, then i got to know that ki this is not working out so there is nothing else like this mm-hmm. so so this is actually nenu chaala saarlu argument vote chestunnanu ma family wall tho to meer tho kuda vallu chinna experience share cheyadam anukuntanu సో దాంట్లో వాటర్ చాలా వరస్ట్ ఉంటాయి కొలను ఉంటుంది దాంట్లో సో మా బావ గారు అక్కడ చిన్న పిల్లోడు సిక్స్ మంత్స్ బైక్ గుండు కొట్టిద్దామని సో దాంట్లో తీసుకెళ్తే సో ఆ వాటర్ ఏదైతే స్నానం చేస్తారో అవి కొలలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ వాటిని పంప్ పైప్స్ తోటి మళ్ళీ పంపిస్తాం అనమాట వాటి కిందనే స్నానం చేస్తున్నారు చిన్న పిల్లోని స్నానం చేపించారు నేను వద్దని చెప్పాను నేను చేయలేదు కానీ చేపించారు బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది అయ్యా సో ఐ డోంట్ నో హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ దాట్ అండ్ ఎంత మందికి ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతున్నాయో అసలు తెలియకుండా అయిపోతున్నాయి సో వై గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ అసలు ఆ గుడి ప్రాంగణం వాళ్ళు 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 ఎందుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవట్లేదు తర్వాత మా బావ గారిని తిట్టారనుకోండి దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ then he has changed the inko sari la cheyadam anipin gattiga anna hmm so recently tane actually chaala bhaktulu anamata 
నేను బయటకు వెళ్తుంటే మే వీ వర్ గోయింగ్ ఇన్ అ ట్రిప్ బయట చెత్త వేయకూడదు అని చాలా సార్లు చెప్పాను అన్ని ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చి కారులో పెట్టేస్తుందాం అనేసరికి తను మళ్ళీ బయట వేసాడు చెత్త కొండలు వేయకుండా నేనేం చేశాను నేను తీసుకొని అలా చేయొద్దు అని చెప్పి నేను తీసుకొని వేస్తూ ఉంటే ఈ వాజ్ మేకింగ్ ద సర్కాజం ఆఫ్ బైక్ బైక్ క్లాపింగ్ అనమాట సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ షుడ్ చేంజ్ ద పీపుల్ సో వాట్ డూ థింక్ అంటే ఎలా రెడిక్యూల్ అండి ఎందుకంటే ఇది మాత్రం నిజంగా క్షమించడానికి వీలు లేని పరిస్థితి చిన్నపిల్ల ఇప్పుడు మనం క్లీన్ గా ఉంచాలి అని ఇది దాని ఏంటారు క్లీన్లినెస్ నెక్స్ట్ గాడ్లీనెస్ అని ఊరక ఊర్ల మీద వాటి మీద రాసుకోవడమే తప్ప నిజంగా మన వాళ్ళ దగ్గర మన కారు తిన్నగా ఉంటే చాలా బయట ఏమైపోయినా పర్లేదు టక్కున బయటకి ఇస్తేయటం ఒకటి అలవాటు అండి ఇది మీరు ట్రైన్ స్టేషన్లోనూ చూస్తారు ఇళ్లలోనూ చూస్తారు బైక్ల మీద కార్లలోనే అన్నిట్లోనూ చూస్తూనే ఉంటారు సో రోడ్డు మీద అలా ఇసిరేస్తుంటారు అంతే అనమాట నేను చాలా మందికి ఫోటోలు తీసాను వీడియోలు తీసాను అవన్నీ చేస్తున్నా సరే బట్ దెన్ ఎంత మందికని ఏమని చెప్తానండి ఇప్పుడు ట్రైన్లో రైల్వే స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాడు బాటిల్ తాగో లేకపోతే లస్సీ తాగో ఆ ప్యాకెట్ ఆ స్ట్రా అలాగే స్టేషన్ మీదకి ఇసిరేస్తారండి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి ఇసిరేస్తారు ఇంకో మనిషి నడుస్తాడు ఇంకొక ఇది ఇది ఉంటుంది అయినా అసలు అక్కడ పడేటువంటి అది ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లోనే అక్కడ ఒక చెత్త చెత్త బకెట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి పారేయాలి సో ఈ బేసిక్ సెన్స్ అనేది లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు రెడిక్యూల్ అండి వేరే దారి లేదు అనుకోండి పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం మనం పోనీ మన ఇల్లన్నా ఇప్పుడు వాడు చెత్త కార్ లోంచి బయటకి ఇసిరేసాడు అనుకుంటే రేపు పొద్దున మన ఇల్లు కూడా క్లియర్గా ఉంచుతాడు నా రూమ్ వరకు తినకు ఉంటే చాలని చెప్పి పక్కన ఇసిరేస్తే దర్ ఆర్ సమ్ రియలీ గుడ్ పేరెంట్స్ అవుట్ దర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాక్లెట్ ర్యాపర్ ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి జేబులో పెట్టుకో ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత చెత్త బొట్లు పరి అని నేర్పిస్తారు సి దట్ షుడ్ బి ద న్యాచురల్ ఇన్స్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీబడి కాకపోతే మన కర్మ ఏంటంటే అలా చెప్పే వాళ్ళని మెచ్చుకోవాల్సి వస్తుందండి మనం స్పెషల్ గా ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి న్యాచురల్ ఇన్స్టింగ్ ఏంటి అంటే మనం చెత్త చేయకూడదు ఓకే ఎనీవే మీరు ఏదైనా సరే ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ కానీ తీసి అట్లా బట్ పక్కకి ఇసిరేయటం మనకు అలవాటు అయిపోయింది కాగితాలు తీసి ఇసిరేయటం రిసీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇసిరే అవటతలు పారేయటం అలవాటు అయింది పాన్లు కానీ పాన్లు తిని ఊయటం ఇవన్నీ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే ఓన్లీ బికాస్ యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యువర్ కంట్రీ నో బడీ టాట్ యూ సో వీళ్లే ఇంకో దేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్లీన్లీనెస్ చూసి అద్భుతం అని చెప్పి కళ్ళు తిరుగుతాయి అబ్బా ఏం చేయి పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు బలే పెట్టుకున్నారు అదే మన దేశం వచ్చినప్పుడు వాడే ఊస్తాడండి రైట్ ఎక్కడ చెత్త ఉందో చూసి ఆ ఏరియాలో ఆల్రెడీ చెత్త ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఇంకెళ్ళి ఇంకో చిన్న ర్యాపర్ వేసి పడేసి వస్తాను ఎవడు చూడొచ్చాడు సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఇది ఉంది మళ్ళీ దానికి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అని స్పెషల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన కర్మ పట్టింది అంటే మనం ఎంత నీచానికి దిగజారేమో చూసుకోండి నో బడి కేర్స్ అబౌట్ దర్ ఓన్ స్ట్రీట్ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇల్లు అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళ వీధి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అలాగే వాళ్ళ రోడ్లు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళది నేను పడేస్తే పడేస్తాను ఇంకోటి వచ్చి క్లియర్ చేయాలి కదా అని అంటే ఇంకొకటికి జాబ్ ఇవ్వటానికి అని చెప్పి నేను చెత్త పడేస్తున్నాను అది వాళ్ళ జస్టిఫికేషన్ చాలా మంది నాకు ఈ జస్టిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చారండి అరే నేను అన్ని తీసుకెళ్ళి చెత్త పట్ల బారేస్తే ఏంటి రోడ్డు స్వీపర్స్ ఉన్నారు కదా మా వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఉండదుగా పాపం అంటారు అరే ఆ జాబ్ లేకపోతే ఇంకో జాబ్ చేసుకుంటాడు వాడికి ఇంకొక పని వస్తుంది ఇంకొక వేరే పని వస్తుంది ఇంకొక ఇది వస్తుంది అది అది ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ పని చేయాలనుకుంటుంది సార్ సో హ్యావ్ ఈ విషయంలో నేను ఐ కీప్ సౌండింగ్ లైక్ అన్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఫెలో అండి ప్రతి దాంట్లో నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుగుతూ ఉంటాడు మరి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి చెప్పాలి ఆ మాట ఒప్పుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే కదా సో క్లీన్లీనెస్ ని క్లీన్లీనెస్ అంటే దానికి ఎండ్ లేదు ఓకే దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ పర్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ రైట్ కనీసం బేసిక్ హైజిన్ బేసిక్ శానిటేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది అండి బట్ స్ట్రీట్ మనది కాదు అని అంటే ఆ హైజిన్ కి రిలాక్సేషన్ ఇచ్చేస్తాం సో నేను మా స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తాను ఫ్యాన్స్ ఏసీస్ ఏదైనా ఉన్నా మీరు యూజ్ చేయకపోతే బంద్ చేయమని చెప్పి వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ ఫర్ దాట్ చాలా మంది అసలు రెస్పాన్సిబుల్ గా వాళ్ళు బంద్ చేయకుండా వెళ్ళి
yeah, yeah, yeah. Hmm. And sir, uh, one more point. Actually, I'm like religion cast no cast no no religion certificate course on. So uh, the ekada uh, Lalita Kanna Gandhi Justice Samada uh, that he has she has given. I think uh, uh, any make an idea on this already. No, correct. Uh, pro- it's not. It's uh, right now. I look at the concho lengthy process laga on the. Okay. okay, I I don't know very clearly. Na kaitha asla certificate to answer me lead gavarti. Onna lack pan I never use that. I don't even care about that kavat ne urkuna. But there are some people who really want to make a stance that I am I am taking the certificate. I have to be identified that no caste no religion, and I respect them. Okay. Yeah. Adi adi prastan ki straight ga tis kune certificate kaada ne. Nikhan te dhan chana tatanga onthe. Iko kolon certificate kaavali an kunte me. Ante there are so many. ఉంది <laughs> 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 సో నాకు మతం ఏం లేదు అని చెప్తే వాళ్ళు మీకు ఏముంది మతం ఏంటి అని అడుగుతారు ఏ ఒక రిచువల్ చేసుకున్నారు అది అని అంటే సరే మా అమ్మ వాళ్ళు హిందూ వాళ్ళు సరే వాళ్ళు సంతోషం కోసం నేను చేసుకున్నాను కొద్దిగా కొన్ని ఫాలో అయ్యాను అని చెప్పాను మరి సర్టిఫికేట్ అది తీసుకు సో ఇదేనండి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఈ ఆస్తికలు కొంతమంది వచ్చి అదేంటి వెకిలి వేషాలు వేస్తూ అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే మీరు సర్టిఫికేట్లు ఏం రాయించుకున్నారు అని అసలు ఆ సర్టిఫికేట్లో అదర్స్ అని కానీ లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అని కానీ ఒక ఆప్షన్ ఇస్తే ఎంతమంది అది చేస్తారో చూడాలి కదా వాళ్ళకి అసలు ఆప్షన్ లేదండి ఇప్పటికి కూడా నాకు తెలిసి వీళ్ళ దాని పేరేంటి మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్లో చాలామంది నువ్వు ఏ సాంప్రదాయం ప్రకారం చేసుకున్నావో చెప్పు అంటారు అది హిందువా క్రిస్టియనా ముస్లిమా ఇలా అడుగుతారు అన్నమాట సో దట్ మీ మీ మ్యారేజ్ కి ఒక పర్టికులర్ కోడ్ బిల్ లో ఇరికిచ్చడానికి సో ఆప్షనల్ అనేది అది ఆప్షన్ తీసేసి నేను రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ దాని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కి తగ్గట్టుగా నాకు ఎటువంటి సాంప్రదాయం లేదు నాకు ఎటువంటి సాంప్రదాయం ప్రకారం చేసుకోదు నా హౌ డూ యూ క్యారెక్టరైజ్ దిస్ ఇలాంటి వాటికి ఆన్సర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో దెన్ యూ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ రిజిస్టర్ ఫర్ సచ్ మ్యారేజ్ అండి ఇప్పుడు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు అసలు ఎంతమంది ఆప్షనే లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక్కసారి ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సన్నాసికాళ్ళు ఈ ఆస్తికలు నోరులు మూత పడతాయి అనమాట ఇప్పుడు దానికి రిచ్ పోతుంటారు కదా అరే మీరు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఏమని రాసుకున్నారు చెప్పండి తమ్ము ఉంటే చెప్పండి అరే ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం వాళ్ళ తండ్రికి తల్లి తండ్రి ఏ క్యా ఏ రిలీజన్ లో ఉన్నారో ఆ రిలీజన్ పేరు చెప్పి చేసుకుంటారు అది ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా అంటే ఎక్స్ ముస్లిం కానీ ఎక్స్ క్రిస్టియన్ కానీ ఎక్స్ హిందూ కానీ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ రిలీజన్ యాడ్ చేస్తారు అది మా తప్పేలాగింది సార్ సార్ మన లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అయినా ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ ఏమన్నా తీసుకోవాలి అయితే దెన్ అట్లీస్ట్ వేరే వాళ్ళు చేంజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా అనే ఐఎమ్ థింకింగ్ ఈ నెక్స్ట్ సెన్సెస్ లో ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ వస్తుంది అండి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ కానీ అదర్స్ కానీ నో రిలీజన్ అనేది కానీ ఏదో ఒక ఏదో ఒక దీంట్లో బ్లాక్ లో వస్తుంది అని ఒకసారి అది వచ్చిందంటే వన్స్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ సైజబుల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ అంటే మేజర్ రిలీజన్స్ కాకుండా అదర్స్ కానీ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ కానీ నో రిలీజన్ అనేది కానీ వస్తే సైజబుల్ పాపులేషన్ చూస్తే చచ్చినట్టు వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చి తీరాలి దే ఆర్ క్లియర్లీ దే ఆర్ క్లియర్లీ ఇట్ సెయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ సాంప్రదాయం నో టెల్ మీ వాట్ వాట్ ఐ ఆమ్ సో ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ టు హ్యాపన్ ఈ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది మెల్లిగా ఒక్కొక్క అడుగు చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకోవాలి ఒకసారి అది వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆస్పత్రులు నోరు మోయించడం చూద్దాం ఇంతమందికి అసలు ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఒకరికి ఒకరి తెలియదు ఇలా ఉన్నాం అని చెప్పి నా వీఆర్ దాట్ మేబీ మనం ఇలాంటిది తీసుకుంటే దెన్ ఫర్దర్ గా చేంజ్ అవసరం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ లెట్ మీ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ షూర్ షూర్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే రవిచంద్ర ప్లీజ్ డోంట్ స్పామ్ హియర్ కొంచెం ఆవేశం తగ్గించుకోండి ఇక్కడ సంవాదం మార్గదం చేసుకుని అనవసరంగా అతొద్దు 
అండ్ బై ద వే మన హితువాది టూ పాయింట్ జీరో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ మెసేజ్ అండి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఇస్ ఫర్ మ్యారేజ్ పర్ఫార్మ్ యాజ్ ఫర్ హిందూ ట్రెడిషన్ ఫర్ సెక్యులర్ మ్యారేజ్ వీ షుడ్ డూ ఇట్ అండర్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు డూ పర్ఫార్మ్ దట్ మ్యారేజ్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్ రీడ్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ యూనో ప్రెటి హెల్ప్ఫుల్ ఇంకా జోరూట్ ఏదో ఒక కామెంట్ వేసాడు ఏ సాంప్రదాయము లేకపోతే సహజీవనం అంటారు అవునులే మరి బ్రహ్మ సరస్వతి పెళ్లి చేసుకోలేదుగా వాళ్ళది సహజీవనం వెళ్ళండి కానీ తింగర అంత తింగర వాషాలు మీరు ఓకే క్విక్లీ క్రౌడెడ్ హెడ్ గారు ఉన్నారు క్రౌడెడ్ హెడ్ గారు ఐ కమ్ టు యూ అండి సత్య గారితో ఇప్పుడే చెప్పాను ఐ విల్ టేక్ యూ మనీ సత్య గారితో మాట్లాడు హాయ్ సత్య గారు ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ హాయ్ సార్ వినిపిస్తుంది హాయ్ సార్ వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ సార్ ఇది సార్ నేను నెక్స్ట్ టైం పెట్టాను సార్ వేరే వేరేతో మాట్లాడతా సార్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టైం జాయిన్ అవ్వండి ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ నెక్స్ట్ టైం జాయిన్ అవ్వండి నో వరీస్ క్రౌడెడ్ హెడ్ గారు ఉన్నారు లెట్స్ స్టాప్ టు క్రౌడెడ్ హెడ్ గారు హాయ్ క్రౌడెడ్ గారు హలో అన్నా హాయ్ క్రౌడెడ్ గారు చెప్పండి హాయ్ అన్నా చెప్పండి సార్ అన్న ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ అయితే నీ పేషెంట్స్ కి పెద్ద జోహార్లు అన్న నేనైతే ఏ తీస్ట్ గా అలా మరి చెప్తాను యాక్చువల్లీ అందరూ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ ఇలా మారుతారు కాకపోతే నాకు యాక్చువల్లీ రిలీజియస్ ఓసీడీ వచ్చిందన్న అయితే నేను సైక్రాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే రిలీజియస్ ఓసీడీ అంటే దేవుడు పటాలు చూడగానే కొన్ని కొన్ని థాట్స్ రావటం అంటే అన్వాంటెడ్ థాట్స్ అవి ఆ థాట్స్ తో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు చిత్రం బళారవి చిత్రం అనే సినిమాలో అనుకుంటా బ్రహ్మానందం కూడా చూసారా ఆ సినిమా ఎటు యంగ్ మేబీ మీరు పుట్టక ముందు అయి ఉంటది వచ్చేది ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ మూవీ అనమాట బ్రహ్మానందంకి దేవుడు పటం చూడగానే ఒక పూనకం లాగా వచ్చేసేసి విచిత్రమైన వేషాలు వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇట్స్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ సరే మీరు చెప్పగానే అది గుర్తు చెప్పండి సార్ కాకపోతే నాకు ఆ థాట్స్ రాగానే నాకు యాంగ్జైటీ రావటం అలా ఉండేది చాలా రోజులు అయితే ఇట్లా నువ్వు ఎందుకు ఏతేజం ట్రై చేయకూడదు రిలీజియస్ ఓసిడీకి ఇదే సొల్యూషన్ ఏతేజం ట్రై చేయమంటే నేను ఆయన చెప్పినట్టుగా ట్రై చేశాను అన్న ఏతేజం లోకి నేను అలా వచ్చాను యాక్చువల్లీ తర్వాత ఏతిహాసం గురించి ఇదంతా తెలుసుకున్నాను యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కి అసలు మన ఇండియాలో అసలు ఏ మాత్రం గానీ ఇంపార్టెన్స్ లేదు నేను ఇట్లా నాకు ఏదో ఆలోచనలు సార్ ఎవరో ఒక ఆయన ఏతిజం ని ట్రై చేయండి అంటాం అనే కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు ఏతిజం అనేది ఒక రిలీజన్ కాదండి ట్రై చేయడానికి సో ఐ డోంట్ నో వాట్ వాట్ హీ మెంట్ యాక్చువల్లీ అంటే యాక్చువల్లీ దేవుడు దేవుని చూడగానే దేవుని పటాలు చూడగానే నాకు కొన్ని రకాల థాట్స్ వచ్చాయి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను సో ఇవన్నీ నేను సైక్రాటిస్ట్ కి చెప్పాను ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడే నాకు యాంగ్జైటీ వస్తాం నేను భయపడిపోవటం ఈ ఇష్యూస్ అని నాకు వచ్చాయి అప్పుడు ఓకే చెప్పాను అసలు దేవుడే లేదు నువ్వు దేవుడి గురించి భయపడటానికి అని చెప్పారు ఆయన ఓకే ఓకే అలా అలా చేశారు అంటే ట్రై వై డోంట్ యూ ట్రై ఏతిజం అని అన్నారు కదా నాకు అది అర్థం కాలేదు అనమాట నో బడి సేస్ విచిత్రంగా అనిపించింది కాకపోతే నువ్వు ఇట్లా నీకు యాంగ్జైటీ రావటానికి అసలు దేవుడే లేడు కదా నిన్ను నువ్వు భయపడటానికి ఆయన చూసి అన్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు నేను ఆ తర్వాత ఈ మార్గంలోకి వచ్చాను కాకపోతే ఇండియాలో అయితే మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కి అసలు ఇంపార్టెంట్ లేదు నా ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ మా పేరెంట్స్ కి చెప్పినా బయట ఎవరికి చెప్పినా గానీ వాళ్ళు గుళ్ళకి తీసుకెళ్ళటం తాయత్తులు కట్టేయటం ఆంజీసం గుడి గుడి చుట్టూ ఆంజీసం గుడిలు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకు నెంబర్ చెప్తారు అన్న ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అని చెప్తారు అన్ని ప్రదక్షిణలు చేయటం 
యాక్చువల్లీ సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ దాకా వెళ్ళాను అదే ఎక్కడైతే భయం వస్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భయం భయం వేస్తుందని చెప్పినా సరే అక్కడికే తీసుకుపోతున్నారు అన్నమాట అవును సార్ అవును అవును యాక్చువల్లీ ఇట్లా ప్రదక్షిణలు చేపీయటం నా చేత నేను యాక్చువల్లీ సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ దాకా వెళ్ళాను కాకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా ప్రాబ్లం హీరోటం కానీ ఇదంతా జరిగింది సార్ యాక్చువల్లీ ఇండియాలో అసలు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు స్క్రీజోఫీనియా కానీ ఓసీడి కానీ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఈ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ అసలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు సార్ వాటిని ఇది ఒక జబ్బు కాదు గుర్తించట్లేదు జబ్బు కాదు కానీ దిస్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ టు ట్యాకిల్ అన్న సంగతి కూడా మన వాళ్ళకి అస్సలు తెలియదు అండి ఫస్ట్ యా మెంటల్ హెల్త్ సార్ మెంటల్ హెల్త్ మీద ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ మన వాళ్ళకి లేదు ఓకే దే హ్యావ్ ఓన్లీ టూ మోడ్స్ అనమాట ఒకటి తిన్నగా ఉన్నాడు ఇంకోటి ఇంకోటి పిచ్చెక్కింది అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఆ మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేకుండా మన పేరెంట్స్ ఆ పాత పేరెంట్స్ జనరేషన్ మొత్తం గడిపేశారండి ఓకే మెంటల్ హెల్త్ అనగానే వాళ్ళకి రెండే రెండు మోడ్స్ ఒకటి తిన్నగా ఉన్నాడు అంతా బాగానే ఉంది అంటారు లేకపోతే పిచ్చెక్కింది అంటారు దిస్ ఈస్ ద హార్బుల్ రియాలిటీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అండి ఓకే ఈ విషయం ఈ తరవ వాళ్ళన్నా వెంటనే తెలుసుకుని అండ్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రాప్స్ టు పీపుల్ ఇప్పటికి చాలానే అవేర్నెస్ వచ్చేసింది ఓకే డిప్రెషన్ కానీ స్ట్రెస్ కానీ ఈ ఓసీడి కానీ దిర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ టు దిస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అ మ్యాగ్ ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అన్న సంగతి ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారు కాకపోతే ఇంకా ఆ పాత తరపు మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఓకే ఎట్టి పిచ్చ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవటం ఎట్టర అనుకో అనే టైప్ అనే స్థాయిలో ఇంకా ఉన్నారండి సైకియాట్రిస్ట్ ఏందిరా ఎగ్జాక్ట్లీ సో సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఏంటి రా నీకు ఏమైనా పిచ్చ అనే అంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఇది ఆర్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఇది ఒక కండిషన్ అని కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఓకే అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ తరంలో మరి ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు మనకు అనవసరం కానీ ఈ పర్టికులర్ జనరేషన్కి ద స్ట్రెస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకో వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ ఒకటి కంపారిజన్ ఒకటి వాడితో ఎలా ఉన్నాడు వాడు చూడు ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడు ఏం కోర్స్ తీసుకున్నాడు నువ్వేమి మార్కులు వచ్చాయి నీకు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాంపిటీషన్ ఆడికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆడికి పెళ్ళి అయ్యి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఓకే వాడు అమెరికాలో వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యి ఇటు ఆస్ట్రేలియా పోయాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు వాడు చూసావా గురుగాంలో ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు సో ఈ రేంజ్లో ఉంటే మా స్ట్రెస్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుందండి ఆ స్ట్రెస్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి లేదనుకుని వదిలేస్తున్నారు బట్ దెర్ ఈస్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ హెస్ బిన్ డన్ తీసిపారేయడానికి లేదు కానీ ఆ పాత మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని ఆ పాత మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని నోరు మూసుకోమని చెప్పాలండి మర్యాదగానే చాలా గౌరవం తోటే మర్యాదగా కాస్త నోరు మూసుకోండి మీకు సంబంధం లేని విషయం ఇది దిస్ ఈస్ అ మోడర్న్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మోడర్న్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మోడర్న్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్ పాతప్పుడు కూడా ఉండేది వాళ్ళు భరించి ఊరుకున్నారు కష్టప కష్టం ఉన్నోడిని ఆయన పిచ్చి ఉండనో లేకపోతే నోరు మూసుకుని ఉండోనో నోరు మూయించి సాల్వ్ చేశాను అనుకున్నారు కానీ దే డిడ్ నాట్ సాల్వ్ ఇట్ మోడర్న్ పీపుల్ ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి పాత జనరేషన్ వచ్చి కెలకాల్సిన అవసరం లేదు so uh, if you have to go if any andarki cheptana not only you sir anybody thinks that uh, stress yes, gaani ee depression gaani lekapothe ee itla ocd gaani there are things that they don't understand about their own behavior dai chesi psychiatrist gaani psychologist gaani kalavandi adi oka general physician ni kalisinatte chinna spot jaram ochina sare oka general physician dagariki ela yeltaro idi kuda ante సైకియాట్రిస్ట్ అనగానే వెంటనే మెంటల్ డాక్టర్ పిచ్చ డాక్టర్ అనుకోవాల్సిన పని లేదు అది మన దౌర్భాగ్యం అలా అనుకుని చెడగొట్టడం మన వాళ్ళు చేసే తప్పు అవునా వీళ్ళకి తెలిసిన ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే తాయలు తాయత్తలు కట్టేయటం గుల చుట్టూ తిప్పటం పూజలు చెప్పటం శాంతులు హోమాలు ఇవేనన్నా ఎందుకంటే ఎందుకంటే చెప్పాను కదా వాళ్ళకి ఓన్లీ టూ మోడ్స్ అనమాట ఒకటి తిన్నగా ఉన్నాడు లేకపోతే పిచ్చెక్కింది పిచ్చెక్కింది అంటే ఏం చేయాలి ఈ ఈ బోత వైద్యుడి దగ్గర తీసుకోవటం తాయత్తులు కట్టేయటం దొరిలిచ్చటం నెత్తి మీద నీళ్లు పోయటం ఇవే అనమాట బికాస్ దే థింక్ యు ఆర్ సిక్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏదండి అవునన్నా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ పెయిన్ నేను భరించలేక ఆ యాంగ్జైటీని తట్టుకోలేక యాక్చువల్లీ ఆ ఇన్న సద్గురు ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా నేను ట్రై చేశాను అంటే మెడిటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ట్రైడ్ మెడిటేషన్ గేమ్స్ ప్లే చేయటం కానీ ఇన్నర్ ఆ సద్గురు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అన్న
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ వీడియో క్లాసెస్ అట్లాగే చెప్తారు అక్కడ మనం కూర్చోబెట్టి కాకపోతే అదంతా క్రిస్టియన్ కల్ట్ ఎలాగో అలాగే ఉంది అన్న లాస్ట్ రోజు ఆ క్రిస్టియన్ కట్ల స్వస్థత స్థలు ఎలా జరుగుతాయి ఈ రోగాలు ఎలా మాయం చేస్తారు సేమ్ అక్కడ కూడా మనలో కూర్చున్న మనలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కళ్ళల నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారని అడిగితే అక్కడ ఉన్న ట్రైనర్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సి వచ్చేసింది వాళ్ళకి చెప్పుకోలేనంత సంతోషం వచ్చేసింది అందుకే వాళ్ళ కళ్ళ మట్టి నీళ్ళు వచ్చేసిన వాళ్ళు వణికిపోతున్నారు వాళ్ళు కదిలిపోతున్నారు అది ఇదని చెప్తారన్న అన్ని అబద్ధం అది పెద్ద స్కామ్ అది చూస్తేనే నాకు ఇదంతా తెలిసింది అయితే చాలా మందిని సద్గురు అనేది ఫూల్ చేస్తున్నాడు అన్న డబ్బులు యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడు కట్టింది ఎనిమిది వేలు కట్టాను మీరు ఎనిమిది వేలతో వదిలించుకున్నారు అది తెలుసుకున్నారు వాడు ఒక ఫ్రాడ్ అని సంగతి ఎనిమిది వేలతో తెలుసుకున్నారు అది మీ ఫీజు అనమాట యాక్చువల్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి తెలిసిపోతుంది ఏంది డిఫరెన్స్ ఈ క్రిస్టియన్ స్వస్థ సభలకి ఈ సద్గురు చేసే వీటికి ఏంది తేడా అనేది అక్కడ మన కామన్ సెన్స్ చూస్తేనే నాకు అర్థమైపోయింది అన్న ఆ రోజు అదే థ్యాంక్స్ అన్న షూర్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి మెంటల్ హెల్త్ గురించి అయితే అందరికి ఇది రావాలి ఖచ్చితంగా అన్న అదే నేను చెప్పదలుచు రావాలి అబ్సల్యూట్లీ అండి అబ్సల్యూట్లీ ఐ ఐఎమ్ ఫుల్లీ విత్ యూ అది దాన్ని ఇలా స్టిగ్మటైజ్ చేయడం మనకు అలవాటు అయిపోయింది అది ఒక తప్పు భావంగానో లేకపోతే అదొక రుగ్మత లాగా రుగ్మత కాదు ఇట్స్ హ్యూమన్ కండిషన్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని కొన్ని స్టేజెస్ లో దే విల్ ఫీల్ డల్ దే విల్ ఫీల్ డిప్రెస్ దే విల్ ఫీల్ స్ట్రెస్డ్ దాని నుంచి సేమ్ జ్వరం వచ్చినట్టే కదా థెరపిస్ట్లు అంటే వాళ్ళు పది మందిని చూసి ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి క్వశ్చన్లు అడగడం బాగా వస్తాయి కొన్ని మీ చేత మీ మీ నుంచి ఆన్సర్స్ చెప్పించడం కొన్ని మంచి మంచి సలహాలు ఇవ్వటం చేస్తారు ఇట్స్ 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 జెన్యున్ హ్యూమన్ కండిషన్ దాన్ని అలాగే ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గ ఈ లెవెల్ ఇవ్వాలి అంతేగాని బ్లాక్ అండ్ వైట్ థింకింగ్ చేసి చాలా మందిని చెడగొడుతున్నారండి అవునన్న రైట్ ఇంకొకటి అంటే లాస్ట్ అన్న అది యాక్చువల్లీ సనాతని ట్రావెల్స్ ఆ కామెంట్ లో చూస్తే అసలు మనం ఏమన్నా ఒక కామెంట్ పెట్టామంటే భయంకరంగా బూతులు అన్న ప్రతి చోట ఇదే ఫేస్ చేస్తున్నాం మనం ఏం పర్లేదు వాడి సంస్కారం అంతే అలా అని చెప్పి కామెంట్లు పెట్టడం తిట్టడం ఆపకూడదు రెడిక్యూల్ చేయడం ఆపకూడదు రెడిక్యూల్ చేస్తేనే ఇప్పుడు వాడు మార్తాడన్న ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదండి ఆ సనాతన్ ట్రావెలర్ గారు వాడు మార్తాడన్న ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు ఓకే వాడి ఫాలోవర్స్ లో కనీసం పది మంది అయినా ఏంద్ర మన వాళ్ళ సంస్కారం ఏంద్ర ఎంత దరిద్రంగా ఉంది ఇదా మన వాళ్ళ బతుకులు చెప్పుకోవడానికి ఒక్కడు హరహర మహాదేవ్ జై శ్రీరాము ఇదేంటి దుర్గామాత అది ఇది నోటికి వచ్చిన దేవ దేవుడి పేరు చెప్తుంటారు ప్రతి మాటకి ముందుకు పూతు వెనక పూతు మధ్యలోకి పూతు అమ్మని నాన్నని చెల్లిని అక్కని అందరిని తిట్టుకోవడం చెప్పి వాడి ఫాలోవర్స్ మొత్తం మీద పది మంది విన్నా పది మంది విన్న చిచ్చి అనుకున్నా సరే చాలు అండి ఒక్కడి దగ్గర నుంచి అయినా మార్పు వస్తుంది వాళ్ళ సంస్కారాన్ని బయట పెడతనే ఉండాలి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి శ్రీకాంత్ కంబం గారు వచ్చారు వీళ్ళు జస్ట్ టాక్ టు అండి హాయ్ శ్రీకాంత్ గారు హాయ్ అండి సత్యాన్వేషి గారు ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి హలో హలో అడుగు ఎస్ ఎస్ చెప్పండి సార్ ఓకే అండి నేను జాబ్ చేసే కంపెనీలో అంత చిక్కుడ ఈ మొన్న శివరాత్రి జరిగింది కదా హలో అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు నార్త్ ఇండియా నైట్ నుంచి వాటర్ కూడా ఏం తీసుకోలేదంటే మొత్తం డిహైడ్రేట్ అయిపోయాడు ఇలాంటి స్టూపిడిటీ ఉంది మేము వాడికి కొంచెం రేషనల్ గా ఆన్సర్ చేయడానికి రేషనల్ గా ఆలోచించమని చెప్పడానికి ట్రై చేసిన అయితే ఎగెయిన్ వాడు తిరిగి నన్నే క్వశ్చన్ చేస్తూ అటాక్ చేస్తూ అలా మాట్లాడాడు నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఉన్న స్టూపిడిటీని కరెక్ట్ చేయడం దానికన్నా కూడా కొంచెం మనం వాడుకోవచ్చు కదా అనేసి ఒకటి అనిపించింది ఏంటంటే ఎందుకు మనం వీళ్ళని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయలేమండి ఓకేనా మీరు కూర్చోబెట్టి ఒక వంద మందికి చెప్పినా సరే మళ్ళీ ఇంకొక వంద మంది బ్యాచ్ నెక్స్ట్ రెడీగా ఉంటారు వీళ్ళని ఎట్లా డీల్ చేయాలండి 
ఇంటర్నేషనల్ థింకింగ్ స్టూపిడిటీ సార్ వీళ్ళని ఇంకా ఏమన్నా మాట్లాడదు వాళ్ళు దేవుడికే లింక్ చేస్తారు సార్ లా ఆఫ్ యావరేజెస్ అండి ఓకే మీ ఈ మీరు మేబీ కొంతమంది డెఫినెట్లీ చూసుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద జో రూట్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు కొంతమంది కామెంట్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు గత మూడేళ్ల నుంచో రెండేళ్ల నుంచో ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు ప్రతి వీడియో చూస్తారు ఓకే పది పైసల గుణం కూడా కనపడలేదు వాళ్ళు ఓకే సో ఈ జన్మకు వాడు మారడు అని తేల్చేస్తాం కదా అలా అని చెప్పి మనం ట్రై చేయడం ఆపకూడదండి ఓకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టు నా పూ పూర్వ అవతారం చెప్పినట్టు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక ఒక మనిషి మారుతాడని చెప్పి వెయిట్ చేయడం అమాయకత్వం అండి ఓకే దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ కదా కొంతమంది మూర్ఖులకి ఏంటంటే వాళ్ళకి మైండ్లో ఏ రేంజ్లో ఫిక్స్ అయిపోద్ది అంటే దే హ్యావ్ టు అపోజ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ అపోజిషన్ సేస్ ఓకే ఏం చేసినా సరే అపోజిషన్ని వ్యతిరేకించి తీరాలి అది బై డిఫాల్ట్ అంతే అందులో వాల్యూ ఉందా లేదా అది కరెక్ట్ చేశాడా తప్పు చేసా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అపోజిషన్ చేసినవి కూడా మంచి పనులు ఉంటాయండి ఓకే అండ్ ఒప్పుకునే స్థాయి ధైర్యం స్థైర్యం అనేది ఎదుటి మనిషి లేకపోతే అపోజిషన్ వాడు చేశాడు కదా అందులో ఏదో మతలకు ఉండే ఉంటుంది రాంగ్ అయ్యి ఉంటుంది సో అపోజిట్ సో ఇలా ఉండే వాళ్ళని మనం మీరు ట్రై చేయాల్సిన పని లేదు కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీరు జనరల్ గా జనరల్ గా అందరికీ చెప్తూ ఉంటే పది మందిలో ఒక్కటి మారినా సరే యు హావ్ వన్ యువర్ బ్యాటిల్ ఇంకొకటి నేను అర్థం చేసింది ఏంటి అంటే ఇట్లా మనం రేషనాలిటీని కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనం ఎలియనేట్ అయిపోతాం అనేసి నాకేమన్నా క్లియర్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ నేను నా ఫ్రెండ్ రూమ్ కి చేంజ్ అయ్యాను ఓకేనా ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు నేను వాళ్ళు ఏంటి అంటే అప్పుడే అది అయోధ్య టెంపుల్ అది ఓపెనింగ్ అది కొంచెం మళ్ళీ ఏదో కన్వర్సేషన్ నేను కొంచెం మాట్లాడేకల్లా ఇంకా వాళ్ళు దేనికి లింక్ చేశారు మొఘల్స్ వాళ్ళు పూ చేశారు అది ఇంటి అనేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇండియాలో ఉన్న గుళ్ళు ఇవన్నీ వచ్చినాయి మరి వాళ్ళంతా కూల కొడుతుంటే ఇంతమంది ఉన్నారు కదా వీళ్ళంతా ఏం చేయలేకపోయారు ఎందుకు మరి అప్పుడు ఏం చేయలేకపోయారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా సో ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి మనం అంటే వీ హ్యావ్ టు లర్న్ హౌ టు లివ్ విత్ దిస్ పీపుల్ తెలియదు శ్రీకాంత్ గారు వాట్ ఐమ్ సైంగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ హౌ టు లివ్ విత్ దీస్ పీపుల్ ఓకే బై ద వే నేను ఉండే ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై ఆర్ఎస్ఎస్ అండి okay the whole the whole circle that i see at least uh, half a kilometer circle motta it is completely ruled by rss okay mm-hmm. you have to learn how to live with these people gullu nai eppudu chinna ye chinna navaratra ichina ye chinna vachina sare at least 2 uh, 3 days mundu nunchi festival 2 3 days mundu nunchi there will be huge amounts of sounds anamata daggarlo mm-hmm. schools unnai ఆ స్కూల్స్ కూడా ఇదేంటి ఆర్ఎస్ఎస్ రన్ స్కూల్సే రైట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ హౌ టు లివ్ విత్ దీస్ పీపుల్ మీరు గొడవలు పెట్టుకుని చేసి కుదిరితే కాదు అండ్ మీ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఒక అతను ఏంటి సోషచ్చి పడిపోయేదాకా ఈ ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు అన్నాడు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ శివరాత్రికి అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదండి వాటర్ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు వీళ్ళు మేము చెప్తున్నాం కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈ ముస్లిమ్స్ చేసే రోజాని దీనిగా తీసుకుంటున్నారు సిగ్గన్నా లేదండి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఒరే వాళ్ళు ముస్లిం వాళ్ళు చేసే పని రాదు రోజా చేసేటప్పుడు సన్ ఉన్న కాలంలో సూర్యాస్త సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు వాళ్ళు నీటి చుక్క కూడా ముట్టరు కనీసం నోట్లోకి వచ్చిన ఉమ్ము కూడా ఉండరు అందుకే ఊసేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళతోటి నీకేట్ పోలిక సరే శివరాత్రికి అలాంటిది లేదు ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు పాలు తాగచ్చు తీర్థం తాగచ్చు అంతవరకు తాగచ్చు వండిని తినకూడదు అదే రిస్ట్రిక్షన్ అంటే వాళ్ళ మతాన్ని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన కర్మ పెట్టింది మనకి ఓకే వాళ్ళ పుస్తకాల్లో రాసుకున్నది వాళ్ళ శివపురాణాల్లో వాటిలోని రాసుకున్నది వ్రత విధానాలు చెప్పి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం పట్టింది అనమాట రైట్ సో అది అది ఒక ఒకటి ఇంకోటి రూమ్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం అని చెప్పారు కదా అది ఎస్కలేట్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు శ్రీ జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట సేమ్ ఈ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ ఎలా అయితే ట్రాన్స్లోకి వెళ్తారో వాళ్ళు అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎస్కలేట్ అండి ఎందుకంటే 
వాళ్ళకి సిగ్గులేదు ఓకే దే థింక్ దే ఆర్ రైట్ ఇన్ ఆల్ దర్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ వీ నో వీఆర్ రైట్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ అవర్ రెస్పెక్ట్స్ రైట్ సో ఎస్కలేట్ చేసిన తర్వాత నష్టం మనకే అని తెలిసినప్పుడు ఓకే దెర్ ఆర్ అదర్ వేస్ టు స్లోలీ ఇంజెక్ట్ దేర్ మైండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు మాట టక్కున మార్చేసేసి మొగలోళ్ళు వచ్చారు కొట్టేశారు అని సింపుల్గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు కొట్టారు బాబర్ వచ్చి అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న గుడిని ధ్వంసం చేసి బాబరి మసీద్ కట్టుకున్నాడు అంతేనా ఓకే వెరీ గుడ్ మరి గోస్వామి తులసిదాస్ అని ఒకడు ఉన్నాడు ఓకే రామ్ చరిత్ మానస్ రామ్ చరిత్ మానస్ గాడు ఈ బాబర్ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు కంటెంపరీ అంటే వాడు బతికిన కాలంలోనే వీడు బతికి వాడు గోస్వామి గోస్వామి అది మసీద్లో కూర్చొని రాసాడు అండి అండ్ అది వాడు సొంతంగా వాడి పుస్తకంలో రాసుకున్నాడు ఓకే సో గోస్వామి తులసి దాసుకి లేని నెప్పి నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడు రాయలేదే వాడు ఏంటి బాబర్ ఇలా చేశాడు అని చెప్పి ఇంకెక్కడ రాయలేదు వాడికి ఎంత కడుపు మండాలాడికి వాడి సొంత రా రామాలయాన్ని వాడు ధ్వంసం చేసి అక్కడ ఉండే రామాలయం ఎంతకుముందు ఏముంది వాళ్ళ ఉద్దేశంలో రామాలయం కదా రామాలయాన్ని ధ్వంసం చేసి మసీద్ కట్టాడు అంటే ఎంత కడుపు మండాలి రామ్ చరిత్ర మానస్ రాసిన వీడికి వాడు ఒక్క ఒక్క సౌండ్ చేయాల పైగా మసీదులో దూకు కూర్చొని రాసుకున్నాడు ఎందుకంటే అప్పట్లో బ్రాహ్మణులు గోస్వామి తులసిదాసుని తనడానికి వచ్చారు ఎందుకు తనడానికి వచ్చారు అంటే ఎర నువ్వు రాముడు కదా అవధి భాషలో రాస్తావా దిక్కుమాలిన భాష సంస్కృతంలో రాయాలరా సంస్కృతం తెలియని యదవ అని చెప్పి ఆయన తిట్టారు గోస్వామి తులసిదాస్కి సంస్కృతం రాదండి ఆడేది తెలిసిన సోది కదా ఆడికి అవధి భాషలో రాసుకున్నాడు అప్పట్లో జన జనమానస భాష కదా అది లోకల్ లాంగ్వేజ్ అప్పట్లో లోకల్ లాంగ్వేజ్ అది బ్రాహ్మణులు ఎండబడ్డారండి వాడు ఆళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అని చెప్పి మసీదులో కూర్చొని రాశాడు అండి సో వాడికి లేని నెప్పి రాముడి గురించి కథ రాసే రామచరిత మానస రాసిన గోస్వామి తులసిదాస్కి లేని నెప్పి మీకు ఇక్కడి మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కిచ్చారా వీళ్ళు వాడే ఏమనలేదు కదా అని ఉండి ఉంటే వాడు ఎంత రాయాలి వాడు ఎంత కోప్పడాలాడు కానీ వాడు రాయడు ఎందుకంటే అప్పట్లో రాజు వాడే కాబట్టి తొక్క తీస్తాడు అని భయం రైట్ సో ఇలా స్లోగా ఇంజెక్ట్ చేసి చెప్పాలి విషయాలు ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాలి తప్ప కన్ఫ్రంటేషన్ వీళ్ళ వల్ల వేస్ట్ అండి అండ్ అటు ఒకసారి ట్రాన్స్లోకి ఎక్కారంటే ఒకసారి ఆ ఫోమింగ్ పెచ్చ మెంటాలిటీ ఒకసారి వచ్చిందంటే యు కాంట్ స్టాప్ దమ్ right you can't talk hey. reason into their heads so kabatti meer you know yeah so you have to play your uh, war games very carefully and ikkoti kon kon sala anipistadi asa illani ante baavi cheyadam kanna kuda vaadukunte inka goppa pallu cheyachu kada annas anipistadi ఓ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను కదండి నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇదేంటి దగుల్ బాజీ కోచింగ్ సెంటర్ ఉన్నారు పెట్టాను ప్రస్తుతానికి దానిలో క్లాసెస్ ఏం జరగట్లేదు కానీ యా యా దగుల్ బాజీ కోచింగ్ సెంటర్ నేను పెట్టాను ఆల్రెడీ అందులో అందులో ఏంటంటే ఇది మూర్ఖత్వాన్ని వాడుకుని వీళ్ళని వ్యధమలు చేసి ఎలాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అది చాలా కాకపోతే కొంచెం తర్వాత మనుషులు బతకాలి కాబట్టి రేషనల్ స్ప్రెడ్ చేయాలి కానీ థ్యాంక్స్ లాట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ అండి జరా కొంతమంది వచ్చారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ కాంట్ టేక్ దమ్ బీసీపీ గారు లెట్స్ టాక్ నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ అండి చెరీష్ గారు శ్రీరామ్ గారు లెమన్ సోడా పేరుతో వచ్చారు మీరు నెక్స్ట్ వీక్ తప్పనిసరి గారు అండి సత్య గారు మీరు ఈసారి వచ్చారు బట్ నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదా ఉన్నారు సో లెట్స్ టాక్ నెక్స్ట్ వీక్ అండి అండ్ క్రాంతి కిరణ్ శ్రీనివాస్ బాబు గారు సారీ అండి ఐ కుడ్ టేక్ యూ శ్రీనివాస్ బాబు గారు మీరు స్టార్టింగ్ ఉన్నారు కదా విల్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ మినిట్స్ విల్ క్లోజ్ అండి జస్ట్ టూ మినిట్స్ మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ బాబు గారు హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మనోహర్ ట్రై చేస్తున్నాను ఇట్స్ ఓకే నాకు నేను ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు డిబేట్ నాకు రెండే రెండు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకుందాం అని ట్రై చేస్తున్నాను ఐ ట్రైడ్ ఇన్ ది ఇంటర్నెట్ బట్ మేబీ నేను సెర్చ్ చేసిన విధానం రాంగ్ ఏమో నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరకలేదు అండ్ హూ ఎల్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుదామని ఫస్ట్ ఏంటంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఒకటి డిఎన్ఏ అనేది రిపేర్ డామేజ్ అవుతుందా బాడీలో అయితే దాన్ని బతుకున్న మనుషులనే మనిషి బతుకుండం కానీ ఆ డిఎన్ఏ ని రిపేర్ చేయడం కుదురుతుందా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇది నిజంగా ఫ్యాక్టా కాదా 
ఇది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ కూడా అడిగేస్తాను ఇప్పుడే దెన్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు మ్యూట్ రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు జన సమర్థంగా ఉన్న ఏరియాలోకి సాధారణంగా పాములు రావు మా ఇంటి దగ్గర ఏరియాలోనే ఒక ఏరియాలో ఒక ఇల్లు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ నుంచి ఇదంతా చాలా జన సమర్థంగా ఉండే ఏరియా కానీ అంత మధ్యలో అంత క్రౌడెడ్ గా ఉండే ఒక చోట ఒక ఇంట్లో సడన్ గా దాని మీద ఆయన చనిపోయిన టైం బాగలేదనేసి ఏదో పాడు పెట్టారు ఆ ఇంటిని పాడు పెట్టడం మూలంగా చుట్టూతా అంత భయంకరంగా స్కై స్క్రేపర్స్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఏవో పిచ్చి మొక్కలు అవి మొడిచినాయి నా సహజం అందులోకి పాములు ఎట్లా వచ్చినాయి గత నలభై యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఒక్కసారి కూడా పాము వచ్చిన దాఖలాలు లేవు కదా ఇక్కడ ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి పాములు మా ఇంట్లో మా వాళ్ళు అంటారు ఇది దేవుడు మహత్వం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అది ఇది ఏదో చెప్తారు అది కాదని నాకు తెలుసు కానీ హౌ టు డీబంక్ దిస్ ఇది రెండు నా డౌట్స్ అండి ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది డిఎన్ఏ రిపేర్ అన్నారు కదా డిఎన్ఏ రిపేర్ గురించి డిఎన్ఏ సారీ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ గురించి మన ప్రతి సెల్లోనే ఎక్సెప్ట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ సమ్ అదర్ సెల్స్ ప్రతి బాడీలో ప్రతి సెల్లోని మన హోల్ డిఎన్ డిఎన్ఏ కాపీ ఉంటుందండి రైట్ సో డ్యామేజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది డ్యామేజ్ అంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ విలువ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఆ సెల్ చేసే పని ఓకే అండ్ డిఎన్ఏ అనేది ఒక పెద్ద పుస్తకం అనుకోండి అందులో ఒక రెండు పేజీలు చిరిగిపోయాయి అనుకోండి డ్యామేజ్ అయ్యి మిగతా పుస్తకం తిన్నగా ఉంటే ఆ సెల్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీకి ఏమాత్రం తేడా రాకపోతే మీకు డ్యామేజ్ అయిన సంగతి కూడా తెలియదు ఆ సెల్ బయట పెట్టదు కదా అండ్ ప్రతి సెల్కి ఒక చావు ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక అంటే ఏదో పేరు ఉంటుంది ఫర్గెటింగ్ దట్ నేమ్ ఒక టైం అయిన తర్వాత నో నాట్ నెక్రోసెస్ అండ్ నెక్రోసెస్ ఈజ్ డెత్ ఆఫ్ టిష్యూ సెల్కి ఆటోమేటిక్గా దానికి టైం అయిపోయిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోద్ది అనమాట దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రోటీన్స్ దేర్ విచ్ ట్రిగ్గర్ సేయింగ్ దాట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ డన్ యూ క్యాన్ డై ఎందుకంటే అది దాని కాపీస్ తయారు చేసేస్తుంది సెల్ విల్ రెప్లికేట్ అండ్ మేక్ ఇట్స్ కాపీస్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ డై ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెల్ కెన్ డై దెన్ కాపీస్ కంటిన్యూ అవుతాయి అనమాట రైట్ సో ఇలా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏ సెల్కి అయితే డ్యామేజ్ జరిగిందో ఆ సెల్ రెప్లికేట్ అయినప్పుడు ఆ డ్యామేజ్ డిఎన్ఏ కూడా కాపీ అయ్యి వెళ్ళింది అనుకోండి దెన్ ద టిష్యూ విల్ బికమ్ డ్యామేజ్డ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రేడియేషన్ డ్యామేజెస్ ఉంటాయి రేడియేషన్ డ్యామేజెస్ ఒక్కసారి దాని నుంచి ట్యూమర్స్ కూడా తయారవుతాయి ఓకే ఇది ఈ ఈ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అనేది మీ జర్మ్ సెల్స్లో అంటే స్పర్మ్ లేదా ఎగ్లో కనుక జరిగితే అది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళితే అప్పుడు డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళింది అని అనుకోవాలి మీ స్కిన్ సెల్లో మీ ఫింగర్లోనో లేకపోతే లెగ్లోనో జరిగింది అనుకోండి దాన్ని అది ఓన్లీ మీ మీ వరకు మాత్రమే మీతో పాటు ఆ డ్యామేజ్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది మీ మ్యూటేషన్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ అది కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళి ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ బతికింది అనుకోండి ఆ మ్యూటేషన్ తోటి మ్యూటేషన్ కానీ ఆ డ్యామేజ్ తోటి ఒకసారి బతికేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ కన్సిడర్డ్ డ్యామేజ్ కదా ఇట్స్ జస్ట్ అ మ్యూటేషన్ రైట్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండి అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ కామన్ మనకు తెలిసిన విషయం ఇంకో షాకింగ్ కానీ అంత షాకింగ్ కాదు కానీ ప్రతి వారం సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ వీక్ లో ప్రతి వారం మనిషిలో సుమారుగా ఒక యాభై నుంచి వంద క్యాన్సర్ సెల్స్ పుట్టి చచ్చిపోతుంటాయి ఏంటండి అంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్నో వందల వేల క్యాన్సర్ సెల్స్ వాళ్ళ బాడీలో తయారయ్యి బాడీ యొక్క మిగతా డిఫెన్స్ మెకానిజం ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపేస్తాయి ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ క్యాన్సర్ ఈ లెక్కని చూసుకుంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇట్ విల్ నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సెల్ డైస్ ఎప్పుడైతే ఆ సెల్ కిల్లింగ్ మెకానిజం ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని కిల్లింగ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో ఆ మెకానిజం ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ పర్సన్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది అని చెప్తారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్యాన్సర్ సార్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డ్యామేజ్ టు ది డిఎన్ఏ ఇస్ ఇట్ రిపేరబుల్ ఆ రిపేరబుల్ అంటే యా హౌ డు సే అండి మ్యూటేషన్ కనుక నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళిపోతే దేర్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ అండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి రిపేర్ అంటే ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ని తీసేయటమే కదా రిపేర్ అంటే ఓకే సి ఇఫ్ యూ వాంట్ రిపేర్ ద హ్యూమన్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దోస్ సెల్స్ ఆ సెల్ని రిపేర్ ఎలా చేయగలమో నాకు తెలియదు దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ రిపేరింగ్
recently i came across some people who are claiming that we have some products which is uh, which will repair your dna uh, which is damaged dna and to uh, mm-hmm. they are coming into the market dna anagane naaku meer gurtu vacharu anamata andukani mimmal adugutunna nonsense nonsense repairing of dna yenni gadu good kadalandi body itself repairs bite nunchi ye okati vachi repair chese prasthaniki evi ledhu there is nothing called repairing of dna no drugs will do that yeah ee body is oka santa cells santa mechanisms repair mechanisms man body lo anni cells lone unnayandi right ఆ మెకానిజం ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడే దెన్ ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ దట్ సెల్ ఆ నెక్రోసిస్ కానీ లేదా అన్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ డివిజన్ కనుక మొదలైతే దాన్ని క్యాన్సర్ కానీ అంటాం ఓన్లీ ప్రొటెక్ట్ ఫ్యూచర్ డ్యామేజ్ ఓకే ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయినా ఏం చేయలేదండి దర్ ఇస్ నథింగ్ యువర్ యువర్ బాడీ హ్యాస్ టు కిల్ దోస్ సెల్స్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ దమ్ ఓకే కొత్త డ్యామేజ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అంతే కానీ రిపేరింగ్ ది డిఎన్ఏ అనేది బోగస్ అండి కొత్త డ్యామేజ్ ని ఆపాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఆ డ్యామేజ్ ఏం చేస్తుందో కనుక్కోవాలి మీకు యాస్బెస్టోస్ వల్ల కానీ రేడియేషన్ వల్ల కానీ లేకపోతే యూ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ కానీ వస్తుంది అనుకోండి ఆ డ్యామేజ్ ని మీరు ఎలా ఆపుతారు మీరు సోర్స్ ని ఆపకపోతే మీరు యాస్బెస్టోస్ ని పీలుస్తున్నాయో ఉన్నారు అనుకోండి యూ విల్ కంటిన్యూ ఆ కోల్ కానీ యాస్బెస్టోస్ కానీ యూ విల్ కంటిన్యూ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఇదర్ ఇన్ లంగ్ ఆర్ ఇన్ బ్లడ్ ఆర్ ఇన్ బోన్స్ ఆర్ సమ్వేర్ right okay got it okay next question ah meeru edenti aa area lo paamulu ela vachayi antaru kada sir ah and 50 samvatsaralu nunchi levu sir akkada ippudu paamulu anevi aa illu ma inti pakkane untundi aa illu next door anamata adi oka 5 years em ayindi abandon chesaru ha chetlu unnapudu chetlu unnapudu see these uh, snakes are night crawlers and okay night appudu tirugutayi and uh, they will keep going all around the place city lo manaki kanapadnanta maatrana lev ankodam amayakatwa andi nenu bangalore lo jp nagar lo chaala busy ga bustling place lo unna oka office building lo 5 6 paamulu ganipichayi okay sari okay my god adi chaala busy place andi adu asala aa chuttupakkala em le vishayam entante daniki ఒక అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక మినీ ఫారెస్ట్ ఉంది ఆ మినీ ఫారెస్ట్ ఏంటి అది కూడా హ్యూమన్స్ తెగ తిరిగే ప్లేసే దాన్ని బ్యాంగ్లూరులో మినీ ఫారెస్ట్లు అంటే దాన్ని ఏమంటారు ఒక ఇళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఒక పార్క్ ఉంటుంది సార్ ఆ పార్క్ని వాళ్ళు దట్టంగా కొన్ని సో ఆ ఏరియాలో మనుషులు తెగ తిరిగే వాళ్ళు ఎప్పుడు మార్నింగ్ వాక్లు ఈవినింగ్ వాక్లు అన్ని చేస్తూనే ఉన్నారు అయినా సరే వేళ్ళలో ఆ కింద ఎక్కడో పాములు ఉంటాయి అండ్ దే డోంట్ కమ్ సి స్నేక్స్ మనకి దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్ క్రీచర్స్ వాటి బతుకులు అవి బతుకుతాయి అంతే తప్ప పగబట్టి బయటకు రాదు అంతా టోటల్ బోగస్ అనుకోండి ఎప్పుడైతే ఒక ఏరియా అబాండన్ అయిపోతుందో వాటికి ఆ ఏరియాలో కాస్త వెచ్చదనం లేకపోతే ఏంటి ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తుందో అక్కడికి వచ్చి ఒక రెండు మూడు సెట్లు అవుతాయి రెండు మూడు సెట్లు అయితే చాలు కదండి పిల్లలు పెట్టడానికి అండ్ సడన్లీ యూ విల్ సీ అగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ ఏరియాలో కప్పలు ఎలుకలు బాగానే తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి వాటికి సమృద్ధిగా ఫుడ్ దొరుకుతుంది సరిపోయింది కదా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఏరియా అంతా కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా అసలు ఒక పాములు తిరిగిన ఏరియా ఈవెన్ వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లో చూసుకున్నా కూడా ఎక్కడ అసలు పాములు అనేది ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తే ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నుంచి వీ స్టార్టెడ్ అబ్జర్వింగ్ స్నేక్స్ తిరుగుతున్నాయి ఈ ఇంట్లో అని కామన్ అర్బన్ ఏరియాస్ లో కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే అవి డ్రైన్ సిస్టమ్స్ లోని వాటిలోని వెళ్తా ఉంటాయి వాటికి సొంతంగా తవ్వుకునే ఇది లేకపోయినా దే ఆర్ ఇంజనీర్స్ అనమాట వాటికి బతకడం బతక నేర్చినవి అంటాయి చూసారా అవన్నీ అండ్ దే అవాయిడ్ హ్యూమన్స్ అట్ ఆల్ కాస్ట్ అండి కాకపోతే మన మనమే వాటి ఏరియాస్ కి ఒక్కోసారి వెళ్ళటమో లేకపోతే అవి సెటిల్ అయిన ఏరియాస్ కి మనం వెళ్ళి వాటికి చేయటమో కానీ దే డోంట్ వాంట్ హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ వాటి కప్పలు ఇది రకరకాల జంతువులు వాటికి అవి తినగలిగే జంతువులు ఏవి దొరుకుతూ ఉంటే దే డోంట్ వాంట్ హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ అట్ ఆల్ ఎందుకంటే మనుషులు తినలేవు కదా ఎందుకు దండగా అనవసరం తొక్కి చంపేస్తారు సో అదనమాట అంటే నేను ఎట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇదేమన్నా అదిగో ఆ జురాసిక్ పార్క్ లో వాళ్ళు చూపిస్తారు కదా ఎక్కడో దొరికిపోయినటువంటి ఆ విధంగా ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇట్లాంటి థాట్స్ వచ్చినాయి అనమాట నాకు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఏనాడు కనిపించలేదు ఇక్కడ 
ఈ వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఇక్కడ చిన్న చిన్న పార్కులు కూడా లేవు మీరు అన్నట్టు కనీసం అయినప్పటికీ అట్లా వచ్చినాయి అనేసి డౌట్ అనమాట దాని గురించి అడుగుదామని ఓకే సార్ ఒకసారి ఒకసారి వస్తే చాలండి ఒకసారి ఒకటో రెండో వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి మన జో రూట్ ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ ఒకటి పెట్టాడు కరెక్ట్ తులసిదాస్ అక్బర్ టైమ్ లో ఉన్నాడు అక్బర్ బాబర్ యొక్క మనవడు కదా సో బాబర్ ఏంటి బాబర్ అయోధ్య సారీ మన రామ మందిరం అప్పట్లో ఉన్న పాత రామ మందిరం పడగొట్టేసిన తర్వాత రెండు తరాల తర్వాత అక్బర్ పుట్టాడు కదా సో తులసీదాసు వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ బాబరు అక్బర్ యొక్క తాత రామాలయాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేశాడు అని అందరికీ తెలుసు సుపరిచితం అయినా సరే అక్బర్ ఏంటి అక్బర్ కాలంలో ఉన్నా సరే మసీదులోకి వెళ్ళి రాసుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే మసీదులోకి వెళ్ళి ఎందుకు రాసుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి సేఫ్టీ కావాలని రైట్ సో అదే థ్యాంక్స్ రా థ్యాంక్స్ జోరూటు నువ్వే బయట పెట్టినందుకు నేను ఇంకా అదే అదే పాయింట్ ఏదో మిస్ అవుతుంది ఏంటి బాబర్ టైం అని అనుకుంటున్నా ఉన్నా నువ్వే కరెక్ట్ గుర్తు చేసావు కరెక్ట్ అక్బర్ టైంలో అంటే అందరికీ తెలుసు రెండు తరాలుగా తెలుసు అక్కడ రామాలయాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసి వీడు బాబ్రీ మసీద్ కట్టాడు అని అయినా సరే నోరు ఎత్తలేదు అక్బర్ మీద ఒక్క మాట అనడానికి ఇడికి నోరు రాలేదు బూట్లు నాకే రకాలంటే ఇలాగే ఉంటారు థ్యాంక్స్ అలాట్ రైట్ అండి విల్ మీట్ నెక్స్ట్ టైం అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ జాయినింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ అగైన్ విల్ హ్యావ్ అనదర్ స్ట్రీమ్ థ్యాంక్ యూ